Naam, simulizi inaitwa Nana. Ni simulizi ambayo imejawa na mapenzi mengi na vituko vingi sana. Ninaamini kuanzia hivi sasa mpaka pale tutakapofika mwisho wa simulizi hii kuna vitu vingi utakuwa umejifunza na utakuwa umepata burudani ya kutosha kutokana na usika kuwa na vituko sana na mapenzi sana. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Brian Story. Na kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Basi bwana mwaka fulani hivi Ilikuwa natoka nyumbani na tembea kuelekea kanisani kwenye kwaya hivi ilikuwa ni muda saa sita mchana. Nikapita chocho fulani hivi nikatokea barabarani nikakaza mwendo ili niweze kuwahi kanisani. Sasa katika pita pita zangu nikapita mta fulani hivi nikakutana na mwanamke fulani hivi mwembamba kiasi tu na alikuwa ni mweupe mzuri mashallah. Alikuwa pamoja na mwanamume fulani hivi bonge. Alikuwa ni mkaka. Sasa mkaka alikuwa ni mzuri hatari na nusu kanyoa ndevu zake fresh kaweka timba nzuri yani ukimwangalia tu ina uhakika utampenda hapo hapo bila hata kuuliza sasa <laughs> ndio kilichonikuta mimi sasa si nikampenda hapo hapo bwana sasa si nikampenda hapo hapo bwana kaumalaya haka naona kama kameanza basi walikuwa na zozana pale barabarani na ilikuwa ni serious sana hapana nilikwambia usitoe mimba yangu kwa nini lili eh Umamua kufanya hivyo kwa nini? Huyo mkaka alikuwa analamika sana paka machozi yakana mtoka. Basi huyo lili akawa najibu, "Hapana Brian, siwezi kuzana na wewe. Bado nakula ujana. Mimi sitaweza kunyonyesha kwa sasa. Fanya mpango utafuta wa kuzana naye ila sio mimi." Oh, kumbe huyo kaka bwana anaitwa Brian. Nikajiwazia kichwani. Brian, kwanza ni mara ngapi mimi nimeshakwambia kuwa sikuitaji? Eh? Lakini utaki kuelewa, unaniganda tu kama ruba. Hivyo hivi vipi? Lili akawa anaendelea kujibu kwa jiori. Basi bwana, mpenda mbea mie kuona vile miguu ikagoma kabisa kutembea kuelekea kanisani. Miguu ikagoma, ibaki tu pale pale. Wasubiri wa malizi mzozo wao ndio itembee tena. <laughs> Basi chaombea mie nikajibanza sehemu nikaanza kuangalia wanavogombana. Nilikwambia nitakupa unachokihitaji. Lakini nachotaka kutoka kwako ni mtoto. Please mama, naomba basi unielewe. Mm, maskini mkaka watu. Paka kaanza kupiga hadi magoti. Bwana mimi sitaki kuolewa kwa sasa na sina mpango. Kama unataka kuoa, tafuta mwanamke mwingine ila sio mimi. Hm, kile kidada kikamsukuma bwana yule kaka. Alafu kikampiga teke. Yo, maskini. Roi kani kaniuma sana. Hm. Pumbavu huyo. So, si anipe tu huyo mimi mwanaume ese. Nikajiwazia kamalaya mimi. Basi msikilizaji, na hata ungekuwa ni wewe, ni lazima ungetamani tu huyo mtoe wako, baada tu ya kumuona yule Brian anavuvutia. Sasa kile kidada kilikuwa kijeuri hatari. Mwanamume ukimwangalia tu jamani, ni mzuri mzuri. Alafu sasa pembeni imepake haria. Mm. Nikasema jamani, hii bahati. Kwa nini singi niangukia mimi mtoto wa muza gongo jamani? <laughs> Basi nikajisogeza kusikiliza vizuri. Nahitaji pesa. Nina shida zangu za kutatua. Naomba laki tatu na sio upuzi wa mimba. Hmm, hako kalili sasa kakasema hivyo. Basi bwana, mwanaume wa watu akajisachi mfukoni, hakuwa na pesa. Panda kwenye gari, tupite benki ningakupatia hiyo pesa. Brian akawa amemwambia huyo mdada, "Bwana unanisumbua. Itabidi uongeze pesa maana huu ni usumbufu sasa. Yaani wewe kunitoa huko hadi benki, unanipotezea muda unajua." Tukifika benki itakuwa laki tano. Kalili sasa kakamwambia Brian, "Ha? Hiki dada jamani sije ni kichawi? Mimi si kitakuwa kichawi. Nikajiwazia maskini mimi." "Sawa mama, kama utakavyo." Brian akajibu, "Ila moyoni mwangu niliumia sana." Sasa, kuangalia gari yenyewe wanapanda ni ile hali ya, "Mama, nikasema, "Oh ya Rabi jamani. Hizi bahati jamani, Mungu sotubati hata sisi tunaozitaka. Huyu angekuwa wangu." kila mwaka na mzalia watoto mapacha. Nye, mkaka mwenyewe ni super handsome atare. Basi bwana wakapanda gari yao hao wakaondoka. Awe, sikubali bwana, lazima nijue mwisho wake. Basi na mimi nikachukua bajaji faster, nikaanza kuwafata kwa nyuma. Bangi mbaya sana. <laughs> Nikasahau kabisa nilikuwa naelekea wapi? Kanisani kuimba kwaya. <laughs> Basi bwana baada ya kudandia bajaji kwenda kufata umbea, nikawa makini njiani sasa. Wasije wakanipotea basi yule wabajaji nikana mwelekeza kaka pita hivi kata kule fuata gari 
Tafadhali usilipoteze <laughs> bangi mbaya jamani. Ila ndo moyo ushampenda. Na sikuona kazi sana mimi kwanza kumfuatilia huyo mtu au kupoteza mdo wangu kwa ajili ya kumfuatilia. Dada, kwani wewe ni mpelelezi jamani? Au ni boko haramu? Au wewe ni jambazi nini? Hmm. Ile kaka ambaye anaendesha bajaji akaniuliza hivyo. Hmm. Wewe kaka hii mkoma bwana. Wewe tuliyafuata maelekezo. Mwenzako mimi namfuatilia mme wangu nataka nimfumanie. Nigawe kichapo leo leo. Yaani haiwezekani mme wangu. Yaani <laughs> nikamjibu yule bajaji. Tena alikuwa anajiamini hatari. Kwa hiyo akaa anajua mimi namfuatilia mme wangu. Oh, pole sana dada. Unajua jeu kama ukipigwa itakwaje? Na mimi mwenyewe sina nguvu za kukusaidia. Wakikupasua huku usiniite. <laughs> Mkaka wa bajaji akaniambia hivyo. He, nikipigwa napigwaje? Eh, wakati wewe upo si utanisaidia? Yeye kaka alicheka sana bwana. Hmm. Mimi mm, sipo dada. Cha msingi andaa pesa yangu. Tena haraka sana. Ukishuka tu, nipatie na uri yangu niondoke. Mimi mwenyewe naogopa kutolewa meno kwenye fumanizi. Basi bwana, ile gari kapaki nje ya benki. Mambo si hayo yani. Huyu kaka leo hadi ni unane naye. Tuongee. Haizikani malaika akasumbuliwa hivi. Tena asumbuliwa na lili wakati sisi walala hoi tupo na tunaweza haya mambo. <laughs> Basi bwana ghafla lili akashuka kwenye gari, kalikuwa kana hasira kwa hatari. Bwana isika kaenda kufungua mlango upande wa Brian. Kakamvuta Brian yule, asa Brian maskini akanguka chini kwenye kokoto. Da, wakati huo sasa mimi na jisachi kutoa nauli ya bajaji ila nikaa naogopa hatari. Hivi, nina akili kweli. Hivi nikipasuliwa huku, nitamlaumu nani? Kwanza ni kwa nenda kanisani. Imekuwa jadi nafika huku. Awe, he, mkaka mzuri huyo, lazima nipate wala wata nafasi tu nisalimeni nae. Nikawaza halafu nikajijibu. <laughs> Nye, sasa ile kutupa jicho, naona brani upo chini kabisa. Tena kakaa maskini. Roho ili niuma sana. Sikuwa na chakufanya. Dada, nipe langu basi minu ndoke. Sinisha kufikisha. Mkaka wa bajaji akawa menishtua hivyo. Basi, akawa na shanga na angalia nini hadi machuza na ntoka. Akatupa jicho kule ili kopaki ile gari. Ha? Brani bro, umepata na nini? He, bro? Ni bro wako kaka? Bwana, yumi macho sika nitumbuka yo. Mkaka wa bajaji akawa na shuka chap kwenda aliko brani. Nika mvuta shati. Wewe, inamana huyo kaka, huyo brani, ni kaka yako? Nika ni memuliza hivyo. Basi, ya haku nijibu. Alizima bajaji chapu kwa raka, akashuka kwenye bajaji. Akasau na kunidai ile pesa haki bwana. Akaenda pale walipo Lily na Brian. Blow, ni unafanya kaka? Angalau unavyodhalilika kwa ajili ya huyu mwanamke. Mara ngapi nakwambia wachene naye? Eh? Mara ngapi nakwambia wachene na huyu kaba? Na uelewi bro. Yule kaka wa bajaji akawa anafoka. Sasa, <laughs> mama yangu eh, nimeumbuka mimi. Naenda kumfumania mme wangu yupi? Kumbe Brian bwana ni kaka yake na huyu dereva bajaji. <laughs> Aje kaanza kunibana. Sasa Ilikuwa na gonga chupi tu wakati huo sasa mkojo nao umeshafika kwenye chupi na huko kwenye utumbo ndani uhalo unajitengeneza nikimbilie wapi sasa <laughs> Ondoka hapa malaya wewe mpuzi kabisa Yule kaka wa bajaji akaye mwambia lili Hmm nienda wapi Hivyo we Jimmy hebu naomba uniondolee nox hapa Kaka yako ananitaka lakini mimi simpendi analilia kila siku so uongee naye atafute mpuzi mwenzake Kwanza mimi sio malaya na unikome Jimmy na we Brian, nipeo pesa raka. Hmm, kalili kakawa kana jidai sasa. Ebu toka hapa kabla sija kupasua mpuzi wewe. Jimmy na yaka sasa. Sasa alitaka ukazeba vibao kalili. Sasa wakati huo, Brian ya alikuwa aminamisha tu kicho chini, anafute machozi. Vi machozi likuwa vina mtoka vya hapa na pale. Lakini rohu ilikuwa na niuma sana jamani. Naondoka, usinitafute tena Brian, mpuzi wewe. Hako kalili buwana kakao, kakao kamepiga simu. Nombo yu nichukua hapa maineo ya readers. Basi kakatembea mpaka kakapotea machoni kwetu. Sasa, kimbembe ni pare Brian na ule muendesha bajaji Jimmy wanakuja kwenye bajaji kuongea. <laughs> Haya, kwa hiyo kwa nongozana wanakuja kwenye bajaji ili wonge. We, abaki nani? Nani abaki? Sasa naanzaje kubakia wakati migu bado ni mizima. I say, nilichomuka kama mshali. Sikutaka kubaki kwenye ili bajaji. Na sikutaka kugeuka nyuma. Shwa! Nilianza kula kona uchuchoro watu wa nini. Wewe, nilikimbia. We dada! Dada! Auntie! 
Anti simama bwana hujalipa hela. Sasa yule mkaka si akawa ananikimbiza kwa nyuma. Imagine sasa yani ile mimi ninavyokimbia fulani ananikimbiza. Sasa kwa wakati huo uharisho mapema ushatoka. <laughs> Akanishika begani. Ah, samani dada, pesa yangu bwana. Oh, eh, ni samani kaka unajua ni sawa. Sawa. <laughs> Basi nikatoa ka shilingi 5000 nikamlipa. Na nilikuwa na kaela hako tu. Hata nauli ya kurudia home sina. Hmm, dada, bado afta tu. He, akaniambia hivyo. Jamani kaka samani, yani hapa ni sina hata mia. Nilifananisha gari nikadhani ni ule mme wangu, kumbe sio, naomba basi unisamee kaka. Yani hapa hata nauli ya kurudia nyumbani sina. Yani kaka hapa hata sijala tangu jana na na yani nina homa pamoja yani eh jamani. Hmm, dada basi pole pole. <laughs> Bwana yesi nikajifanya nataka kulia. Yule kaka kanikatisha maana si kwa kujitetea kule <laughs> na umwa homa sijala. <laughs> Sasa unarudi vipi nyumbani kwako? Akama niuliza hivyo. Eh, yani kaka nitatembea tu na sijui hata kama nitafika. Ah, I say yani hata selewi. Na na miguu hapa naona kama haifanyi kazi. Nipo hoi. Na umwa nilijitetea nyie. <laughs> Basi. Sawa, twende basi ukapate lift hadi nyumbani kwako. Hmm. Lift? Kaka. <laughs> He, kwa ni utaki? Na hapana. Okay, basi tembea hadi kwenu. Kwa heri. Bwana, si akanizeria, akawa anaondoka. Sasa akawa anaondoka kwa spidi kabisa. Hapana, kaka, samani nataka nataka. <laughs> Alicheka yule mkaka, hana mbavu. Haya, twende. Sasa unanichekea nini mpuzwe? Ungejua nilimfata ndio huyo huyo. Huyo si ndio ambaye unamuita kaka yako, wala usingenicheka. Pumbavu kabisa. Nikaona jiwazia tu hivyo. Mlitaka niseme au maneno live ili niache kule. We, subutu, nani aseme maneno aache kule? Basi hao hadi kwenye bajaji. Sasa kaka, ninamteja wa kumfata Samuel. Naomba basi kupumzike nyumbani alafu baadaye nitakuja. Kama baada ya saa masaa matatu hivi nitakuwa nyumbani. Yule wa bajaji akamwambia Brian, "Oh, sa brother. Nitakwenda maana sijisikii vizuri kabisa." Ah, poa. Basi uje na mbuga nzuri nzuri basi leo. Nitapika ili niweze ku refresh mind jikoni. Brian akama ongevo na yule wabajaji akamjibu Sabrom mapema sana sita chelewa kurudi. Alafu kaka, uh, huyu dada naomba umchukue utamwacha si mfani hivi atakuelekeza ni mteja wangu. Na sawa Jimmy. Brian akajibu hivyo. Oh, hey, jamani kumbe sioti ni live jamani. Naenda kukaa na Brian kwenye hali yake. <laughs> Nika nimejisema hivyo. Baadaye nikaambiwa dada ingia tondoke. Bwana kama ni ambevo. Sasa dada tena inatokea wapi Brian jamani? Mimi si ni mke wako baba. <laughs> Nikajisema hivyo kichwani. Bangi sio chai jamani. Basi nikajifanya na panda siti ya nyuma. No no no, kaa mbele dada usijali. Mm, sikutaka kupoteza muda chap, nikawai siti ya mbele. Oh wow, nishakuwa mke wake tayari. <laughs> Ila kuna kama malaya jamani, umalaya sio mzuri. Mm. Basi nikakaa pale nikatulia Nilitulia kama barafu kwenye deli, yani sitikisiki wala kuyomba. Wewe? <laughs> Yoga kama wote. Brani, naye alikuwa sasa ameingia kawasha gari. Basi, baada ya Jimmy, Sablo, wakaagana pale huyo Jimmy akasepa zake. Na sisi tuka tunaondoka. Wewe ili ni wewe, utajuta kunifahamu. Hii fursa hii siwezi kuiacha nipite hivi hivi. Nikajiozea kichwani. Mkaka mzuri hivi, unamtesa? pumbavu wewe utakoma ngoja nikufundishe jinsi ya kumpenda basi bwana tukiwa njiani hakuna ambaye alikuwa anaongea watu tukao tumekaa kimya nani anzishe mada sasa <laughs> basi mdogo sasa simu ya brani ilikuwa inaita na ilikuwa inaita hatari ya hata hana habari ya kuipokea simu sasa mimi huku kiroki kikaa kinanipolepeta hatari na waza huyu atakuwa ni lili au nikabaki na umia roho naogopa hata kugeuza shingo niangalia niepiga ni nani Shit. Huyu mwanamke jamani, hivi anataka roho yangu jamani, eh? Bani akaendelea kuongea. Shit kabisa. Umesema unitaki, sasa simu nyingi za kazi gani sasa? Utalipa haya yote. Lilian, yani utayalipa. Bani aliendelea kuongea. Ah, sorry dada. Baadaye akaniambia hivyo. Nami nikamwambia hakuna shida Bani. Vipi, unaweza kunisaidia jambo kama huto jali? Jambo gani Bani? Apokea simu alafu mwambie huyo mwanamke achana na mume wangu kuanzia leo kisha ukate simu. Wow, nyie, nyie. 
basi yaani ni furaha sana yame niita mke wangu na shindwaje sasa kufanya hivyo sasa hata mimi mwenye hapa nashindwa kueleza katika feeling ambako nikapata sasa Lilian kuisha habari yako ah uh, hapana kaka unajua kaka blani uongo ni dhambi na Mungu apende kabisa uongo bwana wewe si nikajifanya mama pasta <laughs> bangi sio chai ni dhambi mimi nilionao ni kiboko lakini pale kwa brani eti nikajifanya kama mama mchungaji. Ah, no mami, kidogo tu. Basi akanipa simu yake, nikisoswadu kizuri tu. Mm, ina maana hana smartphone. Hmm, lakini umbea sio mzuri. Ngoja nipokee simu. Basi nikapokea chap. Yaani sijui ujasiri bwana niliutolea wapi. Lakini nilifunguka hatari. We brani. Unajua na jeuri sana. Yaani mimi nakupigia alafu upokee simu yangu. Eh, ushauta mapembe? Sio. Aya, hiyo pesa vipi sasa? Fanya unitumie mapema sana. Maana umenisumbua kutoka huku hadi benki na hujanipa hata kitu chochote. Hmm, kalikuwa ni kalili yako na nilijua tu ni kenyewe. Maana si nakumbuka gubu na kisauti chake. He, weki lile popote ulipo mbuzi wewe. Ulijua kunitesea blani wangu. Basi kakaongea we, kakaongea we, kalivuona akajibiwi. Kakakaa kimya. Basi mwanamke bwana nikaanza kufunguka. Hello habari yako dada? Habari kaichukua TV kwangu sina channel. Mpe mwenye simu haraka. Kakajibu hivyo. Hmm. Unaongea na nana. Mimi ndo mwenye simu na ndo mmiliki halali. Au kwa kukuelewesha zaidi, mimi ni mke halali wa Brani. Au muite baba Ran. Nacheza kuambia ni kwamba kuanzia sekunde hii naongea na wewe mtu mfupi, koma kupiga namba ya mme wangu na ukome kweli kweli. Maana nikifanikiwa kukujua nitakumwaga utumbo wako na kugawanyisha sura yako kabisa vipande vipande. Jamani, <laughs> nilijiamini sana. Sijui jasiri ulitoka wapi lakini nilimchamba yule dada, nilimchamba mpaka akaamua kukata simu mwenyewe maana aliona hapo ameingia chuo cha kike. Basi nikaa jiongelesha peke yangu vimtu vingine bwana <laughs> vinapendwa lakini havipendeki. Kama mtu kenyewe yani akana hata maajabu mifupa tu lakini malingo sasa kibao. Sasa hapo najiongelesha nishajisahau kuwa nipo na Brian. Kuja kushtuka kumbe Mr. Brian alikuwa amepaki gari pembeni. Amenikodolea macho yote hajaacha hata nusu. <laughs> Mbona kama macho ya mahaba jamani? Mm. Lakini hapana. Mimi nimepewa lift tu. Sasa weka umalaya ambako uko ndani yangu toka ushinde kabisa. Usije niaibisha hapa. Basi bwana, <laughs> nikaanza kujikemea. Yaani Jamali kwa kapaki gari ili kusikiliza vichambo ambavyo nilikuwa navitoa kwa lile. Sasa ile inashtuka na kuta macho kwa macho. Yaani kanikazia jicho lake na na vimacho fulani hivi kama vya Rahmed. Kwa mnaofuatilia story ile ya Azam TV na Dhamto kwa na najua mnamjua Rahmed. Ni handsome sana jamani. Nyie Mungu fundi bwana. Basi Nana. Abebran. Thank you ma'am. <laughs> Welcome dear. Basi tukajibizana pale akaniangalia kama sekunde kumi hivi. Kisha akatabasamu. Mm, mm, mm. La haula, jamani. Hapo ndo nikawa sasa nyanga nyanga kichupi chote kikaloa. Nyie. <laughs> Mkaka na meno fulani hivi marefu, alafu meupe pe. Sio meno mafupi kama panya, alafu meno sasa yamepangilika kama wanakwaya vile. Alafu sasa kubwa kuliko fizi zake nyeusi tam yani unaweza kula ugali alafu kwa unachovya kwenye fizi za brani jamani Mungu fundi jamani <laughs> basi akaingiza mkono kwenye mfuko wa shati akatoa karatasi akanipatia kisha akawasha gari tukaondoka sasa nikiangalia kile karatasi kilikuwa ni ki business card na kulikuwa kuna namba ya simu na majina yake yote oh kumbe anaitwa Brian na Sir Brian na namba zake za simu ndio hizi Okay, siwezi kuzitaja kwa sababu na June ni siliza utazichukua. <laughs> Basi akaendesha taratibu kiukweli. Sikutaka tufike sehemu ni shuke eti ni mwache. Yaani sikutamani hiyo moment kabisa jamani. Nitamani kukaa naye pale pale kwa siku nzima <laughs> mapenzi upofu. Basi tukafika maeneo fulani hivi alikuwa ni maeneo ya sokoni akasimamisha gari. Mami, I hope unapika kila siku. Naomba basi unisaidie kuingia sokoni tuchukue mboga. Basi bwana msikilizaji, hivi naanzaje kubisha jamani na hata ungekuwa ni wewe, ungebisha kweli? Basi tukashuka hao hadi sokoni, tukachukua mbuzi nusu, ilikuwa ni mbichi. Sasa tukachukua nyanya za kachumbari pamoja na viungo, tukarudi kwenye gari. 
Kumbuka nimetoka nyumbani, nimemwaga mama anaenda kwenye kwaya kanisani na mama anaidi anakuja kanisani kwenye kwaya. Na ni masaa matano sasa. Niko mtana mwanaume. <laughs> Alafu hapo sasa na miaka ishirini kamili. Kidudu kinaniwasha hatari. Nikiona my handsome jamani kichupi kinaloa. Nye, umalaya ho. <laughs> Imagine fimbo zake huko nyumbani ni kirudi. Mrs. Semi. Basi, tulivonunua mboga pale, tukondoka zetu, muda wote njiani Brian alikuwa anatikisa kichwa tu jamani. Nilimonia huruma sana. Unajua nana? Wanawake sijui mnataka mpewe nini. Yaani mapenzi ya dhati mkiyapata mnachezea. Mnaenda kwa wale wanaotaka kuumiza. Sasa nadhani leo nafunga chapter. Chapter nayofunga ni katika mapenzi. Sitaki mwanamke tena. Jamani, he? Sasa sitaki mwanamke tena wakati mimi nipo tayari jamani. Ah, niliwaza hivyo. Hapana, unajua kuna kuna kuna, kuna watu hapo na wana mapenzi ya dhati kama mimi. Oh, samani. <laughs> Sasa sentence hiyo nikajishtukia bwana. Nikaendelea kujibaraguza tu. Ah, uh, wapo ni mapenzi ya dhati kwa hiyo usikate tamaa brand. Tafuta mtu sahihi na utafurahia mapenzi. Hmm. Hapo nikajifanya sasa mama ushauri. Ah, mtu sahihi nampata wapi jamani? Mimi nimeshaumizwa na moyo wangu unavuja damu tu. Basi bwana mdogo anaendelea kuongea mara simu yake kaita. Jina mama B hakupokea. Ah, nitamchanganya tu na huyu mrembo. Wacha nipotezee simu yake. Nitampigia baadaye nikituliza kichwa. Bwana aliongea hivyo, mimi nikajiwezea kichwani. Mm, mrembo tena jamani. Kiroo kiliniuma hatari jamani. Na huyu kaka ni malaya nini? Bwana unaekana muuni sana. Huyu mama B ni nani tena jamani? Nikabaki na jiwazia hivyo na kujiuliza. Sasa hapo wivu 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 jamani. <laughs> Mtu hata hajanipa matongozo, tayari eti nataka kumpangia maisha. Eh. Hm. Utanitambua. Lazima unaambie tupo ngapi? Nikajiwazia hivyo. Mimi? Tupo ngapi? Wakati hata hajanipa matongozo jamani. He? Hm. Basi, tulifika sehemu kuna nyumba kali sana. Nzuri tu. Sasa nikisema nzuri na maanisha jamani. Ni nzuri. Geti lifunguliwa, tukaingia ndani. Basi tukasalimiana na mlinzi vizuri pale. Bosi, haka kashemeji usikaache alo. Ah, kanaendana kabisa na wewe. So ile takataka Lilian. Hata kipita hapa ani haisalimi. Yalikuwa ni maneno wa mlinzi. Wow, kiro jamani kirifurukuta. Nilifrai ndani kwa ndani. Ah, hapa nakaka. <laughs> Mini rafiki yake to. Lili mjibu ule mlinzi. Urafiki huo huo, ndo napelekea watu wanapendana. Mlinza lijibu hivu. <laughs> Basi, tulishia kucheka tu kicheko cha haibu. Yap, ni mke wangu mtarajia. Mdaote akija hapa mruso ingia hapu mzike. Hapike, afanye chuchote au nachokitaka saa. Basi, brani akaongea, nye jamani. Safari sasa kichupi ya kikuloa. Bari shati, sketi, hadi leso vyote viloa. Ni raha kumtamkia vizuri. Yani kutamkiwa vizuri na mtu ambaye unampenda. Najua mnajua. Basi kimlinzi bwana sisikaanza kikaanza ile kupiga vigiregere. Brian hana ambavu kwa kicheko. Mimi sasa viaibu uchwara kama vyote. Basi tukaingia ndani sebleni. Kulikuwa kumekaa kimya sana ndani. Yani hakuna mtu alafu kuna ubaridi fulani hivi amazing. Kulikuwa kuna nokia ya fresh tam sana hatari. In short ni pazuri. Nadhani mnaelewa eh? Basi Brian akanikaribisha. Karibu ana. Ah hapana sio ana. Ni nana Oh sorry mami Karibu nana Jisike nyumbani mama Basi kuitwa mama ni tamu watari Unaweza kufika keleleni bila kutembea Mami nipe dakika kumi hivi ni kaugi ni mechoka sana Jikoni ni pale hivi mwona eh Kuhonezo kakurufisha tu mana eh tumbuli kwempte Basi buwana brani akenda kuoga Mini kaza majikoni Jamani Uwe kaka su nitonguze jamani <laughs> Nitonguze ni baki huku kukwako Mama yangu nitamtumia tu message kuwa nimeolewa huku aje fast afate mahari zake. Jamani, mawazo haya yote ndio nilikuwa nawaza. Bangi mbaya. Msithubutu kuionja. Yaani hapo sasa nawaza Brian anitongoze, nikubali, niolewe hapo hapo. <laughs> Mtoto raha jamani. Basi, nikafika jikoni ile kupiga jicho. Hakuna cha mkaa wala kuni za kupikia. <laughs> Kule kwetu unajua tumeshazoea kupikia mkaa na kuchemshia maji kuni basi Kwa hini kani mbaki tu nimedua, hakuna nacho kijua kuhusu vitu vya umeme. 
jamani umaskini o umaskini yako zako kabisa basi nikabaki tu nachambua viungo tu na kukatakata nikisubiri fadhausi brian handsome boy anieleze na pikaje pikaje sasa nikiwa naendelea kuchambua si nikasikia harufu fulani vitamu hatari mtu anapiga tu kuja jikoni kavaa bukta nyeupe yuko na vesti kifuani alafu taulo sasa shingoni alikuwa anajifutafuta maji mm. si anibaki tu jamani hata nianze kulia <laughs> nijifanye naenda polisi ili akiniomba msamani mwambie nioe jamani hayo tu alikuwa ni mawazo ya kibangi bangi tu ndio alikuwa kichwani kwangu basi bwana mkaka bwana akaingia jikoni wow kumbe ana garden love Ah kifua chake kilikuwa kimejaa manyoya manyoya fulani hivi kwake mazuri. Miguu laini, afu mafuta yake sasa alikuwa ananukia hatari. Basi akaenda kwenye draw, akatoa chungwa, akaenda kaliosha, akachukua kisu, akakaa juu akijibaraza cha jiko, akaanza kumenya chungwa. Hapo mimi nimesimama tu na menya nyanya, huko nampigia jicho la wizi hatari. Nana, unaisha wapi mama? Bani akavunja ukimya. Mimi naishi kawe. Samani Brian, hebu naomba ni celebrate siku ya jiko. Hapo sasa nasikia vya aibu hatari. Oh, sijali mama, basi akamenuka kawasha jiko. Vipi? Nikuweke maji? Akaniuliza nikamwambia no, sijali nitaweka. Hapana mami, nakusaidia ili usipate shida. Basi bwana akabandika maji motoni, akarudi ili kuendelea kumenya chungwa lake. Ah, uh, umesema kawe, kawe sim gani nana? Sasa ameniuliza hivyo ile kabla sijajibu simu yake kaita. Oh mama B, tulia basi mama B jamani mimi nitakupigia siku sawa. Ah, sasa hivi nitakujibu vibaya sweetheart. Bwana akaongea hivyo. Mm, jamani, huyu mama B ni nani jamani? Huyu mama B pumbavu zake jamani. Ni nani? Nani komeme wangu? Eh jamani msikilizaji niombeni maana nahisi kufa kufa hivi mama B katokea wapi jamani? Mimi nilijua kuwa kuna lili tu. Kumbe kuna mama B. Yaani ndio kwanza nimemjua leo huyo kaka lakini niko hoi juu yake. <laughs> malaya huu kweli mimi malaya basi nikaanza kujipikilisha pale blani alikuwa busy tu na chunga lake uh, mm, mm, yes umesema unaishi kawe kawe sim gani uh, karibu na kwa mamposa oh sawa basi baada ya kumjibu hivyo akaanza kula chungo lake hapo sasa nimevimba kama ki, 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 ki siji, yani siji kama kinini tu kama kikando cha mandazi vile sasa kichwani nilikuwa namwaza tu mama B Huyo mama B ni nani? Wivu mbaya huu. Nana, unaishi na nani nyumbani? Naishi na mama pamoja na baba pamoja na mdogo wangu wa kiume, anaitwa Jafet. Oh, saa. Mimi hapa naishi na Jimmy, yule aliyekubeba kwenye bajaji. Na akafanya tukutane leo. Hmm. Mami, mimi chuzi huwa sipendi kabisa. Napenda vitu rost rost tu. <laughs> Brenda akaniambia baada ya kuona naanza kukaangiza nyama pale. Usijali nitapika vizuri na na mimi nitafry tu mwenyewe. Uh, vipi kuhusu nyumbani? Uliwaga ulipotoka? Brenda aliniuliza. Ah. He, niliwaga nenda kwa rafiki yangu lakini sikumkuta kwa hiyo hakuna shida kabisa Brian. Niliamua kumwongopea hivyo. Basi bwana si nikaangiza pale mtoto wa kike nikaa kanga kanga tu bicho likimwaza mama B. Ni nani? Brian samani naomba kuuliza. Yule lili ni mke wako. <laughs> Brian alicheka sana. Nana. <laughs> Siku ikifika nitakueleza kila kitu lakini kwa sasa hebu <laughs> nombo ya rafiki yangu tu na mimi na mimi naweza kunifaa kwa sasa maana siko poa kabisa. Sawa Brian. Na mama B ni nani maana hutaki hata kupokea simu zake. Oh, mama B ni mama Brian. Yaani ananichunga kama katoto kachanga. Yaani kwa siku nzima yani ni simu kama zote, simu kama ishirini zinapigwa da. Jamani kweli mama ni mama. Wow, jamani hapo sasa kiroho kikaa kimenishuka shuu. Kumbe mama B ni mama yake. Nilifurahi sana. Sasa ile furaha nikajikuta na mrukia na kumkumbatia kabisa. Akabaki amedua. <laughs> jamani, akirizi kanirudi. Aibu ilikuwa imenijaa. Basi nikapika pale huku tunapiga story za hapa na pale. Sasa diko diko bwana likaiva. Basi Brian akanisaidia kutenga mezani, tukanawa fresh, tukaanza kula. Mm, mama, unapika mpaka unapika tena jamani. Bwana wewe si nikasifiwa jamani. Brian akachukua simu akapiga. Eh hey, mama B, mambo vipi? Aliweka rudi speaker. Wewe roho yangu unajua kabisa ni siwezi vumilia. 
bila hata kusikia sauti yako. Haya, ulikuwa wapi usipokee simu zangu? Ilikuwa ni sauti ya Brian. Uh, mama ni kwa napilika pilika sana leo lakini sio mbaya. Niko meza na kula hapa msosi mtam sana nimepikiwa na binti fulani hivi mrembo kweli. Basi msikilizaji unajua Brian ana mambo ya kizungu sana. Akachukua mkono wangu akanikiss. Hmm. Najua mnatamani sana au unatamani ungekuwa kama ndio we hapo. Lakini pole hii ni bahati yangu mimi nana. Mrembo yupi huyo mwanangu? Bila shaka atakuwa ni Melissa eh. Oh oh. Jamani Melissa tena nikajiuliza kichwani. Melissa yupi sana jamani? Hapana mama, Melissa yupo hapa. Ameenda wapi mko wangu jamani Brani? Hakikisha umpotezi Melissa. Eh? Mama yake na mimi ni marafiki sana na anampenda sana na anaishi sana binti huyo mwanangu. Sawa mama. Brani alijibu hivyo. Ah, maskini. Mudi ya kula sasa ikaniisha pale pale. Brian, samani, naitaji kuenda nyumbani. Oh, sawa nana. Asante kwa kuja na kunipa support yako mama. Basi, nikainuka huku ni minuna. Oh, subiri mami. Brian yaka kimbia chumbani kwake. Akatoka na kamfuko kazuri sana kaza wadi yaka nipatia. Hiya kwa kwa nana. Asante kwa kujali kwako. Nana, tamboe ni mrembo sana. Yani, sina mfano kukufananisha. Unaro safi kama ulivo mzore. Hmm. Jamani, nikaitwa mrembo, bichwa hilo sasa bichwa hilo likavimba vu. <laughs> Asante blani. Sawa mi mrembo, lakini simfikii lili, ambe ni mke wako. Hapana nana. Ustaki, u, yani, ebu, nambu ustamkilo jina tena. Na hana lichukuzidi ule zaidi ya fuja tu. Ulejo ni mekujua leo lakini na aminu utanifaa kwa fura yangu. E, eh? <laughs> msikizaji bicho likazidi kuongezeka. Basi naomba nikikuhitaji muda wote uwe tayari kwa jiji yangu. Naamini nimepata rafiki wa kweli. Mbali na Jimmy, nina wewe wa karibu. Kubali kuwa na mimi na na. Brian akaniambia hapo sasa alikuwa ananiangalia macho matamu ya dhati. Sawa Brian, nipo kwa ajili yako baba. Asante mami. Akanijibu hivyo. Basi nikapokea zawadi hao, tukaingia kwenye gari, aka drive kurudisha kawe. Sasa kimbembe ni zile fimbo nitakazozipata nyumbani. <laughs> Sasa siwazi mapenzi tena na waza mijeredi ambayo itanikuta huko matakoni pamoja na mgongoni. Ukicheki mama ni mkali, ni mkali hatari kuliko pilipili. Baba ndo mbara, yani baba na bangi anakula jamani. <laughs> Basi nadhani tu gari la ICU liandaliwe. Basi mida ya sambili kasoro hivi Ilikuwa ni mida ya usiku hivi. Sasa mtoto wa kike ndo huyo na shusha kwenye haria maeneo ya nyumbani. Sio mbali sana na nyumbani lakini ni maeneo hayo hayo tu. Basi ni nataka kutoka bwana. Brian akanambia mama waiti. Akashuka kwanza yeye akaja kunifungulia mlango. What a beautiful moment jamani. Ah, ilikuwa pambe sana. Basi ile natia mguu chini. Ma, macho kwa macho na baba mjuni. Huyo ni mbea, ni mbea wa mtani kwetu. Yaani ile nagongana naye tu. Mambo akaniambia hivyo. Ha? Mmeanza kuzungusha chuchi zenu jamani. Badala ya kusoma shule, sasa mguu huu moja kwa moja kwa mzee Maganda. Sasa huyo anemsemea mzee Maganda ndo baba yangu sasa. Hm, kamwambie tena kimbia. Nikamjibu yule mzee. Naye sasa alivyo bangi bwana, si akatoka ambia kuelekea nyumbani kwetu. <laughs> yaani kama kor vile Ye lize jamani limbea sana. Basi, Brian akaniambia maneno matamu sana kabla ajiondoka pale nyumbani. Nana, nombo rafiki wa kudumu kwangu. Sitegemei kupata rafiki mwingine. Yaani nikihitaji uwepo wako, nombo kubali, usinipe sababu. Basi akanikiss kwenye shavu, nikafurahi sana. Ah, kumbe bado sijakosa jamani. Basi, baba mjuni kumbe bado kilikuwa kinatuchungulia. Jamani kile kibabu kinazeka vibaya hiki. Nenda unachelewa mbuzi wewe. Nikamtukana hivyo. Basi bwana, silikatimua mbio hizo. Kuelekea wapi nyumbani? Sasa Brian akanipatia 1200. Ilikuwa hiyo ni a voucher tu. Akaniambia hakikisha usiku tuna chati. Nami nikamwambia sawa. Nikakubali lakini hata sasa kisosadu changu penyewe mimi sina. Ha? Sasa nitachatina vipi jamani? Sikumwambia kuwa sina simu. Akawasha gari yake huyo. 
basi na mie nikashuka njia kuelekea nyumbani hapo ndo akili sasa zikaja ni saa mbili za usiku tangia saa sita mchana <laughs> sasa nafika uwanjani nyumbani na kutana na mluzi unapigwa si mwingine ni mzee magum maganda aka baba yangu cha ulevi alikuwa kashikilia mjeredi sio fimbo naomba mnielewe ni mjeredi <laughs> Jamani, nilipewa mjeredi moja mgongoni. Yaani unaipata ile fimbo, unapigiwa kati kati ya uti wa mgongo na uwezi kujikuna maana mkono haufiki mgongoni. Haikia <laughs> nani lichanganyikiwa, kojo likanibana mbio chooni. Baba yangu jamani kicha, nadhani niliwaambia. Ila sasa, ile mimi nataka kushusha tu kachupi ni kojoe. Nikawashwa buti la mdomo. Domo likatangulia mbele wu, yani likavimba vu. Mtu huko chooni aje aseme huko alikuwa wapi? Alikuwa na busuna nani pale nje? Hakuwa mwingine, bali alikuwa ni baba mjuni. Nyie jamani, sijawahi kuona kichapo kama kile. Nikavutwa nje uwanjani. Mara mama huyo asa alikuwa ametoka ndani amevalia mabuti yale ya mvua. Yaani yale yalinunuliwa yali special kwa ajili ya kuni ya kunipigia tu mimi kichapo. Akaniweka buti la sikio ese. Nikaanza kusikia nzi nzi nzi. Nikapewa kichapo cha mbwa koko. Kudadeki. Yaani unaenda kutuku zungusha matako yako huko mtani badala ya kutulia nyumbani? Eh? Wewe matako wewe, utafute nyumba yako, pumbavu kabisa wewe. Na nitakuvunja mishipa. Hiyo mishipa amedoro blangata nitavunja yote. Ah, yani babangu alikasirika sana, akanotukana matusi kama yote. Basi bwana, wakaniachia hapo sasa mimi nilikuwa nipo. Hoi, domo limevimba hilo. Sasa kumbuka ile namba ya Brian ambayo alinipatia, niliweka kwenye nyonyo. Sasa ile inainuka bwana. <laughs> <laughs> namba sika dondoka ehe let it chukata let 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 up let up nikajifanya sasa nakatalia na ficha baba akanifuata bwana akaniweka kofi la usoni i say sikuona kitu zaidi ya nyota nyota tu twin 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 nyie kuna wazazi ni nyoka jamani wanapiga utafikiri wamesingiziwa mtoto aha kwa hiyo huyu ndo matako ambayo amefanya unirudia hapa saa 8 za usiku si ndio mama najima Em kaleto si mchukua hii jero kanue vocha tumpige huyo mpumbavu kabisa. Ataneleza leo na mfata hadi kwake. Na wewe nae dogo, nenda pale kwa mafao kanileta safari nne za baridi. Fanya chap kabla sija kupasua hapa. Hmm. Akamwambia mdogo wangu. Da, dogo alikimbia kama mwizi. <laughs> Basi mama akaenda dukani bwana. Akaleta vocha, wakakwangua, wakaweka vocha. Wakaandika namba, mzee akapiga. Sasa wakati huo dogo naye ndo akamefika na bia. Mzee akakuwa poa moja akafungua akapiga funda moja. Halo. He. Basi bwana simu ikapigwa ikapokelewa. Halo. Wewe ndo malawi wa kiume ambaye unamchafua mtoto wangu, si ndio? Sasa ole wako ni mpime, alafu ni mkuta na mimba. Utanitambua, nitakutafuta nchi nzima. Na nikikupata na kukaanga supu na kunywa. Halo. Samani naongea na nani? Bwana aliuliza hivyo. Pumbavu kabisa. Unauliza unaongea na nani? Eh, usiku ule kuna nani mpuzi mmoja we? Kwanza huyu pumbavu yani kichapo bado kabisa. Baba bwana si akainuka aje anipasue tena. Awe subutu. Nilichanganya miguu kama baskeri. Yani nilitoka mbio hatari. Pale kwetu kulikuwa kuna ukuta ambao umebomoka pembeni. Yani niiruka ukuta, sikujali navunjika kiuno, taya au nini. Mimi niiruka nikaibukia upande wa pili. Mara baba huyu hapa Nae katika sasa ile ukuta I say nilitimua mbio alimanusura tu ni sau miguu Sasa nilikimbia nilipita chocho mpaka nika nika nimempotea machoni kwake Oh hafadhali yangu jamani Sasa em just imagine nimevimba chini ya jicho alafu domo langu limetangulia mbele kwa sababu ya kipigo hapo na maumivu kama yote mwili umechacha hatari ah, Baba mjuni Baba mjuni kwa mbea wako ulaniwe popote ulipo mbea mkubwa wewe da sasa jamani naenda wapi mimi usiku nikabaki najiuliza sana kumbuka wakati blani ananiaga alinipatia shingapi ehe nadhani nakumbuka sasa ile pesa niliweka kwenye taiti yangu ya mifuko kwa hiyo zilibanwa na upaja hazikuanguka wakati wa kipondo <laughs> basi beki ya kwanza bwana nikapita duka la madawa nikapewa dawa za maumivu na kupunguza uvimbe. Nikanywa cha pale pale. Nikanunua leso, nikafunga mdomo usionekane. 
Nikikumbuka naumia sana jamani. Hata kama mtoto kakosea jamani, wazazi mpunguzeni kichapo kwa watoto wenu. Da. Yaani unampiga mwanao kama mwizi jamani. Na pale sasa nilijiokoa kwa kukimbia. Hivi fikiria kama nisingekimbia. Mimi nahisi ningezikwa pale pale nyumbani. Sasa nenda wapi mimi? Akili kantuma Brani anaishi na Jimmy tu. Na una nyumba kubwa sana. Hawa watanifaa kwa leo. Chapu nikaenda mpaka kituo cha mabasi, nikapanda gari za kuelekea goba kwa Brani wangu. Hmm. Itakuwaje kama akinifukuza. Brani atakubali kweni lale pale kweli? Hmm. Na hii sura akiona, eh hata kama jamani alitaka kunipa matongozo lakini nina uhakika atagairi kunitongoza. Maana sio kwa nundu hizi usoni. Sasa wakati huo wote nafikiria hayo watu wote kwenye gari walikuwa wanantumbulia mijicho tu. Sijui alijua mimi ni Boko Haram kwa kuwa nimejifunga leso usoni. Yaani sina hamu na ile siku jamani. Da. Basi huyo mpaka mbezi. Nikachukua gari za goba kimbembe ni pale ambapo sikumbuki nyumba wala mtaa kwa blani si pajui. Bwana itafahamika huko huko mbele ya safari. Konda Nomba unataja vituo maana nimesahau kituo changu cha kushokea. Nikamwambia Konda. Yaani wakati huo nilikuwa nimekaa tako moja tu, yaani maumivu kama yote. Nimekaa kama nataka <laughs> kama kujamba vile. Kumbe ni makovu tu, jamani. Nakumbuka wakati tunatoka benki na Brani kule ambako alifanywa fujo pamoja na Lili, tulipitia kwenye kituo cha mabasi cha hilo eneo la basi. Sasa akanitajia jina la kituo. Basi mara konda kataja hicho kituo nikasikia hapo hapo nikamwambia konda ni shushe basi nikashuka hapo sasa sikumbuki chocho yoyote ya kuelekea kwa brani nilizunguka kama mbwa kumbuka hiyo ni saa sita usiku nikaamua kurudi pale pale kituoni basi nikasema ngoja nikae tu hapa mpaka kukuche nitafute utaratibu mwingine sasa nikatafuta kajiwe nikakaweka chini ya mti nikajikunyata yani ilikuwa kama yatima jamani Eh wazazi punguzeni adhabu kwa watoto wenu. Kiusingizi bwana kikaanza kunipitia. Mara nikasikia kuna honi ya gari. Pipi. Kuangalia jicho kulikuwa na kafoleni pale. Pale watu walikuwa na zozana. Oya, ondoa gari bwana wewe vipi bwana? Mm. Sasa mdoa na zozana. Nikana fikira jibani huku siamna gafoleni huko. Nikashtuka ile kupiga jicho na muona ni jimi. I say. Nikashtuka sana. Alikuwa ni Jimmy yule mkaka wa bajaji. Nilitoka mbio mpaka kwa Jimmy. Eh kaka, kaka, kaka. Sema ni nombo nisaidie kaka. Sasa kwa kweli ilikuwa ni usiku, hakuweza kunitambua. Aliachana na wale watu wa barabarani ambao walikuwa wanapigizana nao kelele. Alisogeza gari pembeni akapake. Alichukua simu yake akawasha tochi. He? Ni wewe dada wa mchana? Mbona umevimba hivyo? Vipi? Ulimfumania mmeo akakutwanga nini? Mbona umeumuka hivyo dada? Umepigwa na shoka au? Hmm. Yaani kusema kweli msikilizaji. Yaani ile kauli ya umeumuka hivyo. <laughs> yaani nivunja mbavu, nilicheka mno. Pamoja na maumivu ambayo nilikuwa nimepata lakini sikuweza kujizuia kuvunja mbavu. Sasa ukiangalia ule mshangao wa Jimmy na jinsi sura yake ilivyo, utavunjika mbavu. Yaani alikodoa macho kama kondoo. <laughs> nilicheka sana hadi nika nika natoa haja ya kati ile. Wewe una matizo gani wewe? Wewe kwa nusikawe, huku goba umefata nini sasa? He? Eh? Nakuliza we dada, umefata nini huku? Hmm. Aliniuliza hivyo. Hapana jimi, mwenzio na matatizo. Namo nisaidie basi. Hapana dada, uoneza kuletea shida. Aa, uh -uh, siwezi kukusaidia bwana. Hapana, ah, sasa mi mtu sikujui. Na unajua kabisa mazingira ambayo tumekutana mchana. Na uza vipi kukuamini nana. He? Eh? Please, tafuta mtu mwingine wa kukusaidia. Mimi sina imani kwako. Mm, maskini Jimmy akanambia hivyo. Sasa akapiga hatua akataka kuingia kwenye gari yake. Ah, hapana Jimmy. Naomba tafadhali nombo siniache Jimmy hapa. Ni hatari na naweza hata kubakwa jamani. Nikaamua kumwambia kwa upole sana. Hapana, siwezi kukusaidia. Kwanza mimi sikujui. Alafu tumekutana mchana tu kama wewe ni mwizi je? Mimi nitatambuaje? Au je kama ni panya road? Eh, nitajuaje? Hiyo mikovu usoni umeitolea wapi? Bwana wewe mdogo anaongea hivyo si akaanza kondoka. Basi nombo nsaidie simu yako ni wasiliane na ndugu yangu aje kunichukua. Nikamwambia huko nimevuta shati. Okay, dakika mbili nakupa. Akanipa simu yake. Sasa nilikuwa nakumbuka namba ambayo nilipewa na Brian. Nikatoa namba kwenye nyonyo chap. Simu nakumbuka niliweka ile namba kwenye titi. Pamoja na kichapo chote nilichopokea home, 
lakini namba haikudondoka kwenye nyonyo ese. Hatari. Basi si nikatoa ile namba, nikaandika kwenye simu, nikaipiga chap. Ikaita Brian akapokea. Alo kaka, naambia kwa wapi ese? Jimmy kuna msosi mtamu sana katika shemo wako hapa. Mm. Shemo wako nikawa za kichwani. Kumbe ni shemeji wake Jimmy. Nilikuwa sijui. Mm. Lakini hapana, nisijipe moyo hivi. Je, usikute kuna mwingine lada alienda kupika nilipoondoka. Asi nika nimewaza hivyo. Ah, 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 za size. Nikaongea hivyo. Asalamu, naongea nani? Ah, mimi nana. Nana? He, uko wapi mama? Bana akaniuliza, tena sasa ile uliza ya mshangao mkubwa. Nipo hapa go bus stand, nina matatizo sana rafiki yangu. Naomba basi unisaidie Brian. Eh, nana, nakuja hapo, dakika mbili. Nisubiri hapo hapo stand. Lakini nana, hii si namba ya Jimmy, umeitolea wapi? Ah, niko naye hapa, hebu mpatie simu faster. Bana akamniambia hivyo, "Jimmy, samani naomba ongea na huyo kaka dakika moja tu." Nikamwambia Jimmy, "Sawa," akachukua simu na kuongea. Sawa kaka kuna shida. Okay panda tuondoke. Jimmy akaniambia hivyo. Pasi. Nikapanda kwenye gari hao tukaondoka. Dakika tano tu tulikuwa tumeshafika. Huwezi amini bwana Brian alikuwa nje ya gate anatusubiria. Yaani kama unavyojua msikilizaji, da kuna joto hatari. Basi Brian yeye alikuwa na kaushi pamoja na bukta ambao ni mwacha nayo. Kifua kilikuwa kimejaa nyoya safi zimepangiliwa na Mungu zikapangilika jamani. Sema huyo kaka Hata ukimuona lazima jamani kichupi chako kitalowa. Ni mzuri. Alafu ni mcute mcute hivi. <laughs> Nana vipi mama? Hapo sasa nilikuwa sijashuka hata kwenye gari. Akana gonga kio. Sasa akafungua mlango nikatoka. Nana, what's wrong mami? Eh? Shida nini? Mbona maumia hivyo? Jimmy, amefanya nini huyu mtoto? Ah, bro, kama nilivyomleta ndio nilivomkuta. Mimi sijui hata kimempata nini. Labda atakueleza yeye. Ah, oh my god. Sorry dear. Sasa hapo mimi chozi ilianza kunitoka bwana kama kisiwa vile. Basi tukaingia ndani. Hapo Brian alikuwa ameshika kama mgonjwa. Hmm. Akanikalisha kwenye sofa safi tu. Pale kwenye sofa alikuwa amekaa maana palikuwa na simu zake. Kulikuwa kuna kuna juisi au kwaju. Kwa hiyo inaonekana alikuwa anakula. Nana, nini shida mama? Baba amenipiga. What? Baba yako au hakambo? Baba yangu mzazi Brian. He? Umekosa nini mpaka kupiga hivi? Eh, sasa nikafikiria. Hapa nikisema kwamba nilichelewa kurudi nyumbani, anaweza kunifukuza alafu hapa sitalala. Nitalala wapi sasa? Mm, nikawaza hivyo. Ah, alikuwa amekunywa gongo, kwa hiyo huwa akilewa yani ah, nyumbani hapa kariki, huwa anatupiga kama maumbwa. Nikaamua kumdanganya hivyo. Oh my god. Hapo akachukua simu yake akapiga. Hello Mr. Stansi. Habari za kazi kaka? Okay, nakuomba hemu njoo hapa nyumbani mara moja sasa hivi na emergency. Sawa, uje na vifaa vyote. Basi, baada ya kumaliza kuongea na simu akakata simu. Vipi mami umekula? Bana akaniuliza. Nikamwambia no, sijisikii vizuri. Natamani kulala tu. Hmm. Jamani. Baba gani huyo? Kwani nana? Babako ni mwanajeshi ama? Ah, uh, hapana, acha sio mwanajeshi. Ni mchoma mahindi tu pale mbezi mwisho. Da. Au ni hasira za mchepuko kaja kukumalizia wewe nini? Basi. Punde si punde bwana sakaingia mkaka mweusi mrefu hivi msafi alikuwa ananukia vizuri sana. Kwa muonekano ni jua tu ni daktari. Hello Mr. Brian. Asa pole kwa mgonjwa kaka. Ah, karibu kaka. Asante pia. Karibu sana asa karibu. Ah, kuna katoto kangu hapa kamepata maumivu kidogo. Kwa hiyo naomba ukasaidie kawe sawa. Mm. Hmm. Nikawaza katoto kake. Ni fry sio kwamba eti nichukie, yani ile tu inaitwa ni kimaaba kama yote. Jamani. Kumbe una katoto kakubwa hivi? Mbona hujawahi kuniambia? Hmm. Mr. Hansi akamuuliza Brian. <laughs> Basi, wote wakacheka. Oh, jamani katoto, pole sana, utakuwa sawa eh? Yule Mr. Hansi bwana akaniambia hivyo. Na mimi kaamwambia asante sana. Basi, akafungua bag lake akaanza kutoa vifaa kukatolewa sindano he jamani mimi na si, mimi na sindano ah tulishagomba naga miaka kumi iliyopita sasa hizo mbio zake ambazo nitimua we ilichoropoka kama mshale shwa nye jimmy alikufa mbavu kijana yule alincheka kama chizi 
Da, kumbe uko mwoga hivyo. Jimmy akana ongea. No Jimmy, usimcheke. Huyu ni mtoto. Najua hasa kuwa hata we ni mwoga wa sindano kuliko huyu. Kama unabisha, basi tu tukukamata afu upigwe moja tu. We, Jimmy alichanganya miguu. Alikimbia akaenda kujifungia chumba ni kwake. Basi bali bwana akanifuata. Mama anahitaji upone we sawa. Please jitahidi basi hata upate sindano ya maumivu tu kisha kupumzike sawa mama. Basi Brian aliniambia kwa sauti ya kubembelezwa nikajiona katoto. Lakini sasa sindano zinauma sana jamani. Na yeye akana nimebembeleza mimi ndio nikachomwe. Hapana, hii haiumi sana mtoto eh. Basi akanishika mkono akanipeleka mpaka pale kwa Mr. Hans. Jamani, mwogo wa sindano sana we mtoto. Eh, utapona vipi sasa kama unakimbia? Sasa akanambia njoo hapa nikuwekea kwenye mkono sio makalioni. Nikajikaza tu bwana nikapigwa sindano na vidonge nikapewa pale nikatolea. Brian my friend. Na then sasa nae nyumbani nikajiandae na night bwana kwa sababu na shift ya night bwana. Basi poa tunaona kesho basi utaniambia hali ya mgonjwa wetu inaendeleaje? Dr. Ansi akaaga akaondoka. Basi Brian naye akaenda jikoni akaniletea chakula kile ambacho nilichokipika mchana. Nadhani mnakumbuka eh? Mhm. Mm ya hapana na umwa mimi sitaweza kula bwana. Bwana yeye nikavunga. Kumbuka hapo na njaa, nina njaa kinuma. <laughs> Basi Brian akamenishikilia mpaka chumbani. Kwa ni chumba fulani hivi, akanitandikia flesh tu, akaniweka kitandani, nikalala. Basi kama kaida yake bwana kijana yule hawezi kuondoka bila kunipa kisi moja maridhawa kabisa. Akaenda sehemu fulani hivi, ilikuwa ni kutani akawasha hita. Chumba kikawa kina kajoto fulani hivi amazing. Asante Brian. Ni kweli nice baridi. Have a good night nana. Asante bi, same to you. Basi akaniaga ataondoka, akafungua mlango. Sasa kile kipigo bwana kikaniletea homa moja matata. Usiku kucha bwana sikupata hata usingizi zaidi ya maumivu makali. Ila we baba wewe, popote pale ulipo. Ujue tu kipigo chako sitakuja kukusahau. Sikuwa na nguvu hata za kutembea kuendea kwamba eti ni, ni ufate mlango, nikaufungue ni muite blani hapana, sikuwa na nguvu kabisa. Yaani jikutani na baki pale pale mlangoni. Oh my god. Kitanda kiko mbali sana. Ni ngumu kukifikia. Nikaanguka pale mlangoni. Na ilikuwa ni saa 10 alfajiri. Saa 11 akamidi blani huyu hapa. Piga hodi akapiga hodi kimya. Akagonga tena mlango kimya. Sasa, yani ile asubuhi niko hoi na umwa kinyama. Nana. Nana. Vipi mama? Blani akaingia chapo kule ndani. Yaani ilikuwa na hema kwa shida hatari. We, mwanaume yule jamani akaninyanyua, akaniweka begani. Hapo kumbuka kavaa zile night suit zile, ile nguo za kulalia, yale mapaja mayale. Akashuka ngazi hadi nje kwenye gari, akaniweka mbele, na akapanda sasa. Alivokaa akachukua kichwa changu, akaniweka mapajani mwake. Oh my god, what a beautiful moment. <laughs> Basi tukaanza safari, hao tukaondoka. Tulifika hospitali, tukapokelewa haraka sana. Mr. Brian, pole sana kwa mgonjwa. Hmm. Basi bwana tule tunesi bwana stori kuja kunipokea faster. Yaani sio kwamba eti nilikuwa sijitambui hapana, nilikuwa hai kabisa. Yaani vile vinesi bwana vina sauti fulani vinyororo hatari. Mm. Hivi viumbe jamani, visije kunibia tonge langu mdomoni. Nikawa za hivyo. Mm. na we nana. Eh hawa si inaonekana wanafahamiana tu. Angeweza kuwa nao kabla hata hajakutana na wewe. Bwana we nikajiuliza na kujijibu kichwani. <laughs> yaani mimi akili zangu nazijua mwenyewe. Basi nikapelekwa ward ya private yani kusafi hatari na nusu. Ile nafika tu madaktari watano hawa hapa. Mr. Brown, pole sana ese. Atakuwa sawa tutamhudumia safi kabisa. Jamani naomba nimjitahidi sana. Yani ina mtoto mmoja tu na yeye ndio huyu hapo. Yani sina mwingine. Naomba nimjitahidi sana awe salama. Mara Dr. Hansi bwana huyu hapo. Jamani, yani ni homa tu. Lakini nilihudumiwa fresh utadhani nataka kujifungua. Mchawi pesa jamani. Wenye pesa si wenzetu msikilizaji. Sio sisi wa kina kajamba nani tunaenda kupanga foleni mloganzila na mwimbele. Lakini ukiwa na pesa, hizo hospitali kubwa anaachwa mtu anahudumiwa. Jamani. He. Basi raha sana. Wanasema tafuteni pesa, kigamboni wanakaa wavuvi. <laughs> Utani tu. Basi kwa siku hiyo moja tu nilisahau tabu zote za kule kwetu kwa babaangu ambaye ni mnyogongo. Nilisahau kama nilipewa kipigo kikali. Nikajiunga na matajiri wenzangu akina Brian. Sasa nilihudumiwa haraka kwa ubora wa hali ya juu. Yaani just imagine unapimwa kipimo huko unaambiwa pole pole mama. Eh? Sasa huku bichwani 
Dina ya. Huku sasa dokta mwingine anakuchezea kichwani na kukupigisha ka story jam. Eh, jamani. Amazing sana. Punde si punde bwana. Yaani ikaleta chai nzito tena pana. Si niko private room jamani. Ehe, ikaleta chai nzito hatari. Sasa kwa ule ubao niliokuwa nao, aise nilikigida chai kama moyo. Vipi mama umepona? Banya alishangaa vile na kula kama fuko jamani. Haja akajua nishapona. <laughs> Chezea njaa wewe. Hm? Vipi umepona nana? Banya aliniuliza. Ah, no brani kiasi chake. Nilimjibu hivyo. Basi jitahidi basi ushibe. Pia kama chakula akita kutosha, usisite kutoa oda uletewe kingine zaidi. Ainaambia hivyo. Hm? Mm. Jamani, sitaonekana mlafi sana. Na nitaachwa. Nikajiulize kichwani. Ka nitaachwa jamani. Eh, kwani He, nawaza kuachwa? Kwani ni mpenzi wangu? Hmm. Nikana jiuliza na kujijibu tu mwenyewe. Oh, Saa Brian, hakuna shida. Basi nana. Mi ni kuache sasa nita kupigia jioni. Nikitoka kazini. Ngoja basi ni wayo ofisini. Nina appointment muhimu sana leo. Na natabani kubaki na wewe lakini haitu ezekana. Oh jamani Brian. Nita kumisi kwa masaka dha ambayo utaniacha peke yangu. Usijari kipenzi. Utakuwa na jimi hapa. Uwezi kubaki peke yako kamwe. Jimmy hmm. Bani aliniambia hivyo nikashanga. Yaani nabaki na Jimmy jamani. Tutakuwa na amani kweli. Kumbuka bado ana maswali sana juu yangu. <laughs> Nilimwambia mimi naenda kumfuata msijii mme wangu bado ni ishapigwa. Kwa hiyo alikuwa anajiuliza sana juu yangu. Ndimdanganya kwamba siku ile kuwa Bani ni mme wangu. Simna kumbuka. Saa Bani hakuna shida. Lakini Jimmy angeenda tu kazini. Mimi nitakuwa sawa tu. Niweza kubaki peke yangu sijali. Nikamwambia hivyo. Hapa na utakuwa naye hapa na utamwagiza chochote ambacho nakihitaji na atakupatia. Kasoro kitu kimoja tu ambacho upasi kumwagiza. Mm, Bani kitu gani hicho? Akacheka kisha kadoka zake. <laughs> Nilibaki tu najichekea peke yangu pale ndani. Mm, kitu gani kimoja hicho? Mm, kidudu. Awe. <laughs> kidudu changu ni cha Bani peke yake bwana baada ya Ayubu kukichezea na kunisalete. Ayubu popote pale ulipo. Hmm, makalio yako kenge wewe. Ulikichezea kipapa changu alafu kaniacha. Mbuzi mjani wewe. Yaani popote nitakapokukuta lazima nikuvunje taya. Ayubu mkubwa wewe. Basi nika tu najiongelea mwenyewe na najisikia. Nikainuka taratibu nikaenda uani nikakojoa. Do niko period. Mbona inatoka bila taarifa hii kitu jamani? Sasa hapo kichupi kimechafuka hatari. Nikakivua huko huko chooni. Nikakifunga kwenye tisho, alafu nikakibeba nikakitupia kwenye dustbin. Nikarudi sasa makalio yako nje nje. Hapa <laughs> sasa nilikuwa namsubiri nesi aje ni muombe pedi na vichupi viwili ili aweze kunistere. Mm. Lakini sketi na nibana sana na tumbo linauma. Ngoja nifungue zipo nilegeze kidogo. Bwana wewe si nikafungua zipi ya sketi? Basi nikajiweka kitandani si usingizi huo kanipitia pale pale. Kumbuka sasa vikalio viko nje na nimevaa kenguo cha kitenge tu pamoja na shati ya kawaida. Kumbe bwana, nilivyokuwa nimelala nilala vibaya. Tako moja limechomoza pale kwenye zipo. Liko nje. Alafu sasa <laughs> kibaya zaidi ni tako ambalo limejaa upele. <laughs> Jamani mimi ni mweusi tu. Sasa sisi watu weusi asilimia kubwa tumejaa vipele makalioni. Ibu nadhani wewe wenzangu nadhani mnaelewa ngoma ya vipele kwenye makalio yetu jinsi inavyopamba moto eh ehe Basi mimi nakuja kushtuka Jimmy yuko pembeni yangu ameshika simu yake na simu imekaa sasa yani kwa imekaa kama mkao kama 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 anapiga picha hivi Oho nikakumbuka nilifungua zipo sasa nakurupuka pu ile kujigusa kwenye zipo nagusa vile vipele mama mama mama, mama. nikakwapoa simu ya Jimmy Mawenge sasa hata sijui ni kwa nafanya nini. Kuangalia bwana, kumbe Jimmy wa watu walikuwa na chati na blani. Nikaona message pale. Kwa hiyo kaka, umeanza kumwelewa huyo binti na vipi kuhusu Melissa? Basi hiyo ndio message ambayo niliona alafu ilikuwa ijajibiwa na blani. Vipi nana, kuna tatizo? Jimmy akanuliza hivyo. Oh, samani, ni mawenge tu ya usingizi Jimmy. Samani. Hmm. Huyo atakuwa ameshanichungulia huyu, mbona kama ameona kila kitu huyo? Basi nikabaki na wazee wa kichwani. 
Hapo sasa namkadiria Jimmy hatari. Nimemkondolea macho kama yote. Vipi kuna shida? Sema kama kuna tatizo upate huduma. Jimmy akaniuliza tena. Ah, hakuna tatizo Jimmy. Samani hivi e, haujaona kitu chochote? Nikamuuliza. <laughs> yaani unajani kama nimekuwa taira vile. Akaniambia kitu gani sasa? Eh? Au kuna kitu utakuwa umepoteza ama? Akaniuliza hivyo. Ah, ya, yaani namaanisha ani ani haujaona kitu chochote kitandani? Kitandani? Kitanda gani? Ah, kwenye kwenye zipo. Zipo? Zipo ipi sasa? Mbona unaongea vitu ambavyo mimi sivielewi nana? Au dokta amekuzidishia dozi? Dokta. Dokta. Jimmy akatoka ambio kwenda bwana kumuita dokta. <laughs> jamani, kwani mimi na shida na dokta jamani? Basi bwana. Jimmy akaja na dokta. Dokta, mgonjwa na hali mbaya sana. Hebu naomba msaidie dokta. Basi dokta akaja cha pale, akaanza kunipima. Kumbe mwenzake bwana Nilikuwa na waza nimechunguliwa makalio yangu. <laughs> Basi bwana dokta bwana akana kazana kunipima hatari. Eh, tafadhali mnaomba mwache pumzike kidogo. Dokta kaongea hivyo. Basi wakaondoka nikabaki mwenyewe. Mm, jamani. Hebu nitulie kwanza nisije nikaonekana kichaa. Basi kama masaa mawili hivi dokta akaja kunipima. Dada ongera hali yako naona ina, inaendelea vizuri na naona baadaye utaruhusiwa. Oh, sawa dokta Sante. Basi, mda huo na Brian naye alikuwa anakuja akaingia. Hello mtoto, unaendelaje? Akaniuliza hivyo. Niko poa sana bi. Wow, vizuri. Uh, sasa nadhani tunaweza kuondoka na kwenda nyumbani. Lakini unaonaje ukaenda kwanza kwenu kuongea na wazazi wako maana unavoishi kwangu inaweza kuleta shida ikiwa wazazi wako hawajui. Hapana Brian, mimi siwezi kwenda mwenyewe. Labda unisindikize. Sawa, hakuna shida. Basi Tukajanda vizuri tukarudi nyumbani. Tulifika na kukuta nyumba safi hatari. Kila kitu kwa kimepangulia vizuri maana tulifika kwanza nyumbani kwa Brian. Hmm, ina maana Jimmy amekuja kufanya usafi hapa au? Nilibaki najiuliza. Eh, kucheki mezani bwana kuna msosi umeshapikwa upo mezani. Hmm, jamani mbona kama nachanganyikiwa hivi? Mara Brian akaja. Alikuwa anatokea chumbani kwake. Hmm, naona leo Shem kafanya yake bwana. Shem Hapo ndo nikapata uweni. Shemu yu pibi. Nikamuliza blani. Asi jimi jamani. Bibi wake anapenda sana haya mambo ya usafi usafi. Enu kiona nyumba imewaka hivi. Ujue ni kare ni kafanya yake. Na atakuwa yupo chumbani kwa ukapumzika. Hapo nikasema. Oh Jehovah Jehovah Sante jina lako lizidi kwa budewa. Basi bwana. Tukaka mezani. Tukapakua chakula na kwanza kola. Chakula kilikuwa kitamu hatari, vikuku vya nazi, nye, bonge la chakula jamani. Kwa hiyo kesho ndo tena nyumbani na hakika ni baba akiniona ataanza kunipiga tena. Hapana, hataweza. Safari hii akikopiga, ah nampeleka jela kwa mikono yangu. Hmm. Nilicheka sana. Kwa kweli sitakubali kubaki nyumbani, nitakuwa hapa tu kama kuna kazi. Mimi nitaomba tu mniajiri nipate chochote kuliko kurudi kwa baba kule. Hmm. Basi usijali. Basi wakati tunaongea bwana mara si kakaja karembo fulani hivi amazing kazore shem lake mambo vipi wakasalimia na hapa poa shem kumbe ushaoa na hata uniambii jamani <laughs> ah shem bwana ila niko mbioni koa nishachoka kuitwa blind nataka niitwe baba kairan mm, shem fanya kweli basi dada habari kare na kanisalimia bwana nikamwambia nzuri shikamoo dada Mara ba mdogo wangu mzuri. Ehe, za nyumbani. Salama. Karibu sana. Basi bwana, tukakaa wote tukaendelea kula. Tulimaliza. Sasa nikakusanya vyombo na kari ni pia akakusanya. Tukaenda jikoni kosha. Unaitwa nani ndiye? Akaniuliza hivyo nikamwambia naitwa Nana. Wow, nice name. Unasoma? Hapana dada. Oh, sawa. Upo hapa kwa muda gani labda? Uh, nipo tu dada. Okay, sawa. Samani, blani ni mchumba wako au mpenzi? Hmm. Hapana dada, ni rafiki yangu tu. Oh, sawa. Unajua Brian na Melissa wanapendana sana. Na Melissa atakuja muda si mrefu maana watakuwa wamehimisiana sana. Hi, Melissa, nikabaki na shangaa jamani. Eh, nikapoa. Yaani mudi ya kuosha vyombo tena ikakata. 
Aishawi kukwambia kuhusu rafiki yangu Melissa. Akaniuliza hivyo. Nami nikamwambia hapana, mimi nimekuja tu jana dada. Oh, kwa hiyo kwenu narudi lini? Mm. Jamani, huyu mtu vipi? Akaniuliza bwana nikabaki na mkodolea macho kisha nikaondoka zangu kwenda ndani. Sasa nilimwacha pale kare na akiwa peke yake tu. Ina maana kumbe Brani ana mtu wake. Sasa mimi nafanya nini hapa jamani? Ah, ni sepe zangu tu. Kwanza matajiri na maskini wapi na wapi? Eh? Hapa mimi nimekuja tu kuji, ku, ku, kujiumiza tu moyo wangu. Cha msingi niondoke hapa na katafuta maisha yangu mengine. Niliumia kwa kiasi kikubwa msikilizaji. Kwani moyo wangu bwana ulikuwa radhi kwa Brani na najua mnakumbuka tayari nishamweka moyoni tangu day 1 na muona na lili. Nadhani mnalikumbuka hilo. Basi nilienda chumbani nikakaa nikatafakari sana. Hapa na mwaga Brani naondoka. Kwani sina cha kubeba. Maana sikuja na kitu. Na nitaondoka kama nilivyokuja. Basi bwana, ile nimekaa kidogo tu Brani akaja kugonga chumbani kwangu. Vipi katotoka kangu uko poa? Niko poa tu. Kinyonge sana vipi? Eh, mbona kama uko sawa mimi? Hebu fanye vijande basi dakika tano hivi uje sebeni kuna surprise nataka nikufanyie. Basi bwana, nikajiandaa chapu nikauga vizuri. Nikatupia nguo zangu zile zile ambazo nilikuja nazo kutoka kwetu. Nikashuka sebeni, Brani alikuwa ananisubiria na alikuwa akiongea na simu. Pembeni yake alikuwaepo Karen. Brani alikuwa akifoka sana. Ah shit. Eh? Utapata nafasi hapa na kwambia. Brani akaongea na kukata simu. Akampa simu Karen. Hapo nikagundua alikuwa akiongea na mtu kupitia simu ya Karen. Lakini she Brani, mimi nakwambia, nyie mnapendana. Sema tu wewe utake kuonyesha mapenzi yako kwake. Eh? Mwenzako mbona nakupenda sana? Na mbona mama yako anampenda sana yule dada? Kubali tu aje mfunge ndoa. Pia nyinyi wote ni matajiri, familia yenu yani itakuwa ni ya kitajiri na ni nzuri sana. Karen akawa anaongea hivyo. Shem. Shem na kuheshimu sana. Na unalijua hilo. Naomba siku nyingine usiniite kuja kuongea na huyo mpuzi. Tena mwambie sihitaji penzi lake ya badani. Brani akaongea hivyo na kunishika mkono kunitoa nje. Kuna nini Brani? Mbona uko sawa? Nikamuuliza hivyo. Ah, usijali mami. Tuondoke. Basi akanifungulia mlango wa gari yetu ile ya Haria. Akahakikisha bwana nimekaa. Akanifunga mkanda wa gari. Basi bwana, ili alivyokuwa ananifunga afa ananigusa vititi vyangu bwana vilivyokuwa vimesimama. Mimi wasivagi Brazea. Sasa ni vya nini sasa jamani? Eh? Kwa nimenyonyesha ako mtoto chuchu dodo. Jamani. Basi naye akaa anaenda kupanda akawasha gari tukondoka. Msikilizaji usichokijua ni kwamba Brani yuko romantic sana. Ni vile tu yani hajapata tape yake ambayo inaendana naye ikitiki kwangu he jamani na waahidi sitawaangusha wasikilizaji wangu ninachokisubiri hapa ni kutongozwa tu mm, lakini ukaka mbona kama anaikaeka nyingi sana tuweza kuvumiliana kweli ah, lakini na we nana ina maana umeshindwa kutoka na akina Yuda na Ayubu jamani kule mtaani kwenu hadi huko kwa matajiri waanze kuangaika mm, na naamka bwana <laughs> bwana ndio kichwani kwangu kulikuwa hivyo yani kwa najiwazia mimi mwenyewe Najiuliza maswali na najijibu kichwani mwangu. Mm. Kwanza leo simtaki tena Brani. Na sasa anaweza kuniumiza kama kitokea nipo naye. Na bado anaendelea kufuatiliwa na hawa na wake wanaomtaka. Niliendelea kujisemea hivyo kichwani mwangu. Nikakumbuka maneno ya Kare ni kule jikoni. Brani ana mchumba wake anaitwa Melissa. Ah, niliumia sana. Sikuwa na raha hata kidogo. Brani ndo kabisa hakuongea kitu kwenye gari mpaka tulipofika kwenye eneo fulani hivi kuna duka liko limeandikwa Zoo Outfit. Brian alipake gari, akamuita mudumu akaja. Mambo Brian, poa sana zawezo. Poa tu, mambo dada. Zua haka nisalimia. Na mini kamambia salama tu, shikamo. Oh, poa. Mm. Hmm. Hakusema hata maraba. Ila kwa kumuangalia ni nawakika ni mama yangu. Ila, anamekana tu ataki shikamo. Ah, uh, okay zo. Nimemleta my friend and dead. Kama tuivongea. Remember, my friend and dead. Nikabaki na jiuliza, my friend and dead jamani. Huyu kaka ni kama anazidi kutaka kunifanya sasa na badili mawazo yangu. Nimesha sema simuitaji tena jamani. Si hata nyinyi nimewambia jamani, ehe. Mm, jamani, leo sio lili tena. Zua kaongea hivyo. Ah, nishafunga kurasa kwa huyo mtu. Sitaki tena kumsikia. Bana akamjibu hivyo. Mm, saa, dada nifuate. Zua akamniambia hivyo. Basi nikashuka kwenye gari. Nikawa naenda kwa yule dada. Nana, Brani aliniita. Nikaenda kwenye dirisha la gari. Usogope mama sawe, eh? relax. Ni sehemu nzuri sana hapa. 
na utatoka umependeza sana. Sawa Brian. Nikamjibu hivyo. Basi nikaanza kumfuata yule mdada. Tuliingia sehemu ya kupodolewa na ikapigwa makeup ya kufa mtu. Hivi ni mimi au naota? Yaani nilipendeza hatari. Hakuna mtu mbaya duniani jamani. Ni vile tu masikio unatusumbua. <laughs> Nikaletewa nguo nzuri sana. Nikavaa nilipendeza mno. Ilikuwa ni gauni nyeupe, ilikuwa ni shagotini. Nikapewa na viatu aka shoes nyeupe. Nikavaa. Yaani ilikuwa full white. Nikamaliza kulembwa, nikatoka nje na zoo. Mama mama mama. Nana. Ah, mama. You look so fantastic. Jamani. Brian kuniona tu akaanza kunisifia. Hapo Zoe akawa anacheka tu. Mtoto mkali huyo. Zoe akaongea. Hapo sasa mimi nilikuwa na viaibu aibu tu. Sasa Brian jamani, inatakiwa wewe. Hii ni chombo jamani. Yaani nilivyoiona tu mara ya kwanza, nilichukulia poa. Kumbe ni mtoto mkali kabisa. Ah, jamani. Basi Zoe aliendelea kuongea. Nabidie kadi. Brian akamjibu hivyo. Kisha wakagonga mikono. Ui, kadi tena. Ina maana <laughs> nikajiwazia. Basi bwana nikapanda kwenye gari, tukaagana na zoo kisha tukaondoka zetu. Mami, umependeza sana. Alafu kitu ambacho kijui, we ni mzuri. Yaani haitoshi kukuita mzuri, we ni mrembo sana. Mungu kakuleta wakati sahi kabisa. Bwana aliongea hivyo. Wakati huo sasa alikuwa ameweka mkono wake juu ya mkono wangu. Alafu alikuwa anaendesha gari kwa mkono mmoja. Yaani ilikuwa ni amazing moment. Kwa kweli atanashindwa ni Yaani nashindwa hata kueleza vema ila ni raha jamani. Naamini hata wewe uninisikia unasikia raha. Asante sana Brian. Umenifaa kwenye shida. Sijui hata ningeenda wapi. Nilijisemea hivyo kisha nikaisi kama machozi yanantoka hivyo. Nana. Katika vitu ambavyo sihitaji kuona katika maisha yangu ni machozi ya mtu. Tena mtu wa thamani kwangu. Tafadhali ukisi kule hakikisha unajificha nisikuone. Unanikumbusha matukio mengi sana na machungu sana ambayo yamewahi kunikuta kwenye ukwaji wangu. Tafadhali mwami usilie kwa lolote. Tafadhali na kuomba. Brian aliongea huku akinifuta machozi kwa mkono wake. Yaani nilipata hisia ya ajabu sana. Jamani, mdomo utadanganya, lakini kamwe moyo haujawahi kusema uongo. Nampenda huyo kaka, tena kwa dhati kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Basi bwana, tuliondoka na Brian pale dukani kwa zoo. Tukiwa njiani sasa Mami, unajisikiaje kwa karibu na mimi? Brian akaanzisha mazungumzo. Mm. Mimi nikaguna guna pale. Sasa ile ilikuwa ni guna guna tu ya uongo na kweli. Si mnajua? Ah, najisikia poa sana Brian. Kweli? Ndio, kweli kabisa sidanganyi. Basi kama unajisikia poa sana, mimi nasikia hadi hisia sana kwa karibu na wewe. Mhm, jamani nisikia aibu ya ajabu sana. Hisia? Isia gani Brian jamani? Nikaamua kumuuliza tu. Alicheka kisha kunijibu. Kikweli nilimwangalia kwa macho ya mahaba, yani huba zito moyoni. Tulifika eneo lililokusudiwa, I say, lilikuwa eneo amazing hatari. Kulikuwa na miti safi ambayo ilikuwa imeleta kivuli kitamu sana pale nje ya jengo lile. Pia eneo lile palikuwa na hoteli kubwa na hoteli hiyo ilikuwa pembeni kabisa mwa mji na kufanya eneo kuwa tulivu safi. Hakukuwa na bugdha na walionekana wazungu wengi pamoja na waafrika wachache wakiwa na familia zao. Sasa eneo lilipambwa uzuri na kulikuwa kunaonekana ni pakipekeo sana. Kulikuwa na bahari kando yake. Yaani yale mawimbi ya bahari yalikuwa akipiga. Moja kwa moja anagonga kuta za ile jengo kubwa la hoteli. Hakika palikuwa panapendeza machoni. Ni vitu vigeni kwangu. Yaani mimi nana nishazoea kwenda Manzesa kugombania ubuyu kilo moja kisha nafunga miambili miambili na kwenda kuuza kanisani siku ya Jumapili. Ama kweli kuna watu wanaishi jamani na kuna wengine tunaishia. Brani wangu alisimamisha gari, aliangalia sana kule baharini tukiwa ndani ya gari. Sasa alikuwa amekaza sana macho kule baharini kisha akatabasamu na kutoa machozi. Bila shaka kuna kitu kikubwa amekikumbuka. Oh, my Brian. Nini shida baba? Nijikuta na muita my Brian kwa niliona hisia kali zilikuwa zimemtawala na alikuwa mbali sana kimawazo. Baada ya kusikia nimemuita vile my Brian, aligeuka taratibu na kutanisha macho yetu. Sasa na vile nilikuwa na jicho la kungu, alinyosha mkono wake na kushika kidevu changu. Alikipapasa kwa kiniangalia machoni. Alinivuta na kunikumbatia kwa nguvu sana. 
lakini mapigo yake ya moyo yalikuwa mbio sana. Blan, nini shida? Niliwaza kichwani. Alikumbatia kama dakika tatu hivi kisha akiwa nyuma ya mgongo wangu akasema, "Nana, usikilize moyo wangu nataka nini? Usinikimbie hata mara moja mama." Mm. Siwezi kukimbia baba. Daima nipo na wewe popote pale. Nilimjibu kwa ujasiri kabisa. Aliposikia maneno hayo, ndo akaongeza kunibana kifuani kwake. Jamani alisikia raha sana. Sikutamani aniachie. Kwanza ananukia na amejaza nyoyo ya kifuani, nyoyo ambayo zilikuwa zinaenchomochomo tu. Yaani ni raha ya ajabu. Basi aliniachia kisha akachukua tisho akajifuta machozi na akachangamka tena. Sikuelewa nini kilitokea. Alichangamka kupita kawaida. Alishuka kwenye gari kisha akanifungulia mlango wa gari nikashuka. Alinishika mkono na taratibu tukatembea kuelekea kule of kweni. Wahudumu sasa wa pale walikuwa active sana. Walipoona tunaelekea kule of kweni bwana, haraka sana walikuja. Walikuwa ni watatu hivi walikimbia. Wawili walibeba viti na mmoja alibeba meza wakaenda kuweka sehemu nzuri kisha tukafika na kukaa. Karibuni sana wapenzi, alikuwa mhudumu wa kike. Asante. Bwana alijibu hivyo. Nana, agiza upendacho mama. Bwana aliniambia hivyo. Nami nikamwambia na kusikiliza wewe baba. Kikweli sikutaka kuwa mshamba pale. Nilipoona kwamba ndege wangu anakuja kunasa kwenye tundu langu. Akiniita mama jamani, nilijibu mapigo na kumuita baba. Basi kwa kumwangalia tu alikuwa akienjoy sana, ninavumuita baba. Yaani kama mimi nilikuwa nikienjoy kuita mama. Kwa nini? Kwa sababu kila nikimuita baba, aliniangalia lile jicho la kuibia. Yaani ile mama mtu kainama ukamuita na nyanyua macho bila kuinua kichwa. Ndio macho sasa alikuwa akiniangalia brand. Kisha katabasamu na kunionyesha meno yake meupe ambayo alikuwa amepangiliwa vizuri. Hakika ni mzuri ule kaka. Kila kitu kimejaa mahali pake. Pole yako Lilian, kwa kupoteza almasi safi. Mimi nana nitaitunza tena kwa galama yote ile. Nilibaki na jiwazia hivyo. Ah naomba tuletee kuku moja pizza pamoja na juice. Basi mudumu akaondoka na kutoa cha pale tumekaa kwa kutazamana tu. Nana kwanza naomba nisamee kwa kilichotokea nyumbani pale Sebleni kati ya mimi na Karen. Ben aliongea hivyo. Ah kuna shida bi, alishaisha mbona? Sawa, kuna kitu muhimu sana naomba nikueleze. Na nahitaji kueleza wewe hapo na sio mtu mwingine. Mm. Kitu, kitu gani hicho anataka kunieleza huyo? Nikawaza tu kichwani. Sawa Ben, naomba niambie usijali. Nikamjibu hivyo. Akanyosha mikono yake na kuchukua mikono yangu, akanishika kisha akanivuta karibu yake. Sasa tukawa macho kwa macho. Akaniangalia kwa makini na mimi sasa nika nimeremboa vijicho vyangu vya kongo hatari na nusu. Nana. Akaita kwa sauti ya kiume kabisa, sauti ya huba. Nami nikasema, "Abe Brian." Uh, nana. Arinde tena kwa mara nyingine. Kumbuka mimi mdoni vilikuwa nimeitika. Nilimwambia na nilikuwa na jicho la kungu manga kwa hiyo sasa ile tunaangaliana face to face mwanume kama ile lazima zipo ifunguke. <laughs> kwa hiyo akarudia tena kuniita hivyo nana. Nami nikatika kwa mara nyingine, "Abe Brian." Kiko ni kisauti kinyororo tu. Simnajua tayari nampenda, kwa hiyo akiniita tu jina langu na hisi ni kichupi kinaloa huko chini. Nye, <laughs> nitukane tu lakini mke mkijua nampenda tangu day one. Kwa mara ya tatu tena nikaitwa Nana. Naam Brian wangu na kusikiliza. Nikamjibu bwana. Niliwambia sitaki kuwa mzembe. Ah. Uh, kuna kitu kimoja nahitaji nikwambie lakini utatakiwa kujipa muda ufikirie jambo hilo. Maana ninachoenda kukwambia kinaweza kuvuruga au kukufurahisha. Brian akaongea hivyo. Saba na kusikiliza. Nikamwambia akaniangalia, hakupepesa jicho. Ainaangalia kwa dakika mbili bila kupepesa macho yake. Nye, jamani. He. Basi. Akatulia kidogo kisha akaniambia, "Nakupenda nana." Du. Jamani. I say hiki ndicho kitu ambacho kuna kisubiria kwa hamu. Si mnajua nilianzia wapi kumfuatia huyo kijana mpaka sasa amenasa kwenye mtego wangu. He. Jamani, msikate tamaa mkimpenda mtu. Nakupenda nana. Nakupenda sana. Sina namna zaidi ya kukwambia hivyo. Najua bado mdogo ingawa sijui umri wako. Lakini unafaa kuwa mke wangu. Sitaji kukuchezea. 
Na na nahitaji kuwa na wewe. Nahitaji kuitwa baba kupitia wewe. Sijui nini kimetokea kati yetu lakini naamini ni Mungu ametaka tukutane ili tuwe wawili. Na tuwe mwili mmoja. Nahitaji kulala pembeni yako ukiegemea kifua changu. Nahitaji kudeka kwako pindi ni wapo na shida na changamoto zote za maisha. Nana, nahitaji uwe katika chumba changu. Nikuone kila mara upitapo mbele yangu. Umeoteka moyo wangu. Nakupenda sana mama. Jamani, i, Brian alikuwa anaongea hadi jamani anaelekea kulea. Alijizuia sana kwa kuwa ni mwanaume, si rahisi kutoa pachozi. Lakini kwa hali ya kawaida, jamani alizama kwenye dimbu zito la huba yangu. Ilikuwa ni kama ndoto kwangu mimi nana. Nilimwangalia sana Brian, naye aliniangalia tu na kuongea neno lingine lolote zaidi ya yale. Nilijawa na furaha ya ajabu moyoni mwangu. Sasa na moyo wenyewe uliganda kwa ganzi nzito, mithili ya mtu ambaye aliwekwa kwenye jokofu pindi andali wapo kwenda mazeshini. Ni kama nilipigwa na koma kwa muda ule. Maswali mengi kichwani kwangu yalinitawala. Nampenda Brian lakini vipi kuhusu Lisa? Na je vipi kuhusu Lily ambaye Brian alikuwa anampenda sana? Nilifurahi kuambiwa vile lakini upande wa pili niliwaza kuhusu wale wanawake wawili. Tayari Lily ninamfahamu lakini huyo Melissa sijawahi hata kumtia machoni pangu. Nakupenda nana. Najua ni surprise kwako. Lakini naomba unisamee kwani sikukuandaa mapema. Brian, haina haja ya kuniomba msamaha. Yaani ungejua nilikuwa na isubiri hii siku kwa hamu sana. Sidhani kama ungeongea hivyo. Nakupenda. Pia nataka tuzee watoto hata saa hizi. Tena hata muda huu tu hotelini hapa. Na kupenda baba. Niliweza kichwani simu najua tena na kulaga bangi jamani. <laughs> Mlitaka niongee live. We, anisikie ili nionekane kama laya. <laughs> Mnikome. Haya yote nilikuwa najiwazia kichwani. Nikupe muda gani ili niweze kupata jiblangu na na. Bani akaendelea kuniuliza tena. I say nikosa cha kuongea. Kila nikitaka kuongea mdomo wangu na kuwa mzito. Ni vile tu target yangu yani imetiki. <laughs> da, jamani. Nilishindwa hata kuongea. Usijali mama. Hebu ngoja tushibe kwanza afu tuongee vizuri kabisa. Basi muda huo mudumbu bwana alikuwa ameshafika na msosi. Kuku alikuwa amekaangwa vizuri tu kakaangwa kakaangika vizuri. Harufu tamu ya kuku ikasamba pale tulipokuwa tumeketi. Tukaletoa pia na juisi ambayo tulikuwa tumeagiza. Ilikuwa na madoido kibao tu. Tukaanza kula. Si majua tena ukishatongozwa kwa mara ya kwanza hata ukile unaogopa kutafuna. Ewe unakula kama kibogoyo ili tu <laughs> usitie aibu. <laughs> Basi katikati ya mlo bwana simu ya Brian ikaita. Ilikuwa pale mezani pamoja na fungo za gari. Niliona kwa usahihi kabisa aliyepiga simu ile. Melissa Mdathere. Ilikuwa ni jina ambalo lilionekana kwa usahihi kabisa kwenye kioo cha simu ya iPhone ya Brian. Aliangalia ile simu bila kupokea. Aliniangalia kisha akaniambia enjoy mami. Sikumjibu kitu, niliendelea kula. Simu yake ikaendelea kuita. Ikaita tena. Ni yule yule Melissa Mdathere. Safari hii Brian alikata simu. Baada ya kama dakika tatu hivi, iliingia SMS kwenye simu yake. Brian alinua simu yake na kuisoma ile meseji. Tena alisoma kimya kimya. Alionekana kama kukunja uso wake na kusema, "Utarudi ulikotoka tu abadani." Iliendelea kukaa kimya bila kuongea neno lolote. "Nana, bana alinita. Abe Brian, nikaiteka." Unajua nana katika maisha yangu ya mahusiano sina historia nzuri kabisa. Najua kupenda lakini naumizwa sana. Najiuliza shida yangu iko wapi? Kama ni kujali najua sana. Najua kukea sana. Lakini naishia kuumizwa tu. Sometimes najiuliza au sijui kufanya mapenzi. Si waridhishi kitandani. Hebu angalia huyu mwanamke, aliniacha vibaya mno. Sasa hizi anatapatapa wakati tayari nisha move on na maisha yangu. Brian aliongea kisha akachukua simu yake na kunionyesha ile message. Ilikuwa nasomeka hivi. Niko airport, njoo basi unichukue mpenzi. Nimechoka sana. Nahitaji kupumzika kifani kwako. Pia nimemiss penzi lako tamu. by Melissa. Nilisoma ile message kisha nikavuta pumzi. Brian, samani, naweza kukuuliza kitu? Niulize mama usijali. Ah, samani lakini kama nitakuwa nimekwaza. Ah, chochote mama wewe sema na kusikiliza. 
basi hapo bicho bwana likawa kubwa <laughs> na na mimi jamani maana naona kabisa hiki kiumbe ni changu hiki ni vile tu basi swala tu la muda nikaongea <laughs> yani hatari jamani ukiwa unaongea na mtu unayempenda kwa dhati automatic sauti na macho yako lazima vitabadilika kama uniamini jaribu utaona uh, naweza kufahamu zaidi kuhusu maisha yako ya nyuma ya mahusiano nilimuuliza Brian sasa Brian wangu bwana alinua glasi ya juice akapiga pafu moja akarudisha glasi mezani akachukua mikono yangu na kunisheka alinishika kwa mahaba yani huba kali akanikazia macho yake mazuri ya changarawe ah. <laughs> jamani mti ni mzuri jamani akikuangalia huyu kaka ni bonge la handsome nana abe Brian naomba nisikilize kwa makini Alafu baadaye nitakuuliza maswali. Mm, maswali tena jamani, kwani hapa tupo darasani? <laughs> Nikawaza hivyo. Um, nilishawahi kupenda hapo mwanzoni. Kabla kukutana Lilian, nilikuwa ikuwa na mwanamke ambaye nilimpenda kwa dhati mno. Nilimpenda haswa. Lakini bahati mbaya hakuthamini upendo wangu. Akaamua kwenda. <sighs> Huyu mwanamke. Unaisikia habari zake ambaye anaitwa Melissa? ni binti wa rais wa nchini. Sasa nikutana naye chuoni wakati nachukua masters yangu ya business. Nilimpenda sana Melissa. Tumeishi vizuri sana mimi na Melissa mpaka pale alipokutana na mwanaume wa Kituruki. Ambaye huyo mwanaume wa Kituruki alimchukua kutoka mikononi mwangu. Sasa Brian alivyokuwa anaongea hivyo akaniachia mikono yangu kisha akachukua tishu pale mezani na kujifuta machoni. Kikweli nilumia sana. Sipendi yani mtu ni mpendaye alie. Ni kama yeye asivyopenda kuona na Lea. Ah. Lakini alishapita. Ni miaka miwili sasa iliyopita, nishamsahau. Lakini hakumi kunifuata. Simuhitaji Melissa. Nishafunga kurasa kwa moso. Kibaya zaidi, anamtumia hadi mzazi wangu kunishawishi kurudiana naye. Lakini nishafunga chapter. Akili yangu imefocus kwa mtu mmoja tu kwa sasa. Na huyu nikifanikiwa kumpata, sitafanya mzaa. Nitahakikisha ndani ya wiki moja ana mimba yangu. Mm. <laughs> Brian aliongea kwa hasira, kisha akavuta kiti chake nyuma. Brian akasimama. Na kupenda nana. Akaniambia kisha akapiga hatua kuelekea barini na kuniacha nikiwa nimekaa pale kwenye kiti. Bwana we. <laughs> Basi mimi niliamua tu kuondoka maana uvumilivu wangu ulifika kikomo. Nikaona ngoja ni mfata huko huko. Nilifika na kumkumbatia kwa nyuma kule mgongoni. Nye, yeah, it was too fantastic. Da. Jamani. Sasa alijibu mapigo alipoona nimemkumbatia akanishika mikono yangu kwa nguvu. Yaani ile ni kama mtu anakwambia ustoe mikono yako hapo. Hapa sasa alinishika mpaka nikaisi nishaolewa tayari. <laughs> Aligeukia kisha akapiga goti chini. Brian unafanya nini baba? Stop it. Hakuna ulichokosea kwangu. Acha bwana. Tafadhali hemu inuka. Basi bwana, nikajua napiga goti ili kuniomba msamaha. Hehe, kumbe mwenzake ana lake jambo. Aliingiza mkono ofkoni, akatoka box kadogo kwenye rangi ya maroon, kisha kafungua. Jamani, ilikuwa ni kama naota. Ulio mermi nana. Brian akaniuliza hivyo. Yaani kama alikuwa ndo Tony vile mpaka pale niliposikia makofi yakipigwa. Alikuwa ni muhudumu aliyekuja kutuletea ice cream. Alikuwa akipiga makofi kutupongeza. Hapo ndo bwana nikashtuka. Muhudumu hmm. alitoa support kubwa kwa kupiga makofi akitushangilia pale wakati sasa Brian akiwa kapiga goti moja chini kuniomba nikubali kwa mke wake. <laughs> yaani kuwa mke wake halali. Jamani, can you imagine? Eh? Kwa kweli sikuwa na nguvu tena za kujibu. Miguu iliishiwa nguvu kabisa kutokana na lile tendo. Sikudhania hata mara moja kama ingefikia kutolewa proposal au kutolea na proposal jamani. Mimi ni jua labda Brian anataka tu kimapenzi anidinye alafu aniache. Ila kiukweli nilipanga akiniomba dudu. Yaani mimi namtegeshea siku za mimba tu. Wallahi ni yani natamani hata nizae naye tu niwe na katoto kake jamani maana sio kwa huonesa mure jamani. Kuni kwa nimepanga akiniomba tu dudu. Nampa ila nilikuwa nimepanga nimpe siku za hatari ili akinipa tu mtende mimba tayari naingia. 
lakini bwana akili matope sana bwana we ghafla tumbo la kuarisha kusirika ni bana hapo hapo <laughs> bwana nikaanza kuona nyota nyota mbele yangu yani sioni kabisa ni nishageuka mgonjwa ni kama nimechanganyikiwa yani surprise ya bwana ilinifanya nikavurugika kabisa sikumbuki kitu zaidi nilichokuwa naikumbuka ni kwamba bwana airudisha pete mfukoni na kukimbia kunidaka ni baada ya kuona sijitambui vizuri na nimelegea kama mlenda Alipona naenda kuanguka aliniwahi bwana nisifike chini basi nikaangukia mikono ni mwake si kwamba eti nilikuwa nimezimia hamna <laughs> nilikuwa na ufahamu wangu complete kabisa sema tu sikuwa na nguvu ya kujibu wala kuongea kitu chochote yani kama nilikuwa nataka kukata moto nye blani alichenga nyikiwa bwana nana umepata na nini nini shida mama alikuwa akiniita tu huko anahangaika kunibeba mikono ni mwake bahati nzuri yule mhudumu sasa hakuwa mbali alisogea pale na kumsaidia Brian kunibeba kunipeleka kwenye gari. Vipi kaka naumwa? Mudumu akamuliza Brian. Ana mimba changa na msumbuaga hivi hivi. Brian akajibu hivyo. E, mimba jamani, mimba ipi tena jamani? <laughs> mimba imeingia lini. Nikabaki na wazee kichwani. Yaani nilikuwa nasikia vizuri tu. Yaani sio kama nilikuwa nilikuwa nasikia vizuri sana maongezi. Tatizo ni kwamba sikuweza kujibu. Au ukiongea na mwanaume unapata mimba jamani? Eh? Nikawaza hivyo. Oh, pole sana kaka. Ebu, ah, basi mweke hivi atulie. Na namwambia sana ajifungue salama mrembo wako. Mudumu akaongea baada ya kuniingiza kwenye gari. Sawa dada, asante. Mpende sana eh? Mudumu akamwambia Brian, anampenda kuliko hata upendo wenyewe. Brian akajibu hivyo. Basi akaendesha gari huku kan lazima mapajani kwake hadi nyumbani. Tulipofika, Brian alimpigia Dr. Hans. He, Brian, si unaona sasa unatembea hadi na mizoga? Karen aliongea baada ya kuona Brian amenibeba mikononi kwake. Melissa yuko njiani anakuja. Achana na huyo mshamba, kampokea tajiri mwenzako. Karen akaongea tena. Brian hakumjibu kitu zaidi ya kunipepea na leso yake safi ambayo ilikuwa inanukia. Yaani ilikuwa napata hewa safi jamani. Kupendwa ni raha. Haikuchukua muda Dr. Hans alikuwa ameshafika. Alikuja chap kunipima na kucheck tatizo nini. Uh, hana homa wala hana tatizo lolote. Huenda ni hali tu ambayo imemtokea. Ah, mwacha pumzike. Alafu mpe kama saa mawili hivi atakuwa sawa. Basi wakanipa glucose ili kuniongezea nguvu. Nikalamba kisha nikainuliwa na brani ili niende kupumzika chumbani. Huwezi kulala peke yako. We ni mgonjwa. Lazima uwe karibu yangu. Brian aliongea hivyo. Shalala wote chumbani kwangu. Na hamna bata wala kunguni yoyote ambaye atabweka mbele yangu. Brian aliongea kwa jasiri na ubabe kabisa. He, chumbani kwako? Hm, nikamuuliza. Hakunijibu zaidi ya kunipeleka. Tuliendelea kutembea. Shem, chumba chake sikile kule juu jamani. Karen akaongea baada ya kuona napelekwa VIP room. Sio kazi yako. Brian akamjibu Karen, <laughs> aibu jamani. Aibu, 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 aliona aibu. Brian aliniongoza hadi chumbani kwake. Akafungua mlango kaingia chumbani. Mama 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 mama. Jamani kuna watu wanalala bwana. Ii. Na kuna wengine tunajibu haga tu. Wewe? Kuna watu wanalala. Sisi wengine tunajibu haga tu ili kukuche. Huyu brani bwana, yeye analala jamani. Nikisema analala na maanisha imagine mtu analala godoro liko juu vizuri hatari. Alafu sasa kitanda kimetandikwa kikatandikika. Shuka kali ina maua safi. Jamani hivyo na vile nikakumbuka maisha yetu sisi maskini chumba kimoja chenye kigodoro cha futi tatu mnalala watoto watano kisa tu wote ni wakiki alafu chumba kinachofuata ni cha wazazi hata wakipiga chafu ya mnasikia da jamani umaskini huu pumba zako kabisa umaskini anyway ndo maisha yetu wengi na mnalijua hilo naamini okay tuendelee mm. usikute Melissa alikuja kutandika hiki kitanda sasa mawazo yangu ya bangi si akaanza kufikiria hivyo. Mm, lakini hapana. Mm. Au huyu Karen anakujaga chumbani kwa Brian kutandika. Mm, lakini hapana, atakuwa anatandika mwenyewe. Eh, lakini mwanaume anakuwa msafi hivi jamani. Si akili huyu atakuwa nani ananitoa kasoro kila siku. Bado nilikuwa naendelea tu kuwaza. Mm, lakini hapana. Huyu anajua kupenda. Nikakumbuka alivyokuwa akimlilia Lilian bwana. Yaani nawaza afu najijibu hapo hapo. <laughs> bangi, bangi sio chai. Sasa hapo Brian alikuwa amechanganyikiwa. Yaani anajua yupo na mgonjwa, kumbe boya fulani tu lioga hatari na nusu. 
Woga tu ndo ambao uko ananisumbua. Nana mama, ni washahita au hauhitaji joto? Bali akaniuliza, "Yaani hapo siongeni, kuna mwangalia tu? Yaani siamini hivi ni kweli huyu kaka amenitaka au tena sio kunitaka tu? Amenitaka nioe." Mm, siamini jamani, uchawi, uchawi upo. Basi bwana. Kaka wa hatu akanilaza pale, akaja kunigusa shingoni kunipima joto. Akaona sijui nimepoa sana. Akafungua kabati lake lenye kioo kila kona. Akatoa soksi zake, akaja akanivarisha migoni. Akachukua duveti moja classic sana na quality hatari. Akanifunika vizuri kabisa. Kisha akakaa pembe yangu. Ah, oh, Mungu wangu nisaidie. Akajisamia kisha akainama akashika kichwa. Alikuwa kama anawaza. Akawaza we. Then akainuka akavua shati. Nilishakwambia jamani kifuani kwake kuna nini? Na mimi unakumbuka Garden Love. Jamani naipenda sana Garden Love ya Brian. Hatari. Akavua shati na kaushi yake. Sasa hapo alikuwa akageuka akanipa mgongo. Mimi nika nimekodoa tumi macho tu. Namuona kwenye kioo cha kabati na mpigie hesabu. <laughs> yaani huyu nitamtafuna kama kuku. Sio yeye hata nitafuna. Mimi ndio nitamtafuna. Ushawe kukaa unasubiri mtu fulani akutongoze. <laughs> yaani umeweka rada kabisa. Unaomba na kwa Mungu kabisa. Eti naomba fulani ya nitongoze. Ndo mimi sasa hapa. Yani ndo mana blani alivotoa pete. Nikapata kihoro. Hapo hapo. Chali. <laughs> Basi bwana. Blani alivovua shati lake. Akayuka kuniangalea. Hapo sasa nikafumba machu chap. Ili ajue kwa mba nimefaje. Nimelala. <laughs> Badaka nambia. Get your son my nana. Blani akaungia kwa sauti kabisa. Wow. Thank you my husband. Nikamjibu kimoyo moyo. Basi bwana akafungua mkanda wa sulali yake, akavua sulali yake, akabaki na boxa fulani hivi amazing. Ah, jamani, hajui kwamba huyu kaka mimi kwa namchungulia tu kwenye blanketi. Basi, nikaanza kufikiria. Huyu vipi? Mbona vua nguo tena? Anataka kunibanjua nini? Mbona kama anajiandaa kuja kunitafuna? Nikawaza bwana, roho bwana ikaanza kuenda mbio. Hapo sasa nikaa na ugopa lakini sasa nilikuwa nataka Lakini aje tu, mbona nampenda sana? Yaani aje tu wale vitu hapa. Sitamsumbua wala nini? Njo haraka jamani nikumpatie jamani blani. Njo njo njo. Nikana jiwazia hivyo. Hapo sasa kimwili changu sasa kimeshapata joto. Sasa ile kuona tu boxer blani mimi. Oi. <laughs> Nikana iko tayari kwa lolote. Nye, jamani mimi na tabia mbaya. Nina tabia mbaya siku hizi. Mm. Lakini hapana. Huyo akinitafuna ataniacha kabisa. Inabidi siku akinikula Niwe denja ili nipate mimba hata kiniacha nabaki na mtoto wake kwa hiyo hatuwezi tukaachana wakati mimi na mtoto wake Kumbuka popote mimi najiwazia tu basi bwana akana kuja pale kitandani na boksa yake Wow boksa imemvimba pale kwa mbele leo ni leo hapa kitandani hapa he hapata tosha mm. Haya hayawi hayawi hatimaye yamekuwa nikawaza na kufurahi moyoni Ni raha kama unataka kufanya mapenzi na mtu ambaye unampenda jamani. Kuna kale kafeling fulani hivi unakapata unaweza kumwaga hadi ubongo. <laughs> Blani huyo akaa anakuja kitandani kupanda. Mara ghafla, he? Kumbe alikuwa anafuata taule yake jamani. Ilikuwa pale kitandani. Akaichukua, akaingia bafuni kwa zake. Hapo sasa kidudu kisha tema tayari. Umalaya huu. <laughs> Umalaya huu mbaya sana jamani. Basi bwana. Nikwambia kwamba simlizi inaitwa Nana. Mtunzi wa simbleze hii anaitwa Brian Sorris. Nile kusimbleze simbleze hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simbleze Max Facebook na Instagram mapatikana kwa jina hilo hilo kwa WhatsApp number na patikana kwa namba 0710208145. Nikukumbusha pia kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt popote pale nilea kukumbusha kwamba popote pale tunakutumia t-shirt safi kabisa kutoka hapa simbleze Max. Kama bado hujapata t-shirt basi weka oda yako mapema. Nasi tutawasiliana na wewe na tutakutumia popote pale ulipo. Kikubwa tu wasiliana na sisi kupitia WhatsApp namba 0677 062 012. Tuambie unahitaji t-shirt ya rangi gani? Nasi tutakuandalia mzigo mmoja wa kabisa kwa ajili yako. Basi bwana tuendelee. Kumbe Brani alikuwa anachukua zake taulo, aende wapi? Aende kuoga. Basi akachukua ile taulo akajifunga halafu akavua kiboksa chake kwa chini <laughs> hata ungekuwa wewe msikilizaji 
Yani kidudu chako kingecheza rege rege. <laughs> Mkaka ni mzuri jamani. Akivaa, akivua pia na shawishi. Basi, akangia zake bafuni, akafungulia maji, akawa naoga. Sasa mdawu anaoga, akawa naimba ile nyimbo ya ile slowly. Kwa mba, do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby. Kwa blani akane mbele nyimbo ya Messi slow lili, huku akiwa naoga. Sasa kumbuka simi yake alikuwa meyacha juu ya kimeza cha pale chumbani, akaweka pamoja na fungo za gari. Mala simbu anaikaita. Nguvu ni kuwa nazo nyingi sana. Kwa hiyo kutoka kitandani hadi pale mezani ni atuwa tatu tu. Huyu kaka jamani ni shampenda mazima. Sasa, nilianza kufatia simi yake. Hapa hm. sasa nikasema, hivi, nikifate simu, sinitapata tu pressure bore. Aa, uh -uh. Jamani stake kupoza mimi. Mimi bado ni mdogo. Imagine kuona tu upete kule hotelini nikapoteza network. Je, nikiona message za mchepuko wake? Eh? Ha, wewe hapana bado najipenda. Basi simu iliendelea kuita hadi kakata. Ikaita tena. Mm. Kiroho sasa nachenyea kitaki kabisa kulala. Yaani kinataka kuona ni nani anayepiga simu ile. Sasa wakati huo nasikia tu kelele za maji kule bafuni kwa blind. Awe, sezi kufumilia bwana. Nisiwana anayepiga ile simu. We, nikaamka. Kuna pepo bwana linatusumbua na wake sisi kwenye kushika simu za wapenzi au waume zetu. Tulikeme ile pepo. Basi nikaamka bwana. Si kwamba eti nilikuwa fit kiasi hicho. Mm -mm, hapana. Maumivu kwa mbali nilikuwa nasikia, lakini niliweza kutembea mwenyewe. Nikajivuta hadi pale mezani, nikajivuta vuta tu simu yenyewe kuendelea kuita. Kumbuka ilikuwa ni iPhone ndio inaita eh. Mm -hmm. Basi nilikuwa nimeweka vibration. Simu mwingine bali alikuwa ni Melissa. Mm. Jamani huyu dada, huyu dada ajui kuachwa. Nikabaki na waza. Jamani ukiachwa, hachika jamani. Eh, hizi nafasi zimeshahamia kwetu sisi walala hoi ya kina nana. Sasa mkingangania hivyo. Eh jamani, sisi wengine tutalala wapi jamani? <laughs> Hayo talikuwa ni mawazo yangu tu. Basi bwana, simu iliendelea kuita we hadi kakata. Ikaingia message. Message ilikuwa inasomeka hivi. Mpenzi nimeshafika nyumbani, upo chumbani nije. Mama 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 Yesu Melissa amefika Oh my god yupo sebleni mimi niko chumbani <laughs> Ukisikia kuuliwa ndo leo sasa Nilibaki yani nimeshika tu ile simu mara brani huyo akatoka bafuni Alikuwa amejifunga tolo yake moja kiunoni nyingine akana jifuta maji Oh nana mama umesimama Oh thank you god Brani bwana akatupa ile taulo chini akaja kunikumbatia Sasa simnajua sasa katoka bafuni na anataulo tu kiononi. Alafu simnajua tena mwanaume akioga maji ya baridi nani ni kama kidudu kinasimama vile. Basi akanikumbatia kwa nyuma huku mgongoni sasa nikawa na guso guso na, na mashine yake. Asalale, nye, raha iliyoje. Kumbuka nani yupo Sebleni? Mhm, mm naomba usisahau kwamba Melissa yupo Sebleni kashafika. Kumbuka hilo msikilizaji. Sasa baada kanambia Mama unajisikiaje? Mm, vizuri kidogo sio mbaya. Na, ah, simu yangu iliita eh. Ndio. Basi bwana, akaniachia akachukua simu yake. Jamani, usiniache mwenzio na enjoy kugusoguswa. Na, yani tena hiyo dudu yako kinigusagusa dira. Hm, nikawa naanza tu hivyo kichwani mwangu. Umalaya huu mbaya sana. Ah, ni huyu achana naye. Bwana akaongea kisha akatupa simu kitandani akarudia. Mami ni kagugeshe. Haka tena. Abe? Hmm, ni kaitika. Simunajua tena ile sauti ya kuzidiwa na raha. Uwezi ya mini msikilizaji. Nilisha zidiwa hatari na nusu. Sini muambia mimi kama laya. Yani kichupi chaka chaka nyanga nyanga. Kama kimefuliwa vile. Basi. Haka nila kuniambia. Eti mami ni kagugeshe. Bani haka niambia. Yani ile amini kumbatia sasa kwa nyuma alafu sasa na niambia huku. Hamesugeza mdomo wake kwenye sikiwa langu. Kwa hiyo, vila anavuongea kale kajoto ka mdomo. Kana ingia siku ni kwangu. Oh, ni raha jamani. Raha, raha. Ah, ni raha jamani. Njo mama. Haka nigeuza, haka kunifungua zipi ya shati. Yani likuwa sijiwezi kabisa. Kama alikuwa ananitaka kunikula jamani. Sia nile tu jamani, sina namna. Bwane, si haka fungua zipi ya shati ile. Sasa ila anashusha tu bega ili anitoe shati. Merisa, huya hapa. Bila hata hudi ya kaza machumbani. He? Wewe? Haudiafunzo adabu eh? Bani aliongea hivo. Bwana we, Melissa alitukuta kwenye zero distance. Yani tukua tunataka ile kufanana kabisa. Ntupo kwenye chorus. Afu wakame tukatisha. 
basi ile kumuona Melissa bwana ndo akili kanirudi wewe unaweza vipi kuingia chumbani kwangu bila hata odi eh unaweza vipi unaingiaje chumbani kwangu na mke wangu bila hata odi bani bwana alikuwa ameshaka sereka amekatishwa kula tunda lake hapa ni kwangu na hiki ni chumba changu Bani, usijitie kusahau he <laughs> humu ni ndani kwangu na nimeshalala sana kwenye chumba hiki Melissa akaongea aliongea huko akiwa sasa amekodoa macho yake makubwa tena ni macho alikuwa kuremboa tu he <laughs> palikuwa kwako lakini sio tena kwako ulikuwa hawara tu mimi sikukooa na tutishaachana kwa nini unanifuatilia Bani alifoka ni hakika alikuwa na hasira sana maana amekatishwa utamu hapo mimi nilikuwa natetemeka tu yani karibu nizimie kwa uoga na ugopa kupigwa ngumi na viwembe Melissa toka sitoki Melissa toka kabla sijakasirika sitoki mimi nimefanya tu chochote sitoki ndani Melissa alijibu kwa jeuri kisha akachukua siti mezani akakaa bwana yani kisa huyo malaya ndo nivunjie heshima yangu Melissa akaongea basi sawa kaa hapo hapo nitakutoa mimi mwenyewe Bwana akachukua nguo akaenda kuvalia chuoni bwana Va hapa hapa, hakuna nisichokijua kwako. Kuna kitu gani ambacho sikijui mwili wako? Na kujua unyayo hadi utose. Melissa alivonge hivyo. Brian hakujibu kitu. Akaingia chooni kuvaa. Hapo mimi tayari mikojo ishatoka muda mrefu sana. <laughs> Basi Brian alivonge chooni akavaa ngozi zake kisha akarudi pale chumbani bwana. Muda huo sasa Melissa kashanifuata nipokuwa, akaanza kunisukuma sukuma kichwani. Wewe wewe ndo kaba ambaye unamsumbua mume wangu eh sasikia wewe baradhuri wewe umeshawahi kukeketwa wewe Melissa kaniuliza hivyo hapo sasa anaongea hivyo anaingiza mkono kwenye mfuko ile mifuko ya bukta yake ambayo alikuwa amevaa sasa kutokana na uoga ambao nilikuwa nao kojo la pili kanitoka shwa <laughs> akaendelea kuniuliza na kuuliza wewe ushawahi kukeketwa Melissa akatoa kiwembe kipya e e e e Hapana dada, nisamee dada. Nikamjibu. Akaniambia sasa na kukeketa leo. Tena na kukeketa humo humo ndani. Eh, bwana we. He, nye. Melissa si akaanza kunivaa siketi yangu. Mama, he, nilianza kupiga mayo we. We, wacha Brian atoke kule chooni. Akaja chap, akakuta ndo kiwembe sasa kinafunguliwa kipya, yani niu kabisa. Melissa, unafanya nini wewe? Sasa ile Melissa kumuona Brian anakuja, sakachukua kile kiwembe bwana akaniwekea hapa kwenye paji la uso. Anataka kunivuruga sura yangu. Na hapo sasa alikuwa amenikaba sifurukote. Ah, please Melissa, naomba mwache binti, hana makosa. Bana akaongea hivyo. Hana makosa eh? Hana makosa eh? Kosa lake la kwanza ni kukubali kuingiziwa dudu yako kwake. Hiyo dudu ni mali yangu. Hakuna mwingine ambaye anatakiwa kuimiliki. Melissa akaongea hivyo. Hapana dada, mimi sijaingiziwa kitu dada. Mimi ni Bikra. Nikamjibu sasa huko na jampa jamba tu kwa uoga. <laughs> Baada kaniambia, "He, wewe ni Bikra? Nikuvue chupi hapa nikuangalie?" "Nivue dada, hata sasa hivi, nivue. Kelele mbwa wewe." I say niliwekewa kofi la kwenda. "Melissa, wewe unafanya nini wewe mwanamke wewe?" Bani akaendelea kufoka. "Tulia hapo hapo." Melissa naye akajibu. "Melissa, nubu macho binti tafadhali." Sasa Bani mdoa anaongea hivyo akawa anakuja. Yaani we ukisogea tu na mwekea alama ya maisha. Melissa kana mwambie hivyo blani. Hapana Melissa, naomba basi mwache binti aende. Mimi na wewe tuongee mama, naomba. Blani akaongea hivyo. Ah, jamani, roho ni uma mno, mno. Machozi yakaanza kunitoka. Jamani hapa nishaibiwa mimi tayari. Nikawaza kichwani. Haya, mwambie mimi nani wako. Melissa akaongea. Ah. Uh, ah, uh, unajua uh, Bani kigumizi kama chote bwana hawezi hata kuongea kapiga magoti kumuomba Melissa asinichane chane na kiwembe. Mimi sijui kitu blani. We mwambie mimi nani kwako? Melissa akaendelea kufoka ile mbaya. Blani yeye bwana kaka kimya. We Melissa sijui alikuwa na mapepo. Alifungua zipi ya shati? Akaniweka kiwembe cha mgongoni. I say, damu zikaruka fiu. I say niliumia, nilipiga yo ya kufa mtu. We Blani kuona vile bwana akapagawa. Melissa. Ah. Melissa mama, wewe ni mke wangu mama. <laughs> ah. Bana aliongea hivyo, akaendelea kuongea. Wewe ah, ni mke wangu kabisa, hakuna mwingine. Nakupenda mama, naomba muache huyo mtoto aende. 
mimi na wewe tuongee na kuomba mama ah plani aliongea hivyo Melissa akamwambia sitaki kuongea na wewe cha kwanza nitoe hamu kisha muongeze atafuta baadaye nataka penzi blani nataka penzi na washwa mimi Melissa akaongea kwa sauti kubwa huku analia he ina maana anawashwa kiasi kwamba mpaka analia hmm, niliwaza hivyo sawa mama sawa mke wangu basi mwache basi huyo mtoto aende hapana hawezi kwenda nitamweka chooni baada ya kunipa penzi ndo ataondoka uh. ina maana mimi niingie chooni jamani eh ambako ni hatua tano tu kutoka pale chumbani alafu eti wao watakuwa nafanya mapenzi mchumbani eh eh nililia jamani nililia dada naomba nitoke tu nje jamani sitarudi tena huko ndani dada hmm. nikajitetea kwa Melissa toka huko mbwa wewe kwenda chooni kule ukanusa harufu kwanza za mbolea sasa mdau wa Brian hana hata hali yani bado alikuwa amepiga magoti alikuwa ananiangalia tu kwa huruma atafanya nini sasa na siraha Melissa ndo ameshikilia sasa uso wa Brian bwana ulionyesha kwamba dhahiri ya kuwa kabisa ni alikuwa hataki kabisa kufanya chochote na Melissa lakini sasa atafanya nini na anahitaji kuniokoa nikiwa navutwa kupelekwa chooni Brian alinishika mkono wangu na mimi nikaushika wake alikuwa amevaa kidani mkononi kwake kikao kina urufi B sasa nikivuta hadi kikatoka nikabaki nacho na kupenda nana usijali chochote ambacho kitatokea huko ndani sifanye kwa kupenda Brian aliongea kwa sauti ya chini sana Brian unasemaje Melissa ni kama alisikia vile hapana mama mpeleke tu tufanye yetu Brian akajibu hivyo basi bwana Melissa saka nifikisha mlangoni na kunisukumia choni kwenda huko kono kono wewe akafungua mlango alafu funguo akazitupia chini ya uvungu wa kitanda. Lu, maumivu yangu yalikuwa ni makali sana. Ukali wa wembe ulinijeruhi. Ingawa sio sana ila maumivu niliyasikia. Melissa, unajua unachokifanya sio kitu kizuri. Humtendee haki kabisa huyo mtoto. Unatakiwa kumalizana mimi na sio nana. Brian akawa anaongea. Unajua Brian mimi nakupenda sana na siwezi kukuacha hata iweje na unalijua hilo. Sahau yote aliyopita kule chuoni tuanze basi upya. No, Unajua nimekujali unyoe. Melissa aliongea hivyo. Sasa nikaona nasikia tu kila kitu ambacho kinaongelewa kule chumbani. Basi naomba umtoe yule mtoto kule chuoni. Brani, mimi naona utaki amani na mimi. Sasubiri uone. Mm, Melissa ni kama alinuka hivi kunifuata maana alifika hadi kwenye mlango wa chuoni na kuanza kukorokocha korokocha ili afungue mlango. Basi mama yaishi mama na kupenda sana. Ilikuwa ni sauti ya Brani. Kilichofuata hapo sitasahau. Jamani nililia sana baada ya kufungiwa mle chooni. Kilichofuata sitakuja kukisahau. Nataka penzi baba, nimekumisi sana. Unajua tangu uondoke na kunikimbia ni sijapata mwanamume wa kunikaza kama ulivyokuwa unanikazaga wewe Brani. Melissa aliongea kwa sauti ya kubana poa. Ah. Nilikuwa nasikia kila kitu. Sawa Melissa. Nimekuelewa. Lakini hatuwezi kufanya hicho kitu kwa sasa. Sijisikii vizuri. He? Nini? Haujisikii vizuri? Wewe ulikuwa na yule binti hapo na mvua nguo. Uitaka mpaka mafuta? Eh? Mbona unataka kusex naye? Brian, hebu naomba tusumbuane. Fuata maelekezo yangu. Sawa, nimekuelewa. Yaishi basi. Brian akaongea hivyo. Sasa mpenzi, naomba tukaoge. Maana siwezi kufanya bila kuoga na uchovu sana. Mm, sawa, twende. Brian alinuka na kuelekea kwenye mlango wa nje. Bila shaka alitaka wakaogee chocha nje. Brian, umesahau hadi chocha chako kilipo? Melissa akaongea hivyo. Hapana, hatuwezi kuoga huko wakati unajua kabisa kuna mtu ambaye umemfungia. Hapana baba, tutoge humo humo. Melissa alinama uvunguni, akachukua ufunguo wa chooni na kufungua mlango. Lakini pia alihakikisha mlango wa kutokea chumbani umefungwa na funguo na alizitupa uvungoni. Nitamani kutoka mbio lakini niliogopa. Da. Melissa alikuwa wa kwanza kuingia chooni kisha akawa namsubiri Brian. Ilikuwa nimekaa chini kabisa yani nimejikunja. Choo kilikuwa ni kikubwa tu, tena kilikuwa ni cha kisasa. Hivyo hata mkiwa kumi mnaoga vizuri kabisa. Melissa alisubiri sana lakini Brian hakuja. Mwisho akaamua kumfuata na kumshika mkono, akamleta chooni na kufunga mlango. Uso Brian haukuwa tayari kwa chochote ambacho alikitaka Melissa. Lakini hakuwa na namna. Melissa alikuwa wa kwanza kuvua nguo na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Alipomaliza kuvua, alimvua na Brian, pia alikuwa amemwacha na boksa tu. Huwezi kuona mzigo wa mme wangu. 
Melissa akaniambia hivyo. Sikuweza kuvumilia ukatili ule. Niligeuka na kuapa mgongo. Lakini hakusaidia maana choo bwana kilikuwa kimezungukwa na vioo kila kona. Hivyo niliona ni kila kitu kupitia kioo. Brian hakushuhulika na chochote kile. Yaani ilikuwa ni kazi ya Melissa kufanya kila kitu. Alianza kuoga yeye mpaka kamaliza. Brian alikuwa akasimama tu kama mwendo wazimu hakugusa chochote kile. Melissa alipomaliza kuoga akaanza kumuogesha na Brian. Alimuogesha kwa kumtoma soto masa kimaaba tu. Hapo niliona Brian akifumba macho. Ni dhahiri kwamba tayari ashapandwa na hisia. Kumbuka alitaka kunitafuna lakini Melissa akatukatisha. Basi Melissa akaanza kuchezea ume wa Brian. <laughs> Unajua na ume bwana ni wadhaifu sana. Hasa akiwa kidume rijari kama Brian, alipogusa tu ume wake. Bwana, ume ulisimama hapo hapo. Niliona tu nje ya boksa kulivimba hatari. Kama kawaida bwana, mwanume rijali hawezi kuacha kutoa sauti ya kiume pindi apewa poraha. Hivyo ndivyo hivyo kwa kwa Brian. Alitoa meguno fulani hivi, sitaki kuisema. Melissa ni mpuzi sana bwana. Aliona hiyo haitoshi, akafungua mdomo wake na kutaka kutoa uume na kuanza kubiringanya bilinganya, yani kuunyonya. Na kama Brian bwana aliamka kutoka usingizini, hakutaka kitendo hicho kifanyike mbele yangu. Alimbeba Melissa na kwenda naye chumbani kisha mlango ulibaki wazi. Sasa wote wameshapandwa na jini mahaba. Walifika chumbani na kuanza kuandaana. Unataka penzi sio? Brian aliongea. Kumbuka mlango uko wazi? Hivyo nilikuwa nachungulia tunaona kila kitu. Unataka penzi eh? Sawa, nitakupa kama utakavyo. Brian aliongea kwa hasira sana. Sasa muda huo Melissa kashatanua miguu yake yote. Yaani <laughs> Yaani yuko hoi anataka dudu. Brian alianza kuvua boksa. Hapo sikuweza kuvumilia tena. Nilirudi chuni na kujificha kabisa. Sikutaka kuona kilichoendelea. Lakini ilikuwa ni kilio cha Melissa kuhusu raha sana. Oh mpenzi, ongeza bilion. Alikuwa analia tu hivyo. Oh, maana anasema we mtamu sije ni na kuzalia mtoto mwakani. Kwa hiyo Melissa alikuwa anaongea maneno mengi sana lakini Brian hakusikia chochote kile. Mwisho utamu ukageuka uchungu. Brian inatosha sasa. Brian inaumia. He. Alikuwa anaramika mpaka anasema kizazi kinaumizwa. Hakuishia hapo. Aliendelea kulia tu. Brian, Brian nakufa. Brian unaniua. Melissa alilia sana kuomba kuachiwa lakini ndio kwanza Brian alisikika akisema tulia nikupe penzi. Hakika ilikuwa ni ngumu kwangu. Basi Brian <laughs> alimtembezea moto. Sio ulimwengu huu. Nana, nisaidie. Brian ananiumiza. Brian niache. Melissa alilia sana. Heti hadi anaomba msaada kwangu. Tamu iligeuka kuwa chongo. Mdada alilia mpaka kanyamaza. Nikaisi oh oh Brian sasa kaua. Kumbe ndo kwanza yupo juu anamwaga. Yaani anaunganisha mabao humo humo. Eh. Haya nimemaliza. Vipi umeenjoy penzi eh? Brian alishuka juu ya Melissa na kuja moja kwa moja chooni. Aliingia na kunikuta nimejina mia na lia. Nana, akanigusa bega. Nikageuka kupiga jicho. He. Babu Juma bado kasimama hatari. I. Brian, samani nomba niondoke. Sama mama lakini naomba basi ukitoka hapa ukanisubiria se Brian tuongee. Sawa. Fungua ipo chini ya kitanda. Basi nirudi pale chumbani hapo sasa nishajazwa hamu hatari. Si mnajua tena ukiwa unasikia vile vya mapenzi weka umekamilika lazima utapata hisia. Basi nirudi pale chumbani nikachukua funguo ili nikafungue mlango nitoke. Niliwaza sana. Melissa alikuwa yuko pale kitandani. Yaani alikuwa hajitambui. Sio kwa mechi ile. Yaani mwanamke kalala kapanua miguu yote utadhani yupo leba. <laughs> Sikuwa na roho mbaya bwana. Mimi nichukua shuka nikamfunika vizuri kabisa. Yaani alishapitwa na usingizi mzito pale pale kitandani. Sikutaka kuondoka nilimsubiri Brani akatoka kuoga akaja. Bado upo mama? Ndio nipo baba. Mimi sikutaka kuonyesha eti kama nimeumia kiasi hicho. Basi Brian akajipaka mafuta, akachukua nguo, kisha akaniambia, "Mami, wewe ndo mwandani wangu. Sina uoga juu yako." Akatoa taulo yake na kuanza kuvaa nguo. Wakati huo sasa nilikuwa nimefumba macho yangu, sitaki kuona maajabu mimi. Alivaa kamaliza, kisha akampigia simu Karen. "Hello Shem, naomba uje chumbani kwangu utoe huu uchafu." Nikirudi, 
nisije kukuta huyu mpuzi. Basi bani akanishika mkono tukatoka. Hapo roho ilikuwa inaniuma hatari. Tulifika Sebleni na kukuta Karen alikuwa anaangalia taifa habari. Namtafuta binti yangu anaitwa Nana. Nana Maganda. Aliondoka nyumbani tangu wiki moja iliyopita. Leo ni siku ya saba na sijui aliko. Ilikuwa ni sura ya mama na baba wakiwa kwenye chaneli moja hivi, walikuwa wakitia huruma sana. Tumemtafuta sana, lakini hatujafanikiwa kujua aliko. Naomba kwa yeyote atakaye muona apige simu namba hizi. Basi, baba alitaja namba zake za simu. Nilimwona Karen akiniangalia kwa umakini sana. Aliniangalia juu mpaka chini, kisha akainua simu yake na akaandika namba ya baba kwenye simu yake. Mm, huyo nataka kuniharibia kwa baba nini? Sio bure. Nilimwona Brian pia akichukua namba za baba na kuzisave kwenye simu yake. Mm, hmm, huyo atanirudisha nyumbani huyo. Basi hapo hapo Brian alipiga simu ya baba lakini iliita bila mafanikio. Baby Nitampigia baadaye baba mkoa wangu. Bana aliongea hivyo. Hey Sakuti, naomba tusolee viti pale kwenye garden. Sawa bosi. Sakuti ni mlinzi wa pale getini nyumbani kwa Bran. Mami, naomba unisamee sana. Naomba unisikilize mimi tu. Usimsikilize mpuzi yoyote hapa ndani. Sawa mama. Haya, twende tukapange familia. Basi Sakuti alitoa viti safi akapeleka sehemu ambayo Ilikuwa na nyasi nyingi nzuri tu za kupanda hivi. Na pembeni palikuwa na swimming pool safi kabisa yenye kuvutia. Nana, twende mama. Brian alinishika mkono, tukatoka kuelekea kwenye garden. Tulifika garden pale palikuwa ni pazuri mno. Brian alinikalisha, kisha na yeye akakaa. Aliniangalia sana kwa yale macho ya juu. Sijui kama mnaelewa, lakini sikuwa na raha hata kidogo. Nana mama. Abe Brian, unanishukia? Ainuliza hivyo siku mjibu kitu. Nana. Abe Bran. Kunipendi. Nilitulia tena siku mjibu. Nana. Akanita tena. Nami nikaitika. Abe Bran. We mtoto. Nataka kukuwa. Either you like it or not. We ndo fungu langu. Marimba bangu aminunisha kuwa wewe ndo halali yangu. Hawa malaya wengine. Wanawashwa tu, hawana maana kwangu. Brian aliongea hivyo. Yalikuwa ni maneno kuntu sana. Taratibu nikaanza kusahau huzuni ambayo nilikuwa nimeipata. Brani, unajua hmm. nikataka kuongea. Baada kaniambia hapana na na. Naomba usiongee chochote. Kilicho tokeo mo ndani naomba usiongee. Msikuwa na chaguo, kama alitaka kutiwa, basi ametiwa. Nisingefanya makosa kumwacha kuumize. Wakati jambo liko ndani ya uwezo wangu. Nana, nakupenda. Na ukiwa tayari hata sasa hivi, mi nakuoa. Hakuna kunizoea. Mm. Hapo sasa mwanzenu bwana, bichwa langu likawa kubwa kwa kujidai. Chezea kupendwa wewe? Hmm. Naomba muda brani nitakujibu. Nana, siwezi kabisa kusubiri. Sitaki nipotee machoni kwangu. Wala sitaki uende mbali na mimi. Sakuti. Nambo si. Brian alimuita mlinzi wa pale getini. Basi mlinzi akaja chap. Nana. Naomba Sakuti awe shahidi mkuu wa upendo wangu. Naomba. Naomba nikubali na kupenda sana. Basi Brian bwana akaingiza mkono mfukoni akapiga goti kwa mara nyingine tena. Akatoa pete ile ile ambayo ilinifanya muda ule mimi nikazimia kule hotelini. Chafi chana bosi. I see. Huyo mke mzuri sana, oa kabisa. Sakuti akaongea. Sasa huyu sijui ni kabila gani. Katika jina la Yesu, uoga naomba uondoke. Kitete toka kabisa. Sitaki uingie tena. Uoga na kuemea kwa jina la Yesu. Nilikemea pepo la uoga ndani kwa ndani. <laughs> Imagine ni uoga tu aina ile ndio ambao nilikuwa naukemea. Maana nikikumbuka hali ambayo nilipata kule hotelini hadi nikapoteza network. We Safari hii sitaki uoga kabisa unipate. Nana, will you marry me? Ben aliniuliza, nilimwangalia kwa dhati. Hivi mnajua, mnajua kumwangalia mtu kwa dhati nyie? Nilimwangalia jicho la yes I do. Yaani niko tayari. Nilimfuata alipo nami nikapiga magoti kisha nikamkumbatia pale chini. Nilianza kulea. Sijawahi kupendwa kiasi hiki. 
Kumbuka msikilizaji hapo mwanzoni nilikuwa na mahusiano. Na nishakwambia nilikuwa na mahusiano na kina Ayubu na kina Mujuni. Lakini wao nia yao kubwa ilikuwa tu walikuwa nataka kunidadavua tu alafu waniache. Nikakataa na kuwakimbia. Japo mama alishaniambia kwamba ukiongea tu na mwanaume unapata mimba. <laughs> mama hapa alinipiga kamba ndefu. Safari hii Mungu kaniona. Mm. Bahati ilioje kupendwa na kijana handsome. Alafu tajiri kiasi hiki. Sasa we Melissa sitakujali wewe wala Lilian. Riziki imetoa kwangu. Nitahakikisha naitumia hii nafasi ipasavyo. Kama usiwezi kuipoteza bahati kwa sababu yako. Ushaambiwa hupendwi. Una kazi ya kulazimisha tu penzi. Muone. Kuwa basi hata naibu. Msikilizaji, ngoja nikupe kisa changu kidogo. Katika maisha yangu, nilijiwekea nadhari kuwa nitaolewa na mwanume mzuri wa sura hata akiwa maskini, lakini sifa kuu awe handsome. Yaani reception iwe inalipa. Sasa itakuwaaje kwamba eti mimi niwe mgumu afu mume wangu nawe awe mgumu? Hao watoto watakuwaaje? Sema mimi ni kazuri bwana ila Brian amenizidi uzuri jamani. Nampa sifa zake. Au niwape namba zake, nitawatajia baadaye. Basi bwana, tukaanza kulia pale mara ghafla. Brian akanishika mashavu yangu. Nyamaza mama. Sipendi kuna chozi la mwanamke alikitoka mbele yangu. Please nakupenda. Na nitakulinda. Bosi, fanya haraka bosi. Hiyo toto isipotee hapa. Tena istoke huko ndani. Itakuletea jukuu. Tena jukuu wa kutosha. Sakuti naye aliendelea kuongea. Basi mwanamke bwana nikajaliwa na ujasiri mkubwa sana. E Mungu nisaidie. Nikajiambia mwenyewe. Nana. Will you kabla Brani hajamaliza kuongea nikamjibu yes 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 Brani yes i do nikamjibu <laughs> akachukua kidole changu kizuri tu akanivisha pete fulani hivi amazing sana kisha akanipiga busu la paji la uso muda huo alishampa sakuti simu yake achukue matukio sasa sakuti muda huo anapiga picha akawa anasema huyo ni nzuri sana bosi basi sakuti alikuwa anaongea tukawa tunacheka yani lafudhi yake ilikuwa siji anaongeaje Brian alisimama na mimi nikasimama. Alinikumbatia kumbatu ambalo sijawahi kupata kabla tangu nizalewe. Nishakwambia msikilizaji, Brian ni mwanaume rijari zaidi ya Mbape. Basi alinibana kisawa sawa, nikajua tu huyu ana hali mbaya. Na ukae ukijua hata kama Brian alitoka kufanya mapenzi na Melissa, hawezi kumaliza hamu yake kwa sababu alilazimishwa. Hamu yake itaisha pale tu atakapopata penzi moru wa kutoka kwa ampendaye yeye kwa dhati. Basi bwana, Brian akaniachia akanipiga kisi la nguvu, kisha akasema twende tukapumzike mama. Sawa baba. Nikamjibu yani kiufupi nilikuwa na deep feeling juu yake. Tayari nishamweka moyoni. Hata iweje nitakufa naye tu. Niliwaza hivyo kichwani. Mami, naomba dakika mbili nisubiri hapo hapo. Brian aliniambia hivyo. Niitikisa kichwa ishara ya kukubali ombi lake. Alikimbia kuelekea ndani. Nilibaki pale nje kisha nikaamua kumfuata sakuti ili kupiga naye story Unajua mtoto ni mkali sana <laughs> Sakuti akawa ananisifia Yaani hapa Bayani amepata chombo <laughs> Sakuti bwana hajui hata kusema brani ya anasema Bayani Asante Sakuti Nikamjibu hivyo Sasa huku nasikia vibu vibu fulani hivi hapa na pale Yaani hapa bochi angechelewa tu sekunde Ah hii mjigo Hey ningebeba mimi walai Sakuti ana matani sana. Basi nilicheka tu tukapiga story za hapa na pale. <laughs> ah, karibu chana bwana. Mimi nasubiri tu vijukuu ni cheje navyo. Maana bochi alikuwa analamika sana kuhusu watoto. Antemani sana apate. Eh, sasa kwa nini apate? Ah, wa kumuoa sasa. Hakuna mama. Wote wanaonja tu. Hawataki kupata uchungu wa leba. Sakuti aliongea huko, kanitia macho ya hela yote. <laughs> Nilicheka sana kisha tukagonga bwana. To be honest, unajua nilivutiwa sana na uchangamfu wa Sakuti. Sana tu. Sawa, achana na ongea yake lakini nilipendezwa sana na uchangamfu wake. Nitamani tuendelee kupiga story maana ananitoa stress zote. Hapana Brian, naomba nisikilize. Naomba please, nakuhitaji bado. Zilikuwa ni kelele za Melissa akimfuata Brian kwa nyuma. Melissa alikuwa akitembea kwa shida mithili ya mtu ambaye alifanyiwa tohara. Kwa kifupi hakuweza kukutanisha migu yake. Nadhani mnafahamu nini kilimkuta masama chacha lopita eh? Mhm. Mm Siwezi kukuacha bwana. Ukagawa penzi langu kirahisi hivyo. Siwezi. Melissa akaongea baada ya kumvuta Brian shati na kumngangania. Melissa, 
Melissa, mbona muniache kabla sijakubadilikia hapa? Bani aliongea. Hapana Brian, mbona tunaweza kuongea tena kuyamaliza haya? Melissa naye akajibu. Nilishafunga chapter kuhusu wewe. Na ni muda sana ushapita. Nisha move on na maisha yangu tena yanaendelea vizuri tu bila shida yote. Na kushauri na wewe move on. Tena ndio tu na maisha yako. Eh, ukiendelea kupambana mimi. Yaani, he, utaumia sana Melissa. Moyo wangu haupo kwako tena. Tayari nampenda mtu mwingine kabisa. Blaine aliongea kwa uchungu sana. Tena alikuwa anaongea kwa kumanisha. Hapana Blaine. Kumbuka mimi ni binti wa rais. Babangu ana uwezo wa kunipa chochote ambacho nakitaka kwenye huli mwingu. Melissa akaongea kwa jeuri na kujiamini. Basi sawa, mwambie akupe na mimi kama ataweza nitakuwa wako. Blaine Mahen Sam aliongea kisha akanishika mkono tukaingia kwenye gari yetu. Ya, ni gari yetu. Mimi stahili ni wake. Eh, acha kuridia Blaine wakati akupendi wewe Meisa. Basi bwana. Sakuti akaingilia ugomvi. Melissa alitoka, akaenda hadi kwa Sakuti alimnasa kibao cha shavu. Sakuti alichanganyikiwa. Wewe mtoto ulipiga mimi? Pumbavu kabisa. Sakuti aliendelea kulalamika pale hatari. Mpuzwe, ukome kuingilia mambo sio kuhusu. Melissa akaongea hivyo. Basi Blani aliwasha gari. Sakuti alikuja kufungua geti akiwa ameshikilia shavu lake ambalo alikuwa amepigwa kofi. Tuliondoka pale nyumbani na kwenda mbali kabisa. Nadhani mnakumbuka ile Five Star Hotel ambayo nilitaka kuzimia baada ya kuoneshwa pete. Basi bwana, Blani alinipeleka kule kule. Niliwambia ile hoteli ipo nje kabisa ya mji. Na imejitenga pwani mwa bahari fulani hivi, quality sana na ni ya kipekee sana. Tulifika, Blani alikuwa kimya muda wote. Neno ambalo inaambia ni nana. Abebran na kuoa mama. Siku mjibu mimi nikaa kimya. Basi tulifika pale hotelini, tulipokelewa vizuri sana. Hello Mr. Brian, karibu sana boss. Bila shaka Brian alikuwa ni mwenyeji sana wa Neolele. Wahudumu walikuwa akimfahamu sana. Asante sana miss. Uh, nahitaji chumba kimoja kizuri sana kuliko vyote. <laughs> yes, you are welcome. Umekipata? Mdada ambaye alikuwa ni mrembo sana na alikuwa mhudumu wa pale hotelini. Alimjibu Brian. Okay, asante. Brian akajibu hivyo. Utahitaji kutumia na familia au peke yako? Ah, cha familia mama. Mm. Sambona na muita mama. Jamani uivu huu sio mbaya kwa mtu ambaye unampenda. Sio mbaya kumuonea uivu. Sawa Mr. Brown, njoo usaini hapa. Basi tukaenda kuandikisha kwenye daftari la wageni kisha tukapewa maelekezo. Panda gorofa ya nane, chumba namba moja na nne. Mudumu alitupa maelezo na risiti zote. Basi Brian alichukua na kunipakia kwenye lifti. Uh, jamani, ile lifti inaanza tu kuondoka. <laughs> Niliumba yumba. Nilienda huku na huku kama mlevi wa gongo vile. Sasa hapo ndo Mr. Handsome Brian akakumbuka kuwa huyu ni mshamba wa shambani. Akanishikilia kiunoni bwana ili nisifanyeje nisianguke. Mm, Brian anakatabia ka uchokozi. Yeye yuko very active kwenye uchokozi. Yuko vizuri jamani. Sasa huku tumboni mimi mvurugano si ulikuwa wa kutosha. Tena ulikuwa sio ulimwengu huo. Yaani asemaje alimanusu na nitapike utumbo na bandama. <laughs> Kile kizunguzungu cha kwenye lift jamani ni zaidi ya kihindi hindi. Ah. Uh, hey. Nilitapika hatari. Basi Brian alinishika na kunipa pole tu. Wale washamba wenzangu na mimi ambao mliwahi kupanda lift kwa mara ya kwanza. Nadhani mnaelewa vizuri. Pole mama. Brian alinishika haswa mpaka tukafika ghorofa ya nane. Sasa hapo nimeshajijambia mara mia nane. <laughs> Nye, acheni utani, ushamba ni mzigo jamani. Basi bwana, tulifika, Brian alinishikilia mpaka chumbani. Yaani nguo zote ni matapishi yangu. Pole mama, utazoea tu usijali. Brian akaniambia, "Nami nikamwambia saba ba." Tulifika, Brian yeye alikuwa wa kwanza kuvua nguo zake. Maana sio kwa matapishi yale. Na vile sasa nilikuwa nimekula makuku, nilikuwa kama nimevimbiwa fulani. Alivua nguo zake zote akabaki na boksa tu. Tayari ilikuwa ni mida ya jioni hivi. Na ilikuwa ni mida kama saa tatu hivi. Aliniita, "Nana, abe, naomba tukoge kama hutojali." Mm, saa. Hmm. Nishawaambia jamani, "Nampenda tena kwa dhati. Kwa hiyo sitaki ukataa kitu." Naomba taulo. Saa mama. Ben alienda kwenye kabati, akatoa taulo nyeupe akanipatia. Basi Nikachukua taulo, nikaitanguliza chini ya shati. Sitaki kuchunguliwa mie. <laughs> Nikaanza kufungua zipi ya shati, 
ili nivue shati kwanza. Alafu sketi ndo itenda kuvuliwa huko choni. Bwana alikuwa ananiangalia tu. Kwa nini unateseka hivyo mama? Njoo nikusaidie. Hapa anatavua tu sijali. Mm, sawa. Basi nikaangaika pale na zipo wewe. Paka nikaweza nikaifungua. Basi kumbuka taulo ipo ndani kwa hiyo brani tu alikuwa akuona kitu. Choni ni wapi? Ni kule hivi. Alivyonyesha basi na sketi langu huyo hadi choni. Brani alibaki amekaa tu kitandani. Alikuwa anitazama huko na tabasamu. Msikilizaji kama unafuatilia tamthilia ile ya Etgur. Nadhani unamfahamu ule Osman Bey eh? wa kwenye tamthilia hiyo ya Etgur. Aha. Sasa yule mkaka bwana ndo anafanana kabisa na brani wangu. Naomba mniamini. <laughs> Basi ndio kama hivyo jamani. Ni mzuri afu ni mzuri tena. Basi nikaingia choni kuoga, nikafungulia maji. Mara pap mwamba huyu hapa akaingia bila hata aodi. Mama, nikapiga kelele. Hapo sasa Kauchi akajavata chupi. Wala tunyonyo hatuna Brazil. Sasa ile kumuona tu, nikaficha kadudu na mkono mmoja, alafu mkono mwingine nikaficha tunyonyo. Sasa sunajua tena sisi ma blacki tukikaa uchi tunatisha sana. <laughs> Blani akaingia bwana akafungua mlango na funguo kisha akafungulia bomba la mvua. Zikabaki inatoa maji pale. Maji yakaanza kutunyeshea. Mkaka hana papara kabisa. Akavua boksa yake akabaki uchi kabisa. Eh maajabu jamani. Nilishoa pozi maana sikutegemea kama Blan angekuja chooni kuoga na mimi. Jamani upendo na nguvu sana. Naomba nimniamini. Alivuta mithili ya simba mwenye njaa kali. Tena ameona swala alienona mbele yake. Awe, he, lazima tamrukia tu. Ila sijamaanisha hivyo ambavyo umefikiria msikilizaji. Just imagine kanivutia kwake, alafu tuko kwenye zero distance. Alafu mvua ya bomba inatushukia. Nye, nye. He, jamani kuna raha kama movie vile. Nana. Nabe, njoo kwenye ulimwengu wangu. Uweze kufurahi penzi ambalo ninalo. Hakuishia kuongea tu. Kilichofuata hapo bwana nilipewa denda la hatari. Alipiga denda moja matata. Nye, kupenda jamani kusikia ni tu kwenye bomba. Ila ni zaidi ya ulimwengu mpya. Tukazama penzini na kusahau tupo bafuni kwa ajili ya kuoga. Sasa mikono ya Blani bwana ikaanza kwenda sehemu za maeneo nyeti. <laughs> ah, hapana Blani no. Mtuoge kwanza hapana. Nikamwambia hivyo. Japo akili sasa ikarudi kuwa sawa. Kumbe bwana tulikuwa bafuni kwa ajili ya kuoga. Lakini mwanume wangu Lijari alishazama ulimwengu wa raha na kusubiri ashtuliwe na mimi. Kiukweli tayari babu na bibi Juma walishataka kuonana. Sema maeneo hayaruhusu. Basi, akili zetu zikaza zimeturudi na ni baada ya kutoka kwenye dimu zito la mahaba. Basi tukaanza kuoga. Mala kanambia no mama, hii ni kazi yangu. He, eti Brani hataki nioge mwenyewe. Basi bwana Brani akaanza kuniogesha. Mm. Sasa mkono anaogesha, yani aita anaogesha kifuani tu, anasugua kwenye kifua tu. <laughs> si mnajua kifuani kuna nini, alienjoy kushika vichuchu vyangu. Tena vichuchu vilikuwa ni saa sita kamele. Aliniogesha akataka kwenda maeneo nyeti. Mm -mm, we hapo nikakataa. Hapana mpenzi. Hapana, hapa nitajiosha tu mwenyewe. Sasa hivyo mwambie hivyo. Sasa hapo kijana wangu alikuwa yupo hoi, haelewi a wala e. Basi tulioga tukamaliza. Tulitoka bafuni kisha Blani akapiga simu kwa hudumu kwa giza chakula safi. Aliletwa kuku wa kienyeji na wale kidogo tu. Mm, msosi uko na nukio hatari. Yaani tupo ndani ya taulo wote wawili. Kumbuka hilo tafadhali. Basi viaibu vyangu nikawa tu najivutavuta kitaulo ili kifunike miguu. Lakini wapi? Kika kinaisha mapajani tu. Mama unangaika bore tu. Lakini mimi nitaona mpaka figo zako. Tena nitatambua zina rangi gani. Hmm. Bana niambia hivyo basi tulikula tukashiba. Sasa ile mida ya wanga sasa. Sinisa iko kwenye saa 5 za usiku hivi. Tukamaliza kula. Ni muda wa kulala. Mm, mtiani mpya. Sasa msikizaji kumbuka nishakwambia kwamba mwanume Rijari penzi kwake ni kama kupumua tu hasa kwa mtu ampendaye. Kilichotokea ile midnight. He, sitakuja kusahau lakini ni usiku wa kumbukumbu kwangu. Ni usiku wa thamani sana. Mimi nana. Uh. He, na my brain, my superhero. Jamani, aliutumia usiku ule kuweka kumbukumbu. Mpenzi njoo tulale. Brian akaniambia, mdogo sasa alikuwa tayari upo kitandani amelala 
Na mimi nilikuwa nimekaa pembeni tu. Nikamjibu sawa. Nichukua dakika nane kuwepo pale kitandani nimekaa. <laughs> nilikuwa naogopa kufumaniwa mie. Come on nana, njoo mama. Sasa mdogo alikuwa anaongea huko ananivuta. Mm. Kanishika wapi huyo? Oh my god, nikiu noni bwana alikuwa ananivuta. Sasa nana nguvu sana huyo mwamba. Mimi na miaka 20 tu, yana 35. Eh. Kwa nini anivutavuta hivi? <laughs> Basi, akaendelea kuniambia njoo mama. Vipi unamwogopa mmeo kweli? Mm? Haya, njoo sasa ulale hapa. Akanilaza ukutani, akanigeuzia upande wa ukutani bwana. Sasa, yeye akafata nyuma yangu, akapitisha mikono yake kwenye makwapa yangu. Do, si akashika dodo zangu, jamani. Ah. Da. <laughs> bro, bro, bro. Hmm. Nikashindwa hata kumuita kwa jina lake bwana. Tayari nipo Singapore. Yaani kule India. Sijawahi kuguswa hivi na na mie. Na nitazimia jamani. Sasa nimejileta kwa simba ambaye ana unguruma. Kutafunwa ni halali yangu. Na na na, na. hata yeye mwenyewe alikuwa hawezi yani kutamka. Yeye atakutaja jina langu ilikuwa ni ngumu. Aligubikwa na penzi zito mno. Yes, ni zito mno. Maana na yeye na isi alikuwa tayari katika sayari nyingine. Oh, na na, na. Hmm. yani hana hali tena. Bani alichokuwa na kitaka anakijua yeye. Ni wawili tu kwenye ulingo wa ngumi za huba. Bani alikuwa hajiwezi kabisa. Anahitaji tamu yangu tu ili aweze kunishughulikia. Naam, akaanza kunibinya binya bana vinyonyo vyangu huku akiwa ananilamba mgongoni. Nye, he. Hivi mnajua mashetani anyege nye. Nilisikia raha sana. Raha ya ajabu ambayo sijawahi kuona tangu kuumbwa kwa ulimwengu huo. Brian hakuishia hapo. Akafungua taulo ambayo ilikuwa imefungwa kiunoni kwangu. Safari sasa nikaa nasikia na guswa guswa tu na kitu kigumu nyuma. Yaani ume wake ulikuwa umevimba hatari. Mr. Star. Yaani natamani kumwambia kwamba Brian mimi sitaki lakini sasa jeuri hiyo. <laughs> Sina kabisa. Nikawa na mpushu tu ili aweze kuniachia. Lakini hakutaka usumbufu kwa wakati ule. Na alishani bana ukutani, siwezi hata kufurukuta. Na yeye alikuwa anatoa sauti nzito tu za kuzidiwa na hamu. Na hakutaka usumbufu kabisa. Aliinuka na kunurukia kwa juu. Yaani nipo chini alafu yupo juu yangu. Alipofika juu yangu sasa hakutaka kupoteza muda wake. Alizama moja kwa moja kwenye chuchu zangu. He, jamani, na chuchu zangu sasa zilikuwa ni ngumu ngumu fulani hivi. Bwana, si akaanza kuzinyonya. Ah! Bra na napenda baba. He. Yaani sijua hata nilipata wapi zile nguvu za kumwambia Brian vile kwa mbeti na kupenda. Kisa tu alinyonya chuchu zangu, tena alizinyonya kisawa sawa. Kisha mkono wake mmoja akaopitisha huku chini kwangu yani akaanza kunisugua kisime. Uh! Utelezi kama wote. Yaani ishakojoa kabla hata sijaingizwa dodo. Nana, wewe ni mtamu kabla hata sijakonja. Alinisugua kisimi muda huo sasa mimi nilikuwa niko hoe. Nimepanua tu miguu yangu yote niko tayari kwa lolote sasa. Brian alipoona sasa uwanja ni wake kucheza mechi, alivuta kichwa chake chini katikati ya mapaja yangu. We alianza kuninyonya kei yangu. Mama! Da! I say, nilipiga kelele za hatari za utamu. Mm, ushamba huu msikilizaji, huu ushamba ni mzigo. Brian sasa alipona kelele zimezidi <laughs> akanifumba mdomo kwa mkono wake. Lakini hakuweza kudhibiti kelele zangu za mahaba mazito na utamu wa kunyonywa kisimi. Alinuka chapu na kwenda kuwasha redio ambayo sasa ilikuwa karibu kabisa na kile kitanda. Alifungulia mbo fulani hivi wa taratibu wa mapenzi. Kisha akanirudia. I say. Alimrudia ndege wake ili amtafune. Aliporudi sasa safari ya kuninyonya chini bali alianza kuniramba mwili mzima kama chatu hivi anataka kumeza mbuzi alinlamba kisha akanirudia kuninyonya chuchu zangu ambapo ndo hisia zangu kuu zilipo alipoona sasa nakaribia kuzimia na yeye babu Juma sasa anataka kuchomoka akashika ume wake na kuanza kupiga piga kwenye kisimi changu oh ah alipiga piga kwa muda mrefu jamani sasa nakumbuka ume wake ulikuwa umesimama jamani mpaka mishipa ndio imejichora 
Sasa ile mimi kupigwa pigwa na dudu yake <laughs> nikakojoa kama mara mbili vile. Basi blani bwana akaanza kuniingizia mjekeje wake. Hapo ndo kasheshe ilipoanzia. We. He. Akasukumiza kidogo tu. Ui. Ni ruka kama taya anataka kukamata nyoka. Na. He. Nana. Vipi mama? Akaniuliza huku sasa kanikandamiza mikono yangu kitandani. Ah, Brani nauma. Sijai kufanya mpenzi. Oh my god. Ah. Wewe, unasemaje? Ah, jamani. Zawadi gani ambayo nimepewa na Mungu? Eh, nana, ubarikiwe kwa kunitunzia zawadi yangu. Basi bwana, baada ya kusikia kwamba mimi bado ni Bikra, alifurahi sana wakati mimi nakumbuka siku ile kipindi nataka kuchana chana na wembe, na hisi kama nilitamka kwamba mimi bado sijafanya kitu. Basi bwana, akaniambia nitafanya taratibu mama. Haitauma. Uivumilia tu. Sasa mimi nishachanganyikiwa kupelekwa moto na tamani, kuacha na tamani. Yaani vyote mimi natamani. Sasa mm. Akaniangalia baada ya kaniambia ndio haitauma mama. Sawa baba, ingiza taratibu. Sawa mama usijali. Basi bwana, si akaweka kichwa kisha akatulia kama dakika mbili hivi, pakawa kimia. Yaani akameganda tu. Mm, tayari nikamuuliza Ndiyo tayari my love. Akanijibu, "E, eh, imeshaingia." Nikamuuliza hivyo. Na akaniambia, "Ndio mama, tulia sasa eti." Mm. Kumbe hata yumi bwana. Nikajiambia hivyo. <laughs> bwana, kumbe niko napimia upepo tu. Mimi eti nasema kumbe tayari hata yumi. <laughs> kumbe mtu ananivutia upepo. Sasa kilichonikuta, msikilizaji sita sahau. Brani baada ya yani sasa ule ukimia ambao ulikuwa umetawala I say aliingiza kwa nguvu piu damu zikaruka fiu kitu kazama ndani mama nakufa nilipiga kelele moja ambayo licha ya kuepo kwa redio ambayo ilizuia kelele lakini ile sauti ninawakika ilisikika mpaka kule mapokezi we <laughs> chezea kutolewa bikra wewe na mimi kama wewe ushaki kutolewa bikra unakumbuka hii moment Brani naumia. Subiri mama. Nafanya taratibu sana. Na utaanza kuhisi utamu sasa hivi. Hapa ndo usha kuwa mkubwa. Nafanya taratibu tu mama sawe. Msa. Basi ngoja basi nika kujoro utendelea. Hapana na. We mtamu sana. Ni ngumu kutoka mama. Ni ngumu kutoka na kurudi. Tafadhari. Kuna moto mkali sana wajahana. Oh nana. Brani sasa alikuwa anaongea. Sasa mimi nikasielea tena. Anaongea nini huyu? Bado bwana nikajikaza mtoto wa kike. Kwa kifupi zilipigwa bao kama nne humo humo ndani. Kitu akichomolewi. Yaani ilikuwa inaunganishwa huko huko juu kwa juu. Wewe? <laughs> Awe, bwana. I say, huyu nikimchekea atanichomolea kizazi. Nilipiga kelele na machozi juu. Mwamba haelewi, utamu umemzidi. Sijui ni itoa wapi nguvu lakini nilimpushi Brian nikaamka chap huyo Brian naye akaamka taratibu akawa sasa ananifuata pale niliposimama Basi alinuka aliangalia kwenye shuka na kuona damu kibao zimemwagika pale kitandani Ah proud of you nana Do jamani nitakupenda mpaka siku ya moto wangu labda unikimbie wewe Brani aliongea kwa hisia sana. Hadi nikafili vi machozi fulani hivi vinanitoka. Alinua macho akaniangalia kwa jicho la dhati sana. Huku sasa muda huo akichezea zile damu kwa mkono wake mmoja, akasema, "Nakupenda." Oh my god. It was too fantastic, jamani. Ah, jamani. Mine, ile hali sitakuja kuisahau mpaka kifo changu. Yaani ile feel upendo wa ajabu moyoni mwangu. Kupendwa raha sana jamani. Narudiaje? Kupendwa ni raha sana ukimpata mtu sahihi wakati sahihi. Basi taratibu Brian alinifuata. Akaja nyuma yangu na kunikumbatia. Yaani akanibambia. <laughs> ni dhahiri kwamba bado alikuwa na uhitaji wa kufanya mapenzi. Sasa kutokana na maumivu ambayo nilikuwa nayo, hakutaka kuniumiza zaidi. Lakini ume wake ulibakia kusimama tu. Tangia autoe ndani ya uke wangu. Nye, kumbuka ni saa tisa usiku. Hatujalala kabisa. Tumesha dadavuana we tuko hoi chumbani. Sasa na chumba chenyewe kiligeuka kuwa uwanja wa mauaji. Ah, 
<laughs> Wewe nilipiga kelele baada ya kupelekewa moto kule. Ah. He. <laughs> Mala tukasikia mlango kigongwa. Nani? Bwana aliuliza. Ni mimi hudumu kaka. Unasemaje? Ah, kuna tatizo. Mudumu akauliza. Hakuna tatizo lolote dada. Bwana akajibu hivyo. Ah, unajua kuna sauti tumesikia inasema kwamba nakufa. Bila shaka imetokea humu. Ah, nilikuwa nampa mke wangu dawa ya tumbo. Na huo ni mwoga sana wa dawa. Bwana akamwambia hivyo mudumu. Dawa ya nini? Nikajiuliza hivyo kichwani. Nikaishia kucheka tu. <laughs> Ni mimi naumizwa afu naambia dawa ya tumbo. Sawa kaka mwana usiku mwema. Mudumbu bwana akaaga akaondoka. Blani akamwambia bwana na kwako pia. Sasa Blani alifunga mlango kisha akanirudia. Mama, naomba nikakogeshe. Whether you like it or not. He, hey, jamani huyu mtu napelekesha ni ini kiubebe ubabe tu. Hapana bi, nitauga mwenyewe. Hapana mama. Hii kitu nimeichimba kutoka mbali sana. Natakiwa kuisafisha kwa mikono yangu mwenyewe. Mm. Sawa. Bwana, sasa nikakubali kishingo upande tu. Basi akanibeba kijana yule na kunipeleka bafuni. Akaniweka kwenye beseni kubwa la pale bafuni, akanilaza kisha akaenda kuwasha switch yakatoka maji ya vugugu fulani hivi safi. Yaani sio ya moto sio ya baridi. Nyie, mchawi pesa na rudiaje? Mchawi pesa. Lakini kiufupi kila mtu anapenda raha. Basi kutokana sasa na ile hali yangu ya kubridi, yale maji si akaanza kubadilika rangi. Brani hata hakujali, alijitosa majini na kwanza kuniogesha. Jamani, <laughs> nyege zikaanza upya. Leo lazima nichomoliwe kizazi. Afe kipa, afe beki. Brani bwana akanione <clears throat> Akaniogesha kote. Sasa sehemu ya mwisho ikawa kifuani na huku chini kwenye kei yangu. Nye. Huyu mkaka jamana na uchokozi fulani hivi ambao. Na hisi siji ndo uliomdatisha Melissa. Mm. Brian ana vidole laini sana. Alivipitisha kwenye kei yangu na kuingia ndani kabisa akisemi. Oh. <gasps> Sikuweza kuzuia ule utamu ambao nilikuwa nausikia. Alizamisha vidole vyake viwili kwenye kei yangu na kuanza kuvisugua. Yaani kwa nasugua pande zote. Nyie jamani, utelezi ukaanza upya. Safari hii mbuzi kafia kwa muza bucha. Yani bani na ee dudu yake ilikuwe mevimba karibia ipasuke. Alipoona sasa ni na hali mbaya sana. Aitoa ele maji. Kisha akaweka masafi. Haka nisuza fresh kabisa. Nami nikasuzika vizore tu. Haka nibeba tena kuenda ulingu wa vitasa. I say. Ni mwani meflani hivi zaidi ya rijari. Yani anapeleka moto ele mbaya. Haka nifikisha kitandani. Basi buwana. Akaanza kunyonya maziwa yangu. Yani alikuwa anafinyafinya vi maziwa vyangu mpaka nikaanza kuhisi kufa kwa raha. Alipomaliza hapo akanigeuza na kuninyonya mgongo mzima. Mm. Hapo ndo nilichanganyikiwa. Nikasahau maumivu ya dakika chache zilizopita. Mimi mwenyewe kwa hiari yangu bila kulazimishwa, nikapanua miguu yangu pa, nikaacha kei wazi kabisa. Jamani, Brian ajilie vitu. Mkaka wa watu wakua na hiana Aliningizia dudu lake kubwa na tam sana Hakaanza kunisugua taratebo Huku wakini nyonya vizuwa fiangu Na vizuwa vilikuwa vimesimama na vimechongoka kama msumare Nililia jamani Nililia utamu na uchungu vyote nikuwa na visikia Lakini kwa speed ya Brian ambao likuwa na itumia I say nilisikia uchungu zaidi Naumia, bi naumia Nilianza kulea Nilia sana mpaka Brian akaniachia. Mm, niendelea kupiga kelele za kuumia. Haraka bwana akainuka na kwenda kuchukua dawa, akanipatia nikameza, kisha akaniambia nilale. Vipi? Tubadilisha shuka. Bia ninaambia hivyo. Nami nikaambia, "Hapana, nina amani zaidi nikilala juu ya zawadi yangu." Basi akavuta shuka akanifunika. Kisha akanifunika na kunisogeza kwake. Akaniinua na kunilaza juu ya kifua chake. Mm, mashina yake badu likuwe mesimama. Basi vidudu vietu vikawa vina gusana gusana tu. Vititi vyangu vikuwa vimilala jua kifuwa chake. Kifuwa chake kwa kine manyo ya mengi na laini sana. Nilisikia raha mno. Atimaya usingizi uka tuchukua. Ilikuwa ni sakumi na dakika kama rubai na sita hivyo seko. Ndu tukapata muda wakulala. Sasa show ilikuwa ni ya kibabe sana. Usingizi 
ulikuwa mzito sana. Licha ya kusikia maumivu lakini nilifurahi kwa kuwa bikra yangu ilitolewa na mtu ambaye nampenda. Pale kifua ni kwake ni ilala usingizi mororo kabisa. Ni kama tulala dakika tano hivi. Maana niliona kama muda unakwenda hivi. Maana tulikuja kushtuka tena ni zilikuwa ni kelele za mlango ambao uko kigongwa. Ndizo ambazo zilitushtua. Nilikuwa kwanza kuamka. Brani yeye bado alikuwa kwenye ndoto nzuri za bustani. Tena bustani ya Eden akiwa na nana wakifurahia tunda tam. Nilimwamsha Brian. Nilimuita tu. B. B mlango na gongwa. Nana, njoo lale mama. Akanambia kwa sauti ya kichovu na usingizi ulikuwa ni mkubwa sana. Mlango ulikuwa unaendelea kugongwa. Sasa hapo naye Brian akasikia. Ah, nani tena huyo asubuhi asubuhi yote? Akaongea huko akiwa anamka. Umelalaje mama? Vizuri tu sijui wewe. Nikamjibu hivyo baada ya kaniambia nakupenda. Hilo ndio lilikuwa jibu lake. Alinuka na kwenda kuchukua taulo kwenye kabati, akajifunga na kwenda mlangoni. Alifungua mlango, sasa nilishtuka kuona Brian akiwa amesukumwa na kuangukia ndani. Pumbavu sana we. Yaani umenibia mwanangu afu nakuja kumficha huko. Nana uko wapi mchezwe? Ilikuwa ni sauti ya baba akiwa na mama. Aisee nilipagawa. Kucheki nyuma kulikuwa na polisi wawili. Nilichukua nguo zangu. Sasa niko nataka ukimbilia chooni ili kuweza kujifungia na kisha kuvaa nguo. Na nilifanya hivyo. Nilingia chooni nikavangwa haraka haraka na kutoka. Brian alikuwa ame alikuwa amewekwa chini ya ulinzi. Tena maskari walikuwa wakimtukana sana. Boni mbakaje wewe? Jitu kubwa hivi alafu unaiba mwanafunzi kuja kumla huko. Askari mmoja aliongea hivyo. Mimi sio mwanafunzi. Nilijibu kwa kujiamini. Hapo ndipo nilipopewa kofi moja la paji la uso na mama ambaye alinivuta mashavu yangu kisha baba akafatisha vikwenzi kichwani kwangu. We nililia kama mbwa. Shenzi wewe, yeye tupatia shida kukutafuta kumbe huko na mwanaume guest. Sasa hivi umekuwa eh? Na unajijua vizuri. Na unalijua vizuri dudu, si ndio? Sasa utaenda kuolewa na kashushu huko. Yule aliyekuja kukuposa tukamkatalia na kusema wewe ni mtoto mdogo. Sasa utaenda kuishi naye kijijini huko. Mbuzi wa kafara wewe, twende huko. Mama alinivuta huko ananizaba vibao vya shingoni. Mama, naomba mwache binti yenu tuongee tuweze kuyamaliza. Nitamwoa kwa mahali yoyote ambayo mtahitaji. Na hata mkitaka ni moyo sasa hivi nipo tayari. Brian aliongea huko ameinuka akinitetea. Pumbavu wewe. Yaani moyo binti yangu mimi? Eh? Ungetaka kumwoa ungekuja kwanza kutuona sisi wazazi wake? Umemfungia ndani wiki nzima, unamdadavua tu mwanangu, umesubiri tumtafute ndio utangaze ndoa. Sasa hautamuona tena. Kwenda jela huko mtekaji mkubwa wewe. Baba aliongea kisha akamchapa kibao Brian ambaye bado alikuwa mtulivu sana. Samani mzee wangu, naomba nikueleze kwa ndani zaidi. Naomba nielewe. Bieri yajibu kujitetea. Sina cha kukusikiliza. Baba alijibu kisha wakanishika mabega na kuniburuza kuelekea nje. Nana. Nana please usiniache. Usiniache mama. Brian aliniita huku akijaribu kunifuata. Lakini polisi walimdhibiti na kumfunga pingu mikononi mwake. Nilipakiwa kwenye bajaji huku nikiwa kati kati ya baba na mama ambao alikuwa akihema kwa sera sana. Baba alinua simu yake na kumpigia mtu. Halo, habari ya leo? E, kesho asubuhi utakuletea mke wako huko kijini. E, we anda tu mali yako mapema sana. Baba akakata simu. Baba naomba usinipeleke kwa kashushu. Baba nakuomba mimi simpendi yule. Nilia sana, lakini baba hakunielewa mpaka tulipofika nyumbani na kunifungia chumbani kwangu. Nilishapoteza kila kitu kumhusu Brian. Sina namba ya simu wala chochote kinachomhusu. Zawadi pekee niliyobaki nayo ni maumivu ya kunitoa bikra yangu. Nililia sana. Tayari nishamweka moyoni. Kibaya zaidi, ni alishanipenda kwa dhati. Ningepata nafasi moja tu ya kutoka nje, ningekunywa sumu. Nijiue kabisa nikafie mbali huko. Nilikuwa nina stress sana yani. Jamani, kiukweli nampenda kupita kawaida. Nililia sana. Niletewa chakula lakini sikutaka hata kukiona. Nilikisambaza chumba kizima na kubamiza sahani chini. Yaani sahani zao zilivunjika vipande vipande sana. Basi mimi kutwa nzima nilikuwa ni mtu wa kulia tu. Hakuna ambaye alikuwa ananionia huruma. Mama aliingia chumbani kwangu na kuanza kukusanya mizigo yangu. Alikunja nguo zangu akiwa kimya tu na kukusanya viatu vyangu pea mbili akafijaza kwenye shanga zikaja. Unailia nini? Aliniuliza hivyo. Yaani wewe unalilia uume wa yule mpuzi? Ina maana anakufanya vizuri sana mpaka uanze kulialia kiaseke. 
Mama aliniuliza huku akiwa amenisogelea. Sikutegemea kama ungekuwa na tabia chafu hivi. Nimekulea vizuri sana. Yaani kumbe unafunua funua tu uchi wako kwa wahuni. Subiri sasa uende ukaolewe huko ili ufumaniwe vizuri. Mama aliongea kisha akaondoka na kunifungia. Brani wangu, nakupenda. Na sitobadili maamuzi yangu. Popote ulipo najua hunisiki lakini nafsi zetu ziko pamoja. Naomba usinisaliti kwa lolote lile. Wewe ni wangu na mimi ni wako. Kama usitokaa niweze kukusaliti. Wewe ndio mume wangu, hakuna mwingine nakupenda sana. Nililia mno mpaka nikapitiwa na usingeze. Sasa alfajiri mida ya saa kumi na moja hivi mlango ulifunguliwa na akaingia mama. Haya, jiandie safari imewadia. Msiendi kokote mama. Nikamjibu hivyo. Wi, hivyo mpuzi, unasemaje? Yaani kabla sijamuita mzee Mapumba, fanya chap tu gari. Mama aliongea kisha akatoka nje. Nilibakia nimelala tu mpaka mama alipokuja tena. Baba nana, tupo tayari tunaweza kwenda. Mama aliongea. Haya tokeni nje. Baba nana akasema hivyo. Hmm, mwanao amegoma kutoka. Nini amefanyaje? Baba bwana akauliza hivyo akaingia ndani kuchukua mjeredi. He, siogopi kitu. Muniue tu huko huko kuliko kuolewa na kashusho. Niliongea kwa ujasiri mkubwa sana. Baba alikuja chumbani na kuniamru kutoka nje. Baba sitoki nje kama unaniua niue tu hapa hapa siogopi kitu. Nilimjibu baba. Aliniwasha kiboko kimoja cha mgongoni. Oya, <laughs> nilichanganyikiwa. Alikuwa amehifadhi mnati wa baskeri ndani. Na alikuwa amehifadhi kwa ajili ya kunicharazia viboko. Yaani huo mnati ukishushwa mgongoni kwako utaimba Kiarabu. I say, nilijikojoria pale pale kwa maumivu makali. Niliamka haraka sana bila hata kunawa uso. Nikabeba begi langu tukaanza safari kuelekea stendi. <laughs> Basi njia nzima nilikuwa nalia kama mbwa. Tulifika stendi, tukaingia kwenye gari wote watatu. Kisha safari ya kuelekea Kigoma ikaanza. Sikula kitu wala kuongea na mtu njia nzima. Na ole wako wendo kamsumbue kashusho. Najua atanipigia simu tu na kuniambia nana. Baba aliongea, mimi sikumjibu kitu. Nilijinamia tu huku nikiwa nimekumbatia shangazi kaja langu. Ilikuwa ni safari ndefu sana. Tulifika usiku sana. Pale stendi tulipokelewa na wanawake watano ambao walikuwa vizuri kabisa. Wengine walikuwa na umri sana mama yangu na wengine walikuwa dogo kwangu. Karibu ni sana, karibu. Walitupokea mzigo na kutupeleka sehemu usika. Ilikuwa ni nyumba kubwa sana, ilikuwa imejengwa kwa ramani ya saba. Ilikuwa na vyumba vingi sana. Basi tulipewa vyumba kwa ajili ya kupumzika na mimi nilipewa chumba cha binti mdogo ambaye nilalanae kwa usiku huo. Karibu sana, hapa ndo kwako. Utaishi vizuri sana maana mume wetu hana ubaguzi. He? Mume wetu? Nikamuuliza yule binti. Ndio dada, ni mume wetu wote. Yaani tuliokuja hapa kuwapokea sisi ni wake zake. Na mimi ndo mke mdogo. Kwa hiyo wewe utakuwa mke mdogo zaidi na mimi atakupenda zaidi. Maana we ni mpya na uko mzuri sana. He, I say msikilizaji maneno yale binti yalinivuruga. He? Hapa lazima ni uwe mtu. Wewe? Yaani pelekewe moto. Na li mtu ambalo yani linaingia kwenye K5. He? Alafu lije mimi kwangu tena. Ah, hapana. Sitakubali kuguswa na huyu mbwa. Wewe? Hapana kabisa. Basi tuilala mida ya saa nane na nusu usiku bwana hatimaye kulikucha. Baba na mama waliaga kuwa narudi da. Waliniita ili kuniaga lakini sikutaka kuonana nao kabisa. Nyinyi ndio ni tu bwana. Si mmeshaniozesha. Waliacha ujumbe kwa juri aniambie kuwa hawataki kusikia nimeleta fujo ya aina yoyote ile kwani wangerudi kuja kuniadhibu. Sawa, waambie wazazi wangu nimeshaelewa. Na naidi kumpenda mume wangu kashushu. Nilimwambia juli awapelekee ujumbe. Hata wao walibaki kushangaa. Mbona huyu nana amekubali haraka haraka hivi? Walibaki wanajiuliza. Sasa wakati huo wote nilikuwa bado sijaoneshwa mume wangu ni nani? Yaani yupoje yupoje. Na wana hata sikuona sura yake. Basi bwana, baba na mama walichukua mali yao kisha wakaondoka na kuniacha pale Kigoma. Nilikuwa na urafiki na ule binti ambaye alikuwa mke mdogo kabla mimi sijajua. Alijitambulisha kwa jina la Juli. Kwa hiyo Juli, huyo mume wenu yuko wapi? Maana tangu asubuhi sijamuona na hata simjui sura yake. Nimuuliza Juli. Ha? Kashusho alienda huko kasulu kuchukua mke mwingine ila atafika jioni na mke wake kwa hiyo leo utamuona. <laughs> yaani nilikuwa kama sijasikia nikauliza nini? Kaenda kuchukua mke. Ndio, alisema tukifika kumi, ataacha kuoa 
ataanza kazi ya kutuzalisha. He? He, huyo baba ni malaya sana. Ah, kweli wazazi wangu wanipendi. Maana wameshinda hata kunitafutia mume bora mpaka waje kuniwezesha kwa huyu malaya. Wake saba sasa eh Jamani. Ha ah, ah. akija hapa. He, ataona moto wangu. Basi, jioni mida ya saa na moja, nikiwa nje na malizia kajua kajioni, alikuja mgeni. Za leo, akasalimia nikamjibu poa ni kusaidia nini? Alikuwa ni mbaba mrefu hivi mweusi tii, alafu alikuwa menyua ndevu, ameacha ni mustach kwa jua pa juu ya mdomo. Alikuwa mevaa suruali kubwa na pana, alikuwa mevaa viatu vya ile 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 wanchuma kumoyo ile. Kiukweli baada ya kumuona ni cheka sana. Yani alikuwa anachekesha kwa ufupi. Sikuwa hii kumuona kabla mtuli. Alikuwa meshikiria maua ya rozi. Hakawa na nipatia. Hi, we umerugwa nini? Yeno nipa hiyo miwa yako, minyuki kwani? Nalisula ilaku ilo kama mfuku wa mashineni. We vipi? Nilimchamba kisha. Nikaanzisha cheko. Nana, unacheka nini? Haka niuliza hivyo. He, anajua jina langu? Hmm, ndo mimi nana. Nifate chumbani. Haka hmm, niambi hivyo Alingia kwenye chumba chetu na juli kisha akajifungia Bila shaka huyu ndo kashushu mwenyewe Hei Nilikufa Nilikufa na ambavu kwa kucheka Yani nikituka jamani Nilimfata kule chumbani kisha akafungua mlango na kumeo Kaa hapa Haka niambia kaneunesha ishala ya kunitaka mimi ni keki tandani Sikutaka kubisha na nae bwana Mini lika Alinsogelea Na kunipumulia kidogo Hmm Ah. Mm, jamani, ananuka rufi ya mbuzi mbuzi tu He, jamani, mbuwe pumdia basi huko Unasemaje? Yuju unajua mini mme wako Na unatakia kunipa heshi manadabu mm, Bwana ya, kafoka hapo Ndo nikazidi kucheka Nikagundua kitu kingine kipia kutoka kwake Ana mapengo <laughs> Kwenye menu yake ya chini bwana kuna mapengo Yani, nilicheka hadi ni, <laughs> Nikaamisha sira zake Basi Mini vikwane nila kucheka hivyo Alisimama na kwenda kufunga vizuri mlangu kisha akaanza kuvua nguo. Utakuwa na hamu huko chini. Ndio maana unacheka cheka sana. Unacheka kama moyo uto. Sasa nguja ni kuingizia dudu langu kubwa. Nadhani hutacheka tena. Mm. Sasa kaniambia huko na vua suruali. We, he, mama yangu limekuisha. Kashushwa alivua suruali lake kubwa kisha akalitupia pembeni. Nilishtuka sana kuona maajabu mwili wake. Alikuwa amefunga dudu lake na mfuko wa plastiki yani rambo. <laughs> Jamani nilishtuka sana. Alikuwa amelivilingisha dudu lake humo. Pia alikuwa ananuka sana. Yaani kuchini kwake kulikuwa kuna nuka. Leo utaniambia kwa nini unanicheka mimi mme wako. Bwana, kashishu aliendelea kuvua nguo za juu. Hapo sasa nikaanza kuogopa. Roho ilidunda sana. Oh my god, leo naliwa mie. Nilianza kujisogeza sogeza mlangoni. Sasa kumbuka mlango ulikuwa umefungwa na kashushu. Uwezi kutoka hapa hadi ni amue mimi. Kashushu lina mbevo. Tayari alikuwa uchi wa mnyama. Kasolo ule mfuko wa plastiki alikuwa bado haja utoa kwenye dudu lake. Yaani alikuwa amelivaa hilo li mfuko kama chupi. Sijawahi kuona maajabu kama haya tangu nizaliwe. Tayari Kashushu alikuwa karibu yangu kwa ajili ya kunidaka ila ndadavue. Bwana we, alinikamatia kwa nguvu kisha kanigeuza na kunitupia kitandani. Hapo hapo alifungua ule mfuko kiononi mwake. La haula, bwana we, nilichanga nyekiwa Yesu mm. Mwanaume anaume mkubwa Ayafu lika muagika kuelekea chini Bwa, mama Lilikuwa refu zaidi ya apunda Ui, mama yanguwe Nilianza kupigia kelele kwa woga Unalia nini, wakati upuno mawako Kashushu alinishika kwa nguvu Hakanivuta na kunichania shati Oh, chuchu zangu jamani zote nje Hapo sasa ndo nikajua kweli Naenda kuliwa Oh, na chuchu nzuri sana mke wangu. Ah, inonekana hata sijanyonyesha kabisa. Hizi nitazinyonya mimi usiku kucha. Oh, kweli kabisa mke wangu. Huu mwili ni mali yako kabisa. Nikamwambia hivyo. <laughs> kweli mke wangu. Akaniuliza hivyo. Nami nikamwambia ndio kashu wangu. Nikamuita jina lake kwa kukatisha, yani kwa mahaba. Tayari sasa lile liume lake sasa nilikuwa limeshasimama mno, alafu lirefu sana, likiingia huko chini. Akia nani na wakika rinaweza kutokia mdomoni Oh saa mama Ni rusu basi ni nyonye dodo zako mke wangu Hmm Haivu ni ambivu sasa mm. Nikafikiria huyu ni kitumia nguvu Ata nikula huyu Ngoja niende nae taratibu ni mpumbaze Kwa ni kawaza hivyo 
Oh, saa baba nyonya tu. Nikamwachia kifua changu bwana. Alianza kunyonya chuchu zangu kwa utaratibu sana. Alinyonya taratibu hadi nikaanza kuhisi hisia za mapenzi. Eh, mapenzi ajaribu jamani. Lakini hakufikia hata robo ya Brian wangu. Jamani, Brian ni fundi wa mapenzi. He. Ah, hapo kina kashushwa. Basi kashushwa alinyonya haswa mpaka nikachoka. Naomba ni kunyonye chini mama. Mm, alivoniambia hivyo nikamwambia sijanao mpenzi wangu. Hapana usijali, we ni mke wangu. Kwa hiyo mimi siwezi kukuonea kinya. Hm, alivoniambia hivyo nikasema, "Hivi huyu ni mpumbavu mkubwa nini?" Hivi akinila hapa, akia nani mniite mbwa. Niliwaza hivyo. Oh, sawa mpenzi, nivue tu baba kesho wangu. Nikamwambia hivyo, basi akaanza kunivua sketi yangu. Akamaliza na kuanza kunivua chupi yangu. Alipomaliza, alitupa domo lake moja kwa moja kwenye kei yangu na kuanza kunyonya kei yangu. Alinamisha kichwa chake, alinyonya huku akiema sana kwa nguvu. Na msikilizaji, simulizi inaitwa nana, mtunzi anaitwa Brianna Stories. Ni nayo kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 Nane moja Nane tano Lakini pia nendelea kumbusha kusana upatika na jua t-shirt Unezo kajipeta t-shirt bomba kabisa kutoka pa simblizi mixi Rangi yoyote utaipata Agiza popote tunakutumia t-shirt safi kabisa Wasiliana na simblizi mix kupitia whatsapp namba 0677 062 012 Basi tuendele Buwanawe kwa hivyo kwa nendelea hivyo mimi sikupata msisimu kotena Yaani mimi nilichojua ni kutafuta ni jinsi gani ya kujinasua pale ndani. Sasa pembeni mwa kitanda kulikuwa na chupa kubwa ya pombe za kienyeji. Ilikuwa imejaa pombe. Sasa wakati kashushwa akiendelea kuninyonya ke yangu, huku akinipapasa matiti yangu, nilijivuta na kuichukua ile chupa. Mama yangu, sijawahi kuua lakini leo lazima nitaua mtu hapa. Uogo alinishika ghafla, nikaogopa sana. Niliinua ile chupa huku nikitetemeka. Nilifumba macho yangu kwa uoga na kuishusha ile chupa kwenye kichogo cha bwana Kashushu. Nilipiga keleza, "Mama!" Sasa, ile chupa bwana ilibakia vipande vipande pale kitandani. Basi, baada ya kupiga tukio lile niliona sasa damu nyingi sana zikimwaga pale kitandani. Kashushu alipiga kelele kubwa sana. Sasa hiyo kanifanya mimi nipagawe. Sasa, wanawake zake bwana walikuwa wakigonga mlango kwa nguvu. Nilinyata na kufikia mlango nikafungua chap na kukaa nyuma ya mlango. Wale wanawake wakazama ndani moja kwa moja bila kuangalia nyuma ya mlango nilipokuwa nimejificha. Walianza kupiga kelele mume wetu, huyu mume wetu, mume wetu. Mm, nilipata upenyo wa kukimbia na kutoweka eneo lile. Du, walikuwa na wake tu. Walipona damu walianza kulia badala ya kumkimbiza mtuumiwa mimi. Sasa woga wangu wa kuona damu ulinifanya sasa kukosa hata nguvu za kukimbia. Nijitahidi kukimbia kutoka pale ndani. Nikashuka njia na vichochoro. Nilikimbia sana kuondoka eneo lile. Ni mahali ambapo nilikuwa sipajui lakini nilifuata njia ambazo nilikuwa naziona. Nyuma nisikia kileza wanaume wengi sana wakipiga kileza muuaji. Sasa kusikia vile nilizidi kuchanganyikiwa. Nilikimbia sana mpaka nilipowaacha mbali watu wale ambao walikuwa wananifuatilia. Eh asante Mungu mniokoa. Eh asante Mungu. Nilihema kwa nguvu nikavuta pumzi ndefu sana. Nilifika eneo moja la wazi kidogo na pembeni kulikuwa kuna mwanamke mmoja akiuza miwa. Habari za saizi mama. Nilimsalimia alibaki akaniangalia tu. Mwidiwe. Akaniuliza. Eh sasa huyu anaongea nini jamani? Mimi sikumwelewa kabisa. Ni dhahiri alikuwa ajue Kiswahili kabisa. Nilikuwa na njaa kali sana na uso wangu ulisinyaa kwa uchovu. Yule mama ni kama alijua ambacho nilikuwa nahitaji kwa wakati ule. Alinuka na kuchukua kisu, alinkatia pingili nne za mua na kunipatia jiwe moja ili nikalie. Asante mamangu, barikiwe sana. Nikamwambia hivyo. Nilikaa na kwanza kula ule mua ama kweli njani mwanaramu. Nilikula mua mpaka nikajichana ulimi. Nilimaliza kula mua kisha nikamshukuru ule mama. Sasa nikabaki nafikiria. Nitaulizaje njia kwa huyu mama? Na hajui Kiswahili na wala hatuelewani. Sikuwa na namna, niliendelea na safari yangu nisijue niendako. Mbele niliona barabara kubwa sana ya vumbi na ilikuwa imezungukwa na milima pembeni na vichaka vingi sana vya kutisha. Oh Mungu wangu, nisaidie mimi mwanao. 
niliwaza huku nikilea niliumia sana kutendea unyama na wazazi wangu wenyewe huko barabarani nilipishana na vicheche tu vile vidudu poli ambavyo vinakulaga kuku sikuona mtu yote basi kwa ubati nzuri ilitokea Toyota ile Toyota za zamani sana sasa ile Toyota bwana ilikuwa inatokea nyuma yangu na ilikuwa na wazi kwa nyuma na ndani yake walikuwaepo wanaume wawili Sijua ilitokea wapi lakini sikutako jua walinikaribia na nikasimama katikati ya barabara walikuwa waungwana walisimamisha gari na kushusha kio Alikuwaepo mzee mmoja hivyo makamo na kijana mmoja Habari dada Yule kaka aliniulizia Nzuri kaka samani sana nahitaji msaada wenu kakangu Nilipiga magoti huku nikilengo na machozi Nini shida dada Ebu nuka kwanza Yule kaka aliniambia hivyo Nilisimama nikajikunguta vumbi. Nahitaji kufika da kaka, lakini hata sielewi hapa nipo wapi. Mm. Umefikaje huko dada? Yule kaka aliniuliza. Ah, jamali, hebu muache basi ingie kwenye gari atuelezee vizuri. Anaonekana amechoka sana. Yule mzee alimwambia mwanaume yule. Oh, yule kaka anaitwa Jamal. Sasa sijui utakaa wapi dada maana nyuma kuna mbuzi na huko ndani kumejaa. Anitakata juu ya miwa kaka naomba unisaidie tu kaka naomba nijitetea baada akaniambia basi anyway ingia mlango ule kule chap kwa chap bwana bila kupoteza muda nizunguka kwenye mlango wa pili kisha yule mzee akasogea kidogo na mimi nikapata kinafasi nikajibana pale pale ndani oh asante Mungu nijisemea hivyo basi safari yetu ilianza hata sielewi anaelekea wapi lakini popote bwana kikubwa mimi nifike da nimpate brani wangu Sasa ukimya ulitawala kwenye gari mpaka ule mzee alipoamua kuvunja ukimya Binti unaitwa nani? Nana Mapumba. Nilimjibu haraka asije kunishushia njiani. Oh sawa. Mimi naitwa Bakari Mzera na huu ni kijana wangu wa kwanza anaitwa Jamal. Nashukuru sana kwa fahamu baba. Oh asante Mungu ameniokoa. Niliwaza kabla hata sijalala bwana kisha usingizi ukanipitia. Ah uh, Unaelekea dasi ya mgani? Naenda goba baba. Sasa ilikuwaje mpaka ukafika huko Kigoma? Ah babangu ni story ndefu sana ambayo inaumiza kila nikikumbuka. Nilimjibu huko machozi yakinitoka. Sasa muda huo Jamali alikuwa yuko busy tu yana drive. Yeye hakuongea chochote. Nilimsimulia mzee Bakari kila kitu ambacho kilinitokea. Mwaisi huyo baba. Huyo mtu mzuri kabisa. Uzazi kama hawa wanatakiwa kushughulikiwa kisheria kabisa. Unaweza kumuozesha mwanao sehemu yenye utiai na fanga sisugu? Bwana Bakari aliongea hivyo. Jamali alicheka sana mpaka wote tukabaki tunamshanga. Da, <laughs> mimi mzazi kama huyo na mgao bure. Aliongea Jamali. Sasa ulishindwa vipi kutoroka kabla hata hajakupeleka kwa huyo bwana? Jamali aliuliza. Asikupata nafasi kaka, lakini namshukuru Mungu nimetoroka. Mm, sawa, umefanya vizuri sana. Na zawadi yako. Jamali alimalizia kwa kusema hivyo. Nami nikamwambia sawa asante. Tulifika eneo moja hivi, kulikuwa kuna hoteli kubwa sana. Tushuke tukapate chakula. Mzee Bakari alisema, "Basi tulishuka tukaingia hotelini, tukakaa, baadaye akasema agizeni chakula. Mimi nikasema chochote tu baba nitashukuru." Oho, sawa. Jamali aketikia, "Mudumu, mletee udada chochote." Jamali akaongea, "Yule mudumu akasema chochote, kipi cho kaka?" Mudumu akauliza, Chochote kwani akipo? Jamali akauliza tena. <laughs> Sikuweza kujizuia nilicheka sana. Sasa vidimponzi vyangu vikaanza kuonekana bwana kisasa. Jamali inaangalia kisha katabasamu. Muda huo mzee Bakari alinuka kwenda kupokea simu pembeni kidogo. Utakula nini? Jamali akaniuliza. Basi naomba chipsi na mbuzi choma. Oh, sawa, nami nitakula hivyo pia. Basi aliletwa mbuzi wa kutosha, sote tukaanza kula huku kimya kutawala. Umesema naitwa nani? Jamali akauliza. Naitwa Nana. Nikamjibu hivyo. Oh, Nana. Ah, Nana viazi, Nana maembe, Nana ngongo au Nana mapapai. Aliongea kimaanisha jina la baba yangu. Hm. Huyu mpuzi. Basi tu. Nikawaza. Naitwa Nana Mapumba. Nikamwambia hivyo. Oh, vizuri sana. Mimi Jamali Bakari. Na bagadi mwenyewe ndio huyo anayeongea na simu. Oh, sawa kaka, nashukuru kufahamu. Nikamwambia hivyo. Na umesema unaishi dasi mgani? Akaniuliza kabla sijajibu bwana mzee Bakari alikuwa ameshafika kuungana na sisi kupata chakula. Basi tulikula tukamaliza 
turudi kwenye gari na kuendelea safari yetu. Ilitochukua masaa mengi sana kuingia jijini Dar es Salaam. Tukiwa njiani nilisinzia sana na niliposhtuka bwana nijikuta nimemwegemea Jamali ambaye hakujali uzito wangu. Tulifika usiku sana eneo fulani hivi. Ilikuwa ni sinza maeneo ya matajiri na nje palikuwa na bucha kubwa sana ya nyama ya mbuzi. Jamali alipiga honi kisha geti likafunguliwa na tukaingia ndani. Oh my son, karibuni. Alikuwa mama mwenye umri kati ya miaka hamsini hivi. Tulishuka kwenye gari kisha ule mama alikuja na kumkumbatia mwanae kisha mumewe. He, mmekuja na mgeni. Ndio mama. Ni rafiki yangu anaitwa Nana. Jamali aliongea hivyo. Mm, rafiki yake mm, ni kawaza. Anyway, Oh, karibu sana mwanangu, jisikie nyumbani. Tuliingia ndani na kufikia mezani. Kulikuwa na chakula safi sana mezani. Mm, nilikuwa na njaa sana. Tulipakua chakula na kuanza kula. Tulikula kisha majei akanionyesha chumba cha kulala. Niliingia kwanza kuoga kisha nikaenda kujitupa kitandani. I see nilikuwa nimechoka sana. Mawazo yangu bado yalikuwa juu ya Brian wangu. Nililia sana kisha nikamuomba kwa Mungu ave salama huko aliko na kamwe asinisahau. Siwezi kurudi tena kwake maana baba akisikia niko kwa Brian nitamletea Brian shida kama ile ya kule hotelini. Niliwaza kisha nikakumbuka utamu wa penzi lake siku mbili zilizopita. Nilimisi sana Brian. Sikuwa na cha kufanya. Usingizi ukanipitia nikalala. Ah, sante Mungu umeniokoa. Niliwaza kabla sijalala kisha usingizi huo ukanipitia. Kwa hiyo asubuhi niliamshwa na kelele za majei na msichana mmoja hivi wakiwa wanapeana maelekezo. Niliamka na kulikucha fresh kabisa. Dai nachukua mchele peleka jikoni mapema tuaisha chakula. Nilienda bafuni kuna wauso na kuweza kujisafisha kisha nikaenda mpaka Sebleni na kuwakuta wakichambua mchele na mboga mboga. Mm, kuna nini hapa? Nilibaki najiuliza. Shikamo mama. Tulisalimiana kisha nikaanza kuwasaidia kazi. Oh mgeni karibu sana. Hauna haja kujisumbua wewe ni mgeni wetu. Majali niambia. O oh, usijali mama, siwezi kukaa bila kusaidia kazi. Nilimjibu hivyo. Mara watu walianza kuja pale kwa wingi sana, hasa wanawake, na wengine walikuwa wamevalia vijora sare sare. Mama Jia alienda kuwapokea huku wakipiga vigelegele. Mm. Hapa kuna harusi au birthday. Nikajipa jibu. Mm, lakini itakuwa ni nini? Nikashindwa kuvumilia, ikabidi sasa nimuulize Daina. Dada, kuna sherehe leo? Nikamuuliza hivyo. Ndio, kaka yake Jamali anaoa. Kwa hiyo sherehe itakuwepo hapa nyumbani kuanzia mchana. Oh jamani ongereni. Asante sana. Basi tulisaidiana kuchambua vitu pale kisha tukaletewa chai, tukanywa na kuendelea na kazi. Baada ya chai nilienda kuosha vyombo. Nikiwa naosha mara niligusa mgongoni nikiwa nimeinama kuosha vyombo. Mambo. Alikuwa ni Jamal. Poa za wewe. Safi tu. Bip umekula. Ndio, mimi nimekula. Basi ukiwa free naomba basi tuongee kitu. Kitu. Kitu gani tena jamani? Mm, labda yeye anataka kuniuliza naondoka lini? Nikawaza hivyo. Sawa kaka Jay. Basi nikamkubalia. Tulifanya kazi zote zikaisha. Nilihisi uchovu, nikaenda chumbani kwangu ili kuweza kuoga. Nilivua nguo na kuvaa taulo. Kabla sijaingia bafuni, mlango wangu uligongwa. Nani tena? Nikajifunika taulo nyingine kisha nikaenda kufungua mlango. Oh, jamani. Vipi nana? Poa tu. Una simu? Hapana kaka sina simu. Haya, hii hapa. Alafu na line imekuwekea tutawasiliana. Alinishikisha simu mkononi kisha akaondoka. Hakunipa nafasi ya kuuliza chochote. Nilichukua ile simu kisha nikafunga mlango kujiandaa kuoga. Niliingia bafuni kauga kisha nikatoka. Hmm. Sasa nitavaizi nguo hadi leo jamani. Sintatia aibu kwenye sherehe ya watu. Nikao najiuliza tu. Basi nikaa kitandani. Nilianza kujipaka mafuta. Mara message iliingia kwenye simu yangu. Fungua mlango uchukue mzigo wako. Nimekuwekea mlangoni. Message ilitoka kwa jina limesaviwa Jami, my love. Eh, ina maana amejisave hivi? Nikawaza hivyo. Mm, anikome. Wewe, huyu mkaka vipi? Bwana kama anataka kunipa matongozo, aku, mi sitaki bwana, nampenda brani wangu. Tena nampenda peke yake kabisa. Hao wengine wasinisumbue. Nikajisemea kwa sauti kabisa. <laughs> yani basi bwana nikaenuka baada ya kusoma ile message nilienda kufungua mlango na kukuta kuna mfuko mzuri sana. Mm, jamani. Mbona kama kuna kitu kwa huyu jamani? Niliingia ndani na ule mfuko kisha nikakaa kitandani ili kufungua na kuona kuna nini ndani yake. Mm, jamani hamwezi amini. Yaani huyu jamani 
ni kiboko kabisa. Alikuwa ameweka mifuko miwili ndani ya mfuko ule wa nje. Kwani mko na nini? Mbona sielewi? Nikajiuliza. Basi nikatoa mfuko wa juu ulikuwa na wakawaka kwa rangi zake. Zilikuwa ni nzuri nzuri tu. Na kiufupi ule mfuko ulikuwa ni mzuri sana. Kulikuwa na nguo yenye rangi nyeupe. Sikutaka kusubiri bwana. Nilitoa ile nguo na kuikunjuroa. Oh, jamani, kilikuwa na kigano fulani hivi kitamu sana. Na kifupi kiasi kwamba yani kikivaa ni lazima pingili za mapaja yangu zionekane. Mm, kizuri jamani. Nijikute na jiongelesha mwenyewe. Niliweka pembeni na kuchukua mfuko wa pele. Ile ugusa ulikuwa na ugumu gumu kidogo hivi. Bila shaka. Hizi ni shoes. Na kweli nilipofungua mfuko ule kulikuwa na viatu vya zambarau vitamu kweli kweli. Halafu ni ile high rise nzuri jamani. Ah nashindwa atakueleza. Basi nikaamua kujijaribu mle mle chumbani. Kulikuwa na kabati kubwa la kio. Nilijiona ipasavyo mwili mzima. Nilivaa kile kigauni na kujiangalia kwenye kio. Mashallah, jamani mtoto nilipendeza mno. Ni kama siku ambayo niliyotoka na Brian kwenda hoteleni. Nilikumbuka siku ile nikajikuta na uzunika kumkosa Brian wangu. Nilipata uzuni sana mpaka pale simu yangu ilipoingia message. Nilikimbia simu yangu na kufungua ile message na ilikuwa inatoka kwa Jamar. Yaani amejisave jami my love. Hmm. Ujumbe ule ulisema kwamba I hope umependa zawadi yangu kwako. Enjoy your day nana. Ukimaliza kujiandaa toka na kusubiri kwenye gari twende kanisani. Nilisoma ile message na kugona. Hmm. Nikaweka simu kitandani na kurudi kwenye kio. Sasa nilijiangalia kwa umakini mkubwa. Niligundua vitu vitatu ambavyo nilikuwa sivijui kutoka kwangu. Kwanza kabisa mimi nana ninamgua bia tena very 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 sexy and qualified. Nijigeuza huku na kule ili mradi nijione vizuri. Nilipoona mguu wangu upo ndani ya high rise, nilijua kuwa kumbe nina guu kali tena tam kiasi hiki. Wewe nilijipongeza. <laughs> Sasa chochote ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni ambacho nilikuwa nimegundua kwamba niko very sharp, yani shape liko full. Yaani maanisha I say nina kishepu cha uchokozi sana. Nilikuwa ndani ya gauni ya soro lakini ukiniangalia utaacha kunisifia kwa jinsi ambavyo kiuno changu kilivyotengana na kalio hapa katikati hapa yani <laughs> ni furu nyigu hiyo ni la pili tatu niligundua nina kifua kimoja amazing sana yani nilivaa gauni bila brazier basi vichuchu vyangu vilichomoza sana uwe ni kwamba mwanume yote akiwa mbele yangu na kuangalia chuchu zangu ni lazima apasue suruali Siamini mimi eti kama unabisha. Njoo <laughs> simame mbele yangu uone. <laughs> okay anyway hiyo ni kwa watoto wa kiume tu. Basi nijiangalia kwa jinsi ambavyo ni hivyo mrembo, nikasema oh asante Mungu. Hukunyima vyote. Basi nikachana nywele zangu maana nilikuwa nimenyoa vizuri kabisa. Sipendi kusuka mimi. Basi nilimaliza na kwanza kutembea kuelekea nje. Mama mama, he, ni vile viatu, yani vile viatu vile hayoezi vile ambavyo nilikuwa natembea sasa kama nataka kupaa. Yaani atembea na teguka hatari. Ushamba mzigo, jamani, ushamba mzigo. Nasemaje? Viatu virefu popote ulipo, ulaniwe. <laughs> Sasa hapa nikaona mm, nitatia aibu. Ngoja njitahidi kutembea tu kama mdada. Basi nikajitahidi mpaka nikafika nje. Watu walishaanza sasa kutawanyika kwa ajili ya kwenda kanisani. Na palibakiwa na watu wachache sana ambao walikuwa ni wapishi. Basi baada ya kapiga honi ya gari, bila shaka ndani alikuwa moja mara. Nilisogea kwenye gari kisha akafungua mlango nikaingia nikakaa mbele. Nana, he looks so cute mama. Jamali aliachia usukani na kunigeukia, akanibambia maneno yale. In short, unaonekana mrembo sana. Asante Jamal, thank you. Nikamjibu hivyo. Hakuishia kuniangalia tu, bali alinigusa mkono wangu na kuvuta kiganja changu. We need to talk. Hmm, nahitaji kuongea nini tena? Hmm. Basi Nikafikiria hivyo nikakaa kimya. Jamali alikuwa amevalia shati nyeupe na suruali ya maruni hivi. Chini alivalia kiatu cheusi kwa kweli alipendeza sana. Aliwasha gari kisha tukaondoka kwenda kanisani. Njiani kote Jamali alikuwa akiniangalia kupitia kio cha mbele ya gari yake. Nilijua tu huyu ananiangalia. Nikawa najionea vya aibu aibu fulani hivi hapa na pale. Tulifika kanisani, tukashuka kwenye gari. Come close na na. Hmm. Basi Jamali alivuta karibu yake, alinishika mkono kisha tukaingia kanisani. Wow. Namuona mume na mke wanaingia wakiwa wamependeza kweli kweli. Ilikuwa ni sauti ya MC. Mume na mke 
mmependeza hivi <laughs> vipi jamani mmependeza sana i say nyao na ndoa ah muishi milele mm msa alikuwa na maneno alikuwa na maneno sana tulienda kukaa mbele upande wa ndogo alikuwepo mama yake Jamal baba yake na ndugu wengine wengi tu mm, aibu sana niliona aibu sana hasa kwa mzee Bakari ambaye anajua afika kuwa waliniokota njiani sasa kijana wake ni kama ni anazidisha ukaribu na mimi mm. jamani hadi naitwa mke wake hapa sasa nitaonekana kama laya mbele ya huyu mzee nikawa za hivyo da tukifanya tendo kama ile itakuwa amazing sana na hapo maharusi bado hawajaingia mm. nikamuuliza jamali tendo gani hilo tendo kama ile ambayo limetuleta hapa kanisani hmm. yani akona maanisha tufunge ndoa niliguna tu nikakaa kimya utapendeza sana nana yani kama nakuona vile jamali akaongea tena nikaisha tu kucheka basi bwana mara mc akawaita wasindikizaji wakaingia kisha maharusi wakaingia sherehe ilikuwa pambe sana Bwana harusi alikuwa ni kopi ya Jamal kabisa. Yaani sikuhitaji kuuliza kama ndo kaka yake. Maana walikuwa nafanana sana. Na na tukitoka hapa naomba tukaongee kwenye gari. Jamal akaniambia hivyo. Nami nikamjibu sawa. Basi, baada ya ndoa kufungwa tulikuwa watu wa mwisho kutoka pale kanisani. Ndugu na maharusi walienda kupiga picha hotelini. Sisi tulibakia kama Jamali alivyotaka iwe. Tukatoka na kuingia kwenye gari, kisha tukakaa kwa dakika moja hivi. Jamali alivunja ukimya nimetokea kukupenda ndani ya siku mbili hizi tena sio kukupenda tu na kupenda kwa dhati Jamali akaniambia mbona mapema sana nikawaza kichwani mwangu nahitaji uwe mke wangu ikiwa utanipenda pia akaniambia hivyo nimejaribu kukuigno na kukupotezea lakini naona kama naidhurumu nafsi yangu sitaki kujua kuhusu background yako na hainihusu lakini naomba unikubalie ni kuonyesha jinsi penzi linavyopaswa kuwa. Jamali aliongea bila kunipa nafasi ya kujeleza kwa siku mbili ambazo tumejoana. Nina imani kama unaisia juu yangu. Hautakuwa na maswali mengi wala hautahitaji muda mwingi wa kunipa jibu langu. Pia nitaheshimu mzi yako. Sitakulazimisha ikiwa haunipendi nana. Jamali akaniambia hivyo. Unajua ni mkaka fulani hivi yuko active sana kufanya vitu vyake. Alafu ana ile yani ya kumzoea mtu mapema na akakufanya umfikirie yeye tu jinsi alivyomcheshi na mtanashati. Kubwa kuliko anaonekana anajua sana kwenye ndoa. <laughs> jamani, jamani msianze kulichamba jamani. Oh Brian. Nadhani mnajua jinsi nampenda Brian wangu jamani. Basi nilibaki kutoa macho tu bila kujibu chochote. Jamali alifungua drawer kwenye gari yake na kutoa cheni yenye harufi njei. Akanisogelea na kunivarisha ile cheni. Nikaipata harufu yake kwa ukaribu zaidi. Mm. Ananukia vizuri sana. Akiwa ananivarisha ile cheni bwana, akanikisi shingoni. Uwi, nye. <laughs> Nikapata hisia fulani hivi za mapenzi. Alipomaliza kunivarisha cheni, akaniangalia machoni. Usiku nitakuja kuchukua jibu langu chumbani kwako. Tafadhali usifunge mlango. Basi bwana akawasha gari tukaondoka. Oh my god. Akija usiku chumbani kwangu, nitapona kweli. Na atakuja kufata jibu au kuninyandua basi nikawa nawaza tu ila bora huyo kuliko lile likashushu la kule kigoma. Mm. mimi sio muone lakini wewe akitaka naweza kumpata kimoja cha hamu tu. <laughs> basi bwana tulienda kwa ndugu alikoenda kupiga picha kisha Jamali akapiga simu sehemu. Njoo hapa nyuma kwenye gari yangu. Alikuja Daina ambaye alikuwa kapendeza mno. Mm. na waona mke na mume. Daina akatutania. Yes ndio itakavyokuwa hivyo mapema sana. Jamali akajibu <laughs> Itakuwa poa sana. Daina naye akadakia. Haya, njoo ikivuruge bwana. Kuna kazi hapa nataka nikupatie. Hakikisha haumwachi sehemu yoyote huyo wifi yako. Popote we naye, sawa? Jamali akamwambia Daina. Oh, sawa bro. Wewe enda wapi? Anataka mfike mjini hapo mmoja. Kuna emergency kidogo imetokea. Jamali akajibu hivyo. Eh, kaka yaani, hadi siku ya harusi yani wewe unakuwa tu na kazi tu? Hapana. Nilisali moja tu nitakuwa nimesharudi. Nana, ubaki salama mama. Jamali akaniambia hivyo. Mm. Jamani, nyie raha. Mbona najaliwa hivi? Asante je, ufike salama. Nikamjibu, akanikonyeza. Sema, li Jamali bwana ni nilizuri <laughs> ni nilizuri hatari. Yaani ni li black flani hivi li black beauty, afu li mwanume leusi alafu sasa lizuri hatari. Basi Jamali akaondoka, nikabaki na Daina. Tulipiga picha za kutosha. Kiukweli ni sana. 
na nijikuta sina stress tena kichwani mwangu. Nijiona niko fresh kabisa kuwa karibu na familia ile kwa sababu walinijali na kunionyesha upendo wao wa ajabu. Oh jamani, mbona kama naota mimi? <laughs> Nilifurahi sana. Basi turudi nyumbani kupata chakula cha mchana, Daina hakuniacha hata sekunde moja. Wi, njoo chukue kuku huyu, tumtafune mara moja. Daina akaniambia hivyo. Nda jamani, napenda kula mimi. Basi nikaenda nikachukua yule kuku nusu. Nikakata tukamla mpaka nikashiba. Mama Jia alikuja tulipo na tulimsalimia. Kisha akasema, "Mm, mmependeza sana wanangu. Naona nana ushaanza kuzoea mazingira." Ndiyo mama, niko poa kabisa. Saa mwanangu jisikie nyumbani. Basi badilisheni ngo basi tujiandae kwenda kumbini. Mama Jia alituambia hivyo. "Du, <laughs> sasa mimi nitavaa nguo gani nyingine jamani? Nikabaki na waza tu." Eh. Hizi zinaenda nazo bwana. Ah. Kwanza nimependeza. Nana, njo chumbani. Nimeambua ni sikuacha hata sekunde moja. Daina kaniambia hivyo. Unajua nana, kaka yangu aliniahidi kununulia gari ya kwenda nayo chuo. Sasa nikikosea tu maagizo yake, sitapata gari. Daina kaniambia hivyo. Ama kweli, mwenye pesa sio mwenzako. Yaani wengine tunawaza kununuliwa chips kavu, wengine wanawaza kununuliwa magari. He, life is not fair kwa kweli. Basi tuliingia chumbani kwa Daina, chumba kizuri, kisafi, amazing and quality. Yaani kuna nukia air fresh hatari. Sisi maskini vyumba vyetu vinanukia ovundo na mavyapanya tu, ukichanganya na godoro kuku basi, hali tafran. Daina alienda kwenye kabati lake na kutoa nguo. Alitoa kigauni fulani vikao kinawakawaka sana. Akatoa na kingine cha pili. Sasa wewe, tuoge alafu tuvae tuondoke. Akaniambia hivyo. Basi akaanza Daina akaingia bafuni akaoga kisha nikafuata mimi tukarudi chumbani Daina alivaa kigauni chake kilikuwa na rangi ya dhahabu kilikuwa kifupi hatari lakini alipendeza mno kimbembe kikawa kwangu nilishawaambia nina shape kali hatari sasa Daina ni mwembamba kidogo kuliko mimi wacha niingie kwenye gauni lake He. sasa tako halitaki kupita nie nikalazimisha gauni lakini wapi Daina akaja kunisaidia kuvuta gauni lile liweze kushuka chini. Sasa hatimaye bwana likashuka ila sasa ndio ilinibana hatari. Alafu sasa kalikuwa ni kafupi. Mm, nikaona noma. Jamani sijazoea kuvaa hivi mwenzio. Nikamwambia Daina, "Bwana, hebu twende bwana mwache ushamba. Tunaenda ukumbini ujue, sio kanisani." Daina akaniambia hivyo. Mm, hmm. Akanipatia na viatu vyake nivae. Wapi bwana? Anakamguka dogo kuliko hata mimi. Sasa havikunitosha nikaamua kuvaa vile vile ambavyo niletewa na Jamal. Tukamaliza pale tukatoka nje. Hakukuwa na mtu. Tayari walishaenda kumbini. Na ilikuwa ni saa moja kasoro. "We, njoo chapo, panda tuondoke." Ilikuwa gari ndogo aina ya IST. Daina aliingia na mimi nikaingia kisha akaendesha tukondoka. Akiwa njiani, simu yangu iliingia meseji. Hakuwa mwingine, bali ni Jamal. Na mejisevu, jami my love. Basi, mesijiri ili sumeka hivi. Nana Jamar Bakari. Mke wangu ujae. Na kupenda. Take care of yourself. Mm. Nye, nijikuta na tuata basa mpana. Kwa sauti kabisa tena. Na nilisoma ili meseji. Sasa, nikaona jamani kume kupendo jamani. Kupendo ni raha sana. Mungu nipe frate na mimi. Nijikuta ni mongia kwa sauti bila kukumbuka kuwa nipo na daina. Ni kweli nana, Jamari naona amesha kupenda kabisa. Kumbe nana alikuwa akiniangalia tu na alishachungulia message iliyotumwa na Jamari. Mm, mtoto mbea huyu sijapata kuona. Sasa sijui ni jibu hii message au ni yake tu. Asija kaona na mshobokea. Nikajiambia hivyo. Mm, lakini mbona kama kuna kaisi ya fulani hivi kananijia kichwani kwangu? Mm, taratibu sasa na isi moyo wangu unaanza kupona jeraha. Lakini awali ni awali tu. Brian, daima uko moyoni mwangu. Tulifika ukumbini, Daina alipaki gari yake nje na tukashoka. Kulikuwa na watu wengi sana pale nje. Bila shaka muda wa kuingia ukumbini ulikuwa bado haujafika. Basi tulisimama pembeni na kuanza kupiga picha. Daina alipiga picha nyingi sana. Kisha nikampiga na yeye na mwisho tulipigwa picha tukiwa pamoja. Ilikuwa amazing sana. Muda wa kuingia ukumbini ulikuwa umeshafika. Tukaitwa kuingia ukumbini, walianza wazazi kuingia kesha ndogo. Tulingia na kukete, 
sherehe iliendelea bila jamali kuonekana. Yuko wapi sasa jamani? Nikaanza kuumia roho yangu. Uwezi amini tayari nishampenda jamali. Atakuwa wapi u jamali? Nilipata wasiwasi sana. Nitamani kumpigia simu lakini niliogopa asije kuona ninashobo naye. Mm. Saa usiku sasa ilikuwa imekaribia. Sherehe ilikuwa inaelekea kuisha. Hatimaye uvumilivu wangu ukafika kikomo. Nikaamua kumtafuta Jamali. "Hey, uko wapi?" Nikamtumia message ya kishikaji. Hazikupita hata dakika mbili. Tayari Jamali alikuwa mlangoni kuingia ukombeni. Nilimuona. "Oh, uh, nikashusha pumzi na nikatabasamu." Jamali akaniona na kutabasamu pia. Alikuwa kabadili nguo zake na kuvaa furu maroon na kiatu cha usichini. Alipendeza sana. Mara message ikaingia kwenye simu yangu. "Umependeza sana mama, nakupenda." Yani I love you. Mm. <laughs> Nijisikia kama malikia kabisa. Eh. Basi sio tabu, ngoja ni mjibu tu vizuri huyo kaka jamani. Thanks, me too. Nikaandika hiyo message. Sasa nikawa naogopa kuituma. <laughs> Sijui niyefute. <laughs> Nikafuta bwana. Asante. Nikaandika tena. Mm. Lakini yeye itakuwa nzuri. Nikafuta tena. <laughs> Nikaandika tena. Asante mi pia. Basi nikaandika alafu nikafumba macho. Nikaituma shwa. <laughs> Nikatulia zangu bwana. Nikapiga jicho nikamwona Jamali anasoma message huko na tabasamu. <laughs> Penzi hilo linaanza kupepea. See you night. Jamali akantumia hiyo message. Siku mjibu nikaweka simu pembeni. Basi sherehe ilifanyika vizuri tu mpaka muda wa chakula ukafika. Tunaanza na maharusi wetu kisha wazazi wa mwanaume. <clears throat> My wee. Hapa kwenye hii sekta hakikisha hatukosei. Tuwahi kula tuondoke, nimechoka sana. Daina akaniambia hivyo. Sawa di. Baada ya maharusi kuchukua chakula, tuliinuka na kwenda kuchukua chakula. Tulipanga mstari, hatimaye zamu yangu ilifika. Nilichukua sahani, lakini ghafla nilishikwa begani. I will take it first. Nani mwingine sasa kama sio Jamali jamani? Jamali Black Handsome. Hmm? Alichukua sahani yangu na kuikinga chakula. Nitaka kuchukua soda baadaye no I'll take it mami. Mm. <laughs> Jamani nilisikia raha ya ajabu. Basi akachukua vijiko, alichukua viwili kisha tukaenda kukaa. Kula mama. Aliniambia Jamali, "Wi kula ushibe usiogope. Huyo ni kichaa wetu wa familia." Daina naye aliniambia. <laughs> Basi tulicheka nikawa nakula kwa pose. Tena pose ile mbaya. Imagine nikiwa peke yangu nakula. Uo natafuna kama ni miazimu wa meno. Yani, alafu natakewa kurudishwa sasa. Yani ili nchwa, 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 nchwa. Hadi na okota vya chini. Lakini pale sasa ni kuwa, yani na meza bila kutafuna. Yani na mumunya kama kibogoyo. Ili jei, asisikia sauti ya mtafuna wangu. <laughs> Mapenzi konyo. Basi buwano. Daina alikuwa kwanza kumaliza chakula. Ui, utanikuta kwenye gari na kusubere. Oh, nimesha shiba. Di tuondoke. Basi, nikataka kuinuka. We nana, umeshiba saa ngapi? Ndio unavokuraga? Au una maintain? Jamali aliniuliza. Eh, aibu jamani, yani <laughs> nilikula vijiko saba tu. Eh, eti nimeshiba. Subutu. Nilikuwa navunga tu. Si unajua tena pale nishapewa matongozo. Lakini kiukweli ningekuwa peke yangu, ile menyu. He. Mbona ningefata sahani nyingine? au ningeosha kabisa kwa ulimi. Ah, Jamali usijali nimeshiba. Sawa. Tunza hadi yetu basi. Akaniambia hivyo nikakumbuka hadi yenyewe ni ya usiku kuna kikao chetu. <laughs> basi tulitoka bwana na kupanda kwenye gari kisha Daina akaendesha tukaelekea home. Wi jitahidi huyo mtu Jamali umweke sawa. Yaani tule ubwabwa mapema sana. Maana kicha yake ni mbovu sana. Hataki kuoa. Tulishaongea naye hadi tumechoka. Daina akaniambia hivyo. Kwao ni maamzi ya mtu Daina. Uwezi kumwambia kama yeye mwenyewe hajataka. Nami nikamwambia hivyo. Nilivomwambia hivyo akaniambia hapana wewe. Ushawishi wako unaweza kubadili jiwe kuwa mkate. Hmm. Lakini kipenzi Jamali ni rafiki yangu tu. Hatuna ajenda ya siri ambayo yupo kati yetu. Hmm. Sebutu we alishaniambia habari zako zote tangia mwanzo. Na juzi mnapokuja aliniambia anakuja na wifi yangu ili niweze kumfahamu. Sasa unataka kuniambia nini? <laughs> Nye. Ilibidi nivunje mbavu kwanza. Ninawahakika Daina akijua jinsi nilivyokutana Jamali, atajivunja mbavu. 
basi nisha tu kucheka mpaka Daina akabaki lakini shangaa tu. We, hii fra naomba ihamie kwa Jamali. Jamani jitahidi basi mtoe stress mtu yule. Hayuko sawa tangu mwaka jana. Mm. Jamani, kwani kuna nini hadi asiwe sawa tangia mwaka jana? Mm. Anyway, niache ombea. Tulifika nyumbani saa saba usiku. Wazazi walikuwa shalala kutokana na uchovu wa shuhuri ya siku nzima. Tuliagana na Daina akaenda chumbani kwake kulala. Niliingia chumbani kwangu nikavua kwanza nguo nioge maana eh sio kwa joto lile. Nilibaki uchi. Basi nikachukua tago la kwenda bafuni kuoga. Nilioga na kurudi nikavana it dress, nikapanda kitandani kusubiri message ya Jamal. <laughs> Niliangalia simu yangu lakini haikuwa na message yoyote bwana. Hmm. Ila maana Jamal amenisahau au? <laughs> Nikabaki najiuliza hivyo. Tari eti na wivu juu yake Jamal. Hmm. Mapenzi haya. Mbona hata tu message Jamal? Jamani jamani, mtume basi message basi hata nalale vizuri. Nikawa najiongelesha tu hivyo. Sasa nilikuwa nimeshikilia simu mpaka nikachoka. Hakuna kitu kiliingia pale. Ah, ngoja nalale zangu tu. Nikavuta shuka ili nalale. Mara mlango ukafunguliwa bwana. Akaingia Mr. Black Handsome. Nani? Jamal. Alikuwa kavalia night dress. Yaani nguo zile za kulalea usiku. Hapo sasa moyo wangu ukapata kaubadi fulani hivi amazing. <laughs> Afadhali kaja jamani. Du. Hello mama, uendeleaje? Alifika na kukaa kitandani kwangu, alikuwa ameshika laptop ndogo na alionekana busy kidogo. Niko poa za wewe. Nilimuuliza hivyo hakunijibu. Alikuwa busy na laptop yake. Hmm. Kono vipi? Nikaumia. Mbona uko busy sana? Alafu hata anisikilize jamani. Bwana yes, nikakasirika bwana. Kama dakika tano hivi, jamani alikuwa hata ametulia tu. Baada ya kanigeukea kanaambia na usingizi. Nikamwambia hapana. Nikamjibu huku nimenuna sasa. Eti <laughs> nimekasirika. Kwa nini awe busy na laptop yake? Wakati ashani ambia ananipenda na amefuata jibu lake. <laughs> okay basi. Itapendeza maana nina mengi ya kuongea na wewe. Baada ya kuniambia hivyo nikasema hapo saa bwana. Du, nikawaza hivyo. Nilifurahi kusikia ile kauli kuwa nina mengi ya kuongea na wewe. Yaani ni kama vile mme wako akupigie simu. Alafa kuambie kuwa pika tu ugali mboga na kuja nayo. Sasa hapo unajua kabisa kama sio nyama basi ni maziwa hata kuja nayo. Basi alinamia tena laptop yake. Eh. Sasa eh yes, rangi itakuwa nzuri kwangu. Ya kweli. Akaniuliza na kunionyesha kwenye laptop. Bwana ilikuwa ni suti. Alikuwa akichagua suti online. Mm, jamani za galama sana. Yes ni nzuri sana. Hii ukivaa itakupendeza. Nikamwambia hivyo. Yes hii vipi na hii shela itaendana sana, si ndio? Mm. Hivyo niambia hivyo nikauliza shela kivipi? Yes mama. Yaani hii ni kivaa alafu na wewe ukiwa kwenye shela tutamtafuta mchawi. Basi nilicheka na kuachia fizi zangu za brown. Sasa Jamali alikuwa akiniangalia tu hadi malizi. Hadi nikajishtukia na kuacha kucheka. Nikabaki najiuliza. Mm. Lakini baadaye nikamuuliza vipi je? Baadaye akaniambia, "You are so beautiful nana. Trust me." Yaani siwezi kuficha hisia zangu juu yako. Jamali akafungua laptop yake na kunikodolea zaidi. Naambie, "Utakubali ni kwaoe." Akanisogelea zaidi na kuniangalia machoni. Oh my god. Sasa <laughs> jamani ni macho kwa macho. Hakusubiri jibu langu. Moja kwa moja aliufuata mdomo wangu na kuvuta kidevu changu. Alinisogelea zaidi na kunipiga romance moja tamu hatari. Kisha akaniachia. Nakupenda. Siwezi kusubiri. Aliingiza mkono wake ndani ya ile taulo ambayo alikuwa amejifunga. Akaupandisha mkono wake hadi juu na kukutana na chuchu yangu ya upande wa kushoto. Akanigusa na kuanza kunitomasa kiofundi. Oh, hey. Hapo ndio sia zangu zimelala jamani. Hapo ndio sia zangu zilipo kwenye katiti. Aliendelea kunitomasa huku akiwa na romance. Oh my god, it was too sweet. Alihamia kwenye kei yangu na kuanza kuipapasa huku akinyonya chuchu zangu. <laughs> jamani utaniua. Nilimwambia kwa kubana poa kutokana kuzidiwa na huba la penzi. Haufi mama. 
itakufa kwanza mimi mnyonge. Bwana, msikilizaji mapenzi hajaribiwi. Kwa wakati ule sikukumbuka kama nilishawahi kuwa na Brian. Akili yangu yote ilikuwa pale kwenye utundo wa Jamali. Aliniandaa vizuri sana na mwisho tulifanya mapenzi ya kibabe sana. Nilisi maumivu kidogo kwa ni siku chache kabla nilitoka kutolewa bikra yangu na Brian. Hivyo bado njia ilikuwa na mabonde mabonde tu. <laughs> Basi baada yake anambia, "Asante kwa penzi tamu mama." Asante pia J. Ah, we ni mtam sana. Nitaenjoy sana kwenye ndoa yangu. Jamali alivoniambia hivyo siku mjibu nikaa kimya. Ni saa kumi na nusu siku. Jamali alinikumbatia na kuniweka kifuani kwake kisha tukajifunika shuka. Sitaki unipotee milele. Jamali alikuwa ananiambia hivyo alikuwa hoi kwa penzi zito ambalo tulikuwa tumepeana. Tuilala fofofo bila hata kuagana. Sasa kumbuka alifunana mimi nishuka kidogo yani sikuwa na usingizi kabisa. Akili yangu irudi na kumkumbuka brani wangu maskini. Da. Sijui kwa wapi na hali gani sijui. Mara mwisho alikamatwa na polisi. Halafu mimi nipo huku na nyanduliwa jamani. Oh, nijikuta naanza kulea. Nilia kwa kugumia mpaka Jamali akashtuka na kuamka. Nana. Ni tatizo mama unaumwa? Akaniuliza hivyo. Hapana je, nimekumbuka nyumbani tu. Oh my love, usijali, tutaenda hivi karibuni, sawa eh? Usilie mama wangu mzuri. Nakupenda. Sitaki kuona chozi lako likimwagika. Alimfuta machozi kisha kanikis na kunilaza kifuani kwake. Tulilala fofofo. Zilipita wiki tatu nikiwa pale nyumbani kwa kina Jamal. Tuliishi vizuri mno na mama yake alinipenda sana na kujua kama nina uhusiano na mwanae. Mbona tumbo langu aliko sawa? Nilianza kujiuliza. Hmm. Halafu sasa ni siku ya nne sasa tarehe yangu ya period imepita. My god, nini hiki? Au nimerogwa? Nilikumbuka siku niliyofanya mapenzi na Jamal. Hatukutumia kinga. Nilinua simu yangu na kumtumia message Jamali ambaye alikuwa kazini kwake. Mpenzi na jinsi vibaya sana, tumbo linaniuma sana chini ya kitovu. Oh, asante Mungu. Naenda kuitwa baba. Jiandae kwa ajili ya ndoa yetu. Ilikuwa ni message ya Jamali ambayo alikuwa amenitumia. Moja kwa moja alishajua kuwa nina mimba. Mi pia nilikuwa na hisia hizo. Mm, haiwezi kuwa mimba bwana. Yaani tumenyandwana tu mara moja, mimba iwezi kuingia? Mm. Hapana bwana. Baada ya kanitumia message yake anambia na kutumia taksi sasa hivi. Ikulete twende tukapime. Aliniambia Jamali, basi nilijiandaa vizuri, taksi ile kuja. Ilinichukua tukaenda kazini kwa Jamali. Na nikwambia tu msikilizaji ya kwamba Jamali ni meneja wa kampuni fulani hivi ya chakula. Malavu tembe taratibu. Kabla mwanangu ajaumia huko tumboni. Jamali aliniambia mara tu baada ya kuniona. Nitabasamu kisha Nikamfuata na kumuhagi. Alinikisi mdomoni na kunikalisha. Kaa hapa mama. Namaliza nisho fulani hivi kisha tuondoke. Nami nikamwambia sawa mpenzi. Alimaliza kazi zake kisha tukaelekea hospitali kwa kutumia gari yake. Tulifika kwa daktari baada ya kasema ongereni sana. Mkewa na ujauzito wa wiki mbili na siku tatu. Jamali alirukia na kunikumbatia kwa furaha. Dokta, karibu kwenye ndoa yangu mwezi ujao. Jamal alimkaribisha. Dokta alituangalia na kuisha kucheka kwa furaha. Akiona jinsi Jamali alivyochanganyikiwa na taarifa zile. Mwanangu, najua wewe ni wa kiume huko tumboni. Zaliwa haraka nikupe jina langu. Uwe na tabia kama za baba yako mimi. Jamali alinishika tumboni na kuongea maneno yale. Nilifurahi sana maana nilijua tayari naenda kuwa mke alali wa Jamal. Tayari na mpenda kwa dhati. Baada ya pale Jamali anirudisha nyumbani na kuniahidi kwamba kuniletea zawadi nzuri sana kutoka kazini. Nilienda chumbani kwangu na kulala. Nilikumbuka siku ambayo nilikutana Brian. Ilikuwa ni siku yangu ya 14 baada ya kutoka period. Mm. Dokta amesema nina mimba wiki mbili na siku tatu. Oh my god. Mimba ni ya Brian sio ya Jamal. Oh my god, itakuwa je jamani? Da. Nina uhakika mimba ni Brian na sio ya Jamal. Niliwaza sana. Ah. Sitaongea chochote. Nitafunga mdomo wangu. 
Da, sijui Brian alikowenda amerudiana na Melissa. Mm, hapana. Huyu mtoto atakuwa wa Jamal. Ingawa mimba ni ya Brian. Baada ya kuwaza hivyo nilipumzika. Sasa jioni Jamal arudi nyumbani akiwa na mfuko mkubwa ukiwa na zawadi kede kede. Aliingia chumbani kwangu na kuniamsha. Mke wangu kipenzi umeshindaje? Salamu za kazi nzuri tu. Basi siku ya leo ni maalum kwa ajili yako na mimi. Naomba ushuke sebleni. Niweze kutambuisha kwa wazazi wangu rasmi. Nilifurahi sana. Tulishuka mpaka sebleni kulikuwa kuna familia nzima kuanzia wazazi wa Jamal mpaka na kaka yake ambaye alioa. Jamal alinitambulisha kuwa mimi ni mke wake mtarajiwa. Hakusema kuwa nina ujezito wake. Mimi najua tu kwa mna mahusiano ila nilitaka tu mtueleze wenyewe. Mama yake Jamal aliongea. Hongera mwanangu kwa kupata mke kupitia mbuzi wa Kigoma. Baba yake Jamal aliongea tulicheka sana. Katika siku zote tulizoishi pamoja pale tuliishi vizuri sana. Mwezi ujao mimi na Nana tunafunga ndoa. Tunaomba ushirikiano wenu. Hakuna shida mwanangu. Tunawabariki na muweze kuishi kwa amani sana. Basi tulimaliza kikao na kuendelea na majukumu mengine. Jamali hakutaka ni gusa hata kijiko kwa ajili ya kuosha. Aliogopa mimba inaweza kutoka. <laughs> Kila nikukumbuka mimba ni ya Brian, aise napata kichaa kabisa. Wiki tatu zilikatika na siku ya ndoa yangu sasa na Jamali ilikaribia. Hatimaye siku ilifika. Jamali alijua fika kuhusu mambo ya wazazi wangu. Hivyo tulipanga tukishaoana ndio tukawatembelee nilifunga ndoa na Jamali na kuanza maisha yetu mapya. Ndoa yetu ilikuwa klasiki sana. Ilijaa watu wengi mno. Mume wangu sasa alikuwa ananipenda mno. Sijai kuona jamani. Alinipeleka kwenye nyumba yake mpya iliyopo Kigamboni, tukaanza kuishi huko. Sasa, hanimuni yetu ilikuwa ya kibabe sana. Jamali aliitumia vizuri mno. Msikilizaji, Jamali alinyandua yani usiku kucha ilikuwa ni mwendo wa kunyandoana. <laughs> I say. Basi tu, niliona hapa ngoja nikae kimya tu mama nilisubiri sana hatimaye umekuwa wangu mnakupenda mme wangu basi tuliishi vizuri sana alikuwa na shauku ya kumuona mtoto atakayezaliwa nafsi yangu haikuwa na amani nilitamani kumwambia jamali mimba sio yako lakini we he niliogopa kuvunja moyo wake nilikuwa nikipata kila kitu lakini nilikonda kadri siku zilivyozidi kwenda mke wangu kimenzi unumwa Siku moja Jamali aliniuliza, na mimi nikamwambia, "Hapana mpenzi, mbona unazidi kuisha mama? Eh, kuna tatizo? Tafadhali niambie." "Mme wangu, sijali. Nadhani ni hali tu ya mimba mme wangu, sina tatizo lolote." Mm. Haya. Basi, miezi saba ya ndoa yetu ilikuwa ni kama siku moja. Kila siku ilikuwa mpya kwangu kwa jinsi ambavyo nilipendwa na Jamali pamoja na ndugu zake wote. Hasa Daina ambaye alikuwa akishinda kwangu kunihudumia na tayari tumbo langu limeshakuwa kubwa sana siku moja niliamua kutoka na kwenda kumtafuta Brian kule goba kama ningempata nilifika na kupiga hodi aliyekuja kufungua mlango ni Melissa alikuwa na mimba kubwa sana he huyu bado yuko hapa nilijiuliza hivyo Melissa aliponiona tu alinirukia na kuvua kiatu chake na kuanza kunipiga nacho alikuwa na nguvu kuliko mimi alinipiga sana kichwani kutokana hali ya ujauzito niliyokuwa nayo nilizimia. Sasa wapita njia walimkamata na kumpeleka polisi. Nilichukuliwa na wasamaria wema hadi hospitali ambapo ilinichukua masaa manne mpaka kuzinduka. Nilipozinduka sikuamini macho yangu nilipomuona Brian akiwa pembeni yangu. Tena ameshikilia mkono wangu. Oh. <laughs> nililia sana jamani baada ya kumuona Brian. Nililia nililia. Brian aliniangalia tu huku akiangusha machozi bila kuongea kitu. Nijaribu kuinuka lakini sikuweza. Lala mama, ni kwa hapa kwa ajili yako. Brian aliniambia hivyo. Dokta alikuja na kunipatia dawa za maumivu. Brian alinipatia simu yangu ambayo haikuwa na password. Na ilikuwa na simu ambazo hazijapokelewa zaidi ya 20 za mume wangu. Mume wangu alipiga sana simu. Nilimtumia message moja, nipo hospitali mume wangu. Nijisikia vibaya njiani nikiwa natokea kutembea. Basi Jamali alipiga na kuuliza hospitali nilipo nilimwambia Nana naondoka Tafadhali tusipotezane tena Nimeshachukua namba yako pamoja na yangu nimesave kwako 
Nomba niende kabla mimi wako hajafika. Sikumjibu kitu maskini zaidi ya kumwaga machozi tu. Na basi bwana dakika kumi, Jamali alikuwa ameshafika. Nilimwambia nilijisikia kizunguzungu nikaanguka njiani. Wasamaria wema wakanileta hospitali. Basi Jamali alikana mimi mpaka jioni niporosiwa. Akili yangu sasa ilikuwa juu ya baba mtoto wangu Brian. Nitafanyaje sasa? Eh? Msikilizaji ungekuwa wewe hapo ungefanyaje? Basi nimetulia hapo baadaye nikaambiwa kwamba mke wangu nimepata safari ya siku tatu nitaenda nchini mali kwa ajili ya biashara. Nitarudi baada ya siku tatu. Daina atakuepo hapa na wewe. Naomba usihuzunike sana mke wangu nitarudi. Baada ya Jamali kuniambia hivyo nilia sana. Kikweli nampenda mme wangu, nampenda. <laughs> Lakini ka ujio ya kwamba Brani pia nampenda sana msikilizaji. Kwa hiyo tusichanganyane tus hapo. Hmm. Nifanyaje mimi jamani? Siwezi kuamua zaidi ya kubaki kwenye ndoa yangu takatifu. Sawa mme wangu, naomba usichelewe kurudi. Siwezi kulala bila wewe. Nilimwambia hivyo. Alishanizoesha kulala kifuani kwake na kunipa mapenzi ya dhati. Daina alikuja nyumbani jioni. Usiku mme wangu alinipigisha show kale. Yaani alinipa penzi tamu sijapataona. Alinyandua, alinyandua. He. Ilikuwa ni kwa taratibu lakini ni kwa uhakika. Nilienjoy sana. Ndio ile slow but sure. Eh? Mhm. Mm Mke wangu. Inabidi mwakani pia nikupe mimba. Mbona umekuwa mtamu hivi? Basi <laughs> aliniambia jamani nikacheka tu. Kweli mama. Sishii ham, yani natamani nifanye kila mara. Lakini naogopa kukumiza. <laughs> Usijali mme wangu, anytime jojo yangu, mimi ni wako. Basi baada ya kumjibu hivyo, alinikumbatia, tukalala. Sasa asubuhi, mimi na Daina tukamsindikiza mme wangu airport, alipanda ndege na kuondoka. Wifi, naomba nikamuone rafiki yangu nitaka alisali moja tu. Nilimwaga Daina ambaye alielekea chuo na mimi nikashuka kwenye gari na kuondoka zangu. Nilimtafuta Brian baada ya kutoka airport. Nilimtumia message ya hai alipiga hapo hapo. Halo nana, uko wapi mama? Naomba nikuone. Aliniambia haraka haraka na mimi nikatulia kidogo kisha nikamwambia, "Nielekeze ulipo nije." Basi akanambia tu nane kwenye ile hoteli. Na mimi na wewe msikilizaji unayekumbuka eh? Mhm. Mm Basi nijifunga ushungi vizuri tu ili nisionekane. Kumbuka mimi ni mke wa mtu. Nilifika kwenye ile hoteli tayari Brian alishafika long time ago. Aliponiona tu alinifuata na kunikumbatia. Nana. Nana. Alianza kulia pale pale. Sasa mimi sikuweza kujizuia. Nililia mno. Brian hakutaka kuniachia zaidi alinikumbatia. Sasa mtoto akawa anacheza cheza kwa kasi sana tumboni kwangu baada ya Brian kunikumbatia. Nana. Nimekuona tena mama. Brian. Nana wangu. Alishika mkono na kunikalisha kwenye kiti. Vipi unaendeleaje? Alivyo niuliza hivyo sikuweza kumjibu zaidi ya kulia tu. Blan siku ile hmm. bwana isi nikataka kumsimulia alivyokuwa siku ambayo tulivotengwa pale hotelini. Haina haja nana. Najua kila kitu kilichotokea. Mama yako alinitafuta baada ya wewe kutoroka kule walipokupeleka. Walinishtumu kuwa mimi nimekutorosha lakini alishapita. Nilikutafuta sana nana lakini sikukupata. Kwa nini uliamua kuvunja hadi yetu nana? Brian aliniuliza huku akilengwa na machozi. Nililia sana nikamsimulia kila kitu. Hakunilaumu bali alinipongeza kwa ujasiri wangu. Wewe ni shujaa na jasiri sana. Mimi nimefeli kwa kumpa mimba mwanamke nisiyempenda. Brian akaongea kwa uchungu. Siku ile nilipolala na Melissa mbele yako alipata ujauzito wangu. Ndio ule ambao unaona. Sasa hapa nilipo na msubiria tu mtoto alafu ni mkimbie hata niona tena. Hmm. Kwa nini mkimbie sasa? Ma spendi moyo wangu ini unajua kaa ufahamu ya kwamba yule mtu simpendi. Alafu moyo wangu upo kwa mtu mwingine kabisa. Kwa mimi mspendi kuumiza moyo wangu. Nakupenda wewe nana. Hata mimi nakupenda Brian. Melissa alishatoka polisi yupo nyumbani. Sijawahi kulala naye tangu siku ile ambapo nilipolala naye mbele yako. Brian aliponiambia hivyo nilia sana jamani. Kuna kitu naomba kukueleza. Naambia mama kuwa huru. Mimba hii niliyonayo sio ya mme wangu. What? 
Unasemaje nana? Ilikuwa ajani. Basi nikamwambia siku nilivyokutana na yeye kimwili kwa mara ya kwanza ilikuwa ni siku ya hatari hivyo nilipata mimba. Blani alichanganyikiwa kwa furaha, alifurahi mno. Lakini kwa upande wangu sasa mimi sikuwa na furaha, ni vipi sasa nitalea mwanangu na jamali ambaye ni mimi nampenda? Eh? Hmm? Niliendelea kulia. Usilie nana. Mungu anapanga. Uwezi jua kitatokea nini kati yetu. Mume wako anajua? Hapa anajua chochote kile. Hapo hapo simu yangu iliita. Alikuwa ni shemeji yangu kaka yake Jamal. Hello shemu kwapi? Ah, niko madukani shem. Basi naomba uje haraka nyumbani kuna emergency. Kuna nini shem? Nikamuuliza. Ye akaendelea kusema, "Njo shem, relax. Naomba uje sasa hivi." Basi akakata simu. Kuna nini nana? Shem amenita nyumbani anasema siji kuna emergency. Basi nitakupeleka. Brian alinipakia kwenye gari yake na kuniacha eneo karibu na kwa mama mkwe. Utanjulisha nana. Akaniambia kisha akaondoka. Kulikuwa na watu wengi sana. Shem alikuja nje na kunishika mkono. Shem. Tafadhali Shem. Naomba ujasiri na relax. Ah. Uh, ndege aliyopanda jamale imepata ajali. Abiria wote wamefariki. Na ndege imeripuka. Ei 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 ei. I say nilizimia pale pale. Nilizinduka baada ya masaa sita nilikuwa hospitali na daina. Pale pale uchungu ulinishika. Nilifanywa operation na kujifungua mtoto njiti. Nilikuwa kwenye hali mbaya sana. Nilikuwa nalia kama mtoto, nilichanganyikiwa kabisa. Nilichomwa sindano usingizi kila nilipozinduka. Licha ya kwamba nilikuwa nampenda sana Brian, lakini Jamali ni mme wangu. Na alinioa na nilimpenda mno. Mwili wa Jamali uliharibika mno. Sasa ulilazimikwa kuletwa siku ile ile kwa ajili ya mazeshi. Nilipata weni baada ya siku mbili. Dokta, namuomba mwanangu. Nilimwambia dokta baada ya kuamka na kukuta amenyekea drip la damu. Hakukuwa na mtu pembeni. Nilishiwa damu kabisa. Dokta akunijibu, aliondoka na kuniacha. Nilikaa hospitali kwa wiki nzima. Nikipewa dawa za usingizi na kuhudumiwa na daina. Sasa siku ya saba nilipewa simu yangu ambayo ilikuwa mikononi mwa daina, ilikuwa imezimwa. Wifi, mwanangu ajanyonya kwa wiki nzima na muomba tafadhali. Nilimwambia Daina ambaye alikuwa akiandaa vitu vyangu kwa ajili ya kurudi nyumbani. Daina alikuwa akilia tu muda wote. Daina, nini mama niambie basi mwanangu yuko wapi? Wifi Wifi mtoto alifariki siku ile ile aliyofariki kaka Jamal na walizikwa kaburi moja wote wawili. Oh, jamani, nililia, nililia mno jamani. Basi tulitoka hospitali, Daina akanipeleka kwenye kaburi la mme wangu, nililia sana na nafsi yangu. Jamali mme wangu, umeondoka na kuniacha nikiwa na mgogoro wa moyo wangu. Umezikwa na kiumbe kisicho chako. Na muomba Mungu anisamee. Na wewe pia unisamee kwa kuchelewa kukwambia ukweli. Utaishi moyoni mwangu milele na kupenda mme wangu. Nililia sana. Baada ya Brani kuona sasa sipatikani kwenye simu, aliamua kuja pale kwa mama mkwe na kuambia kuwa kuna msiba. Jamali amefariki. Brani alilia sana. Aliumia sana kwani alijua Jamali alinisaidia mno na nilishampenda. Hivyo alijua na umia sana. Msiba ulichukua wiki tatu hatimaye ukaisha. Mama Mimi siwezi kurudi kule kwangu nitakufa kwa stress. Nilimwambia mama mkwe. Sawa mwanangu. Naelewa uchungu ulionao kupoteza watu wawili kwa wakati mmoja. Hakuna shida mwanangu. Popote utakapopata amani ya nafsi wewe kaishi sisi hatuna tatizo kabisa. Naenda nyumbani mama. Nataka nikawasalimie wazazi wangu. Sawa mwanangu. Kukiwa na shida yoyote utatujuza kwenye simu. Basi walivoniambia hivyo Daina alilia sana kwa sababu ya kutengana na mimi. Wifi, naomba ubaki hapa hapa wifi. Aliniambia hivyo nami nikamwambia hapana Daina. Naomba nikapate faraja ya moyo wangu kwa wazazi wangu. Basi nibeba mkoba, ulikuwa ni mkoba tu mdogo wa nguo nikaondoka. Sikwenda nyumbani, niliwasiliana na Brian akanichukulia chumba guest ambapo alilipa kwa wiki nzima. Alishinda na mimi usiku na mchana. Hatukufanya mapenzi kabisa. 
kwani alijua situation iliyokuwa nayo. Brian mwanao amefariki na mezikwa na Jamal na ile mama. Naomba uwe sawa, relax, sawa eh? Kila kitu kinatokea kwa sababu. Nashukuru Mungu kwa kila jambo. Brian alitafuta nyumba kubwa nje kabisa ya mji nilihama huko. Na mara nyingi alinitembelea kunijulia hali na kunifariji. Ilipita miezi mitatu, Melissa alijifungua mtoto wa kike na alikuwa mweupe sana, asili ya kitoroke. Brian hakutaka kuibiwa bwana. Alichukua vipimo vya DNA na kugundua mtoto kuwa hakuwa wake. Brian aliamua kumwachia Melissa kila kitu na kuamia niliko. Mama yake Brian alimfukuza Melissa kwenye nyumba ile na kumkabidhi Jimmy. Yaani rafiki wa Jamal. Tulifunga ndoa ya kiserikali baada ya mwaka mmoja tulipata mtoto wetu wa kwanza wa kiume na tukampa jina la Jamal. Basi tulienda nyumbani kwetu kwa baba na mama tukawakuta. Walikuwa na hali mbaya sana kimaisha. Wazazi wangu walipotuona walilia sana, walituomba msamaha na kutubariki katika ndoa yetu. Dani aliwapatia milioni hamsini wazazi wangu kwa ajili ya kwanza upya. Walisimama tena na kutubariki. Tuliwatembelea wazazi wa Jamal na kukuta wako salama kabisa. Mama yake Jamal aliponiona alifurahi sana na kunipa pongezi kwa kupata mme mwingine. Alifurahi kusikia mwanangu anaitwa Jamal. Huyu ni mwanangu. Amezaliwa upya. Mzee Bakari aliongea hivyo. Tulifurahi sana tulienda kusafisha kaburi la Jamal kisha tukagana na kurudi kwetu. Ni miaka tisa sasa mimi na Brian ni kama tumeoana jana tu yani. Tunapendana sana na nina mimba ya nne. Na mwakani pia nitakuwa na mimba nyingine. <laughs> yani kila mwaka ni mimba tu. Kila mwaka ni mtoto. Mtoto wangu wa pili anaitwa Jairin. Huyu ni wa kike. Watatu anaitwa Jaiden. Huyu ni wa kiume. Sasa huyu ajaye ni wa kike. Yeye namuita Jacqueline. Mara nyingi nikilala na mota Jamal. Siwezi kumsahau kabisa. Ni kama amefariki jana, lakini ni miaka tisa sasa. Na mpaka hapo karamu ya Brana Stories imeisha hapo. Na story imeisha hapo. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710814145. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Lakini pia niendelee kukumbusha kuhusiana na wewe ambaye bado haujapata t-shirt kutoka hapa Simulizi Mexi. Weka order popote pale tunakutumia sio ndani ya nchi wala nje nchi popote ulipo mzigo utakofikia wengi washapendeza bado wewe ambaye hujagiza t-shirt t-shirt inapatikana kwa bei nafuu sana wasiliana nasi simbizi mixi kupitia whatsapp namba 0677 062 012 mpaka hapo sitalaziada bye bye